Et de là, petit à petit, s'est mis en place le yijing. D'accord, et vous nous disiez tout à l'heure dans l'émission d'avant qu'il y avait ces fameuses tortues, qu'il y en avait beaucoup, qu'on <rire> les a retrouvées comme ça, on a retrouvé des carapaces. Des brûlées, carapaces euh... qui, étaient, qui étaient archivées, qui étaient rangées euh, par thème euh, et par hexagramme en fait. Elles étaient toutes, toutes bien rangées avec tous les tirages. Et donc elles étaient brûlées avec quoi En fait, ils prenaient un, <coughs> un métal chauffé, ils le mettaient sur la carapace, la carapace se fendillait et on interprétait la, 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 la fente si elle avait été pleine ou, ou, ou hachée. Et de là, ça donnait un yin ou un yang. Ok, donc ça remonte à la nuit des temps Oh là là, c'est pas... très très ancien. Très ancien puisque le langage chinois et le langage écrit chinois s'est développé en partie pour expliquer le yijing. C'est-à-dire le yijing avait besoin de plus de commentaires et ils ont dû développer leur langue pour développer le yijing. C'est intéressant de comprendre que yijing, souvent on parle du livre des changements, mais euh, ça peut aussi se traduire comme le livre de la simplicité. Parce que euh, Yi, Jing c'est l'ouvrage ou le, 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 le livre, mais Yi en fait c'est la succession euh, du soleil après la pluie. En fait c'est ce côté euh, extrêmement simple des cycles de naturel qui font que ben, après la pluie vient le soleil et que s'il y a le soleil pendant longtemps, au bout d'un moment il va pleuvoir. Et donc euh, Yi peut se, peut se traduire changement, mais aussi simplicité. Donc le Yi Jing c'est aussi le livre de la simplicité de l'explication des euh, cycles naturels du monde. Est-ce qu'on ne l'appelait pas aussi le livre des transformations C'est oui. la même chose, complètement. Oui. Euh, changement, transformation, simplicité, euh, tout ça, c'est une, euh, une tradition possible. Pendant longtemps, ça s'appelait le, le livre du, du, du roi Wen, qui était euh, oui. un des premiers rois euh, qui, qui, qui faisait ça. Mais le... Oui. Le, le plus intéressant, c'est vraiment cette histoire de, de simplicité. Parce que le livre des transformations, le livre des changements, doit être simple. Il doit être à la portée de tout le monde. C'est fait pour tout le monde. Il ne faut pas être un, un universitaire, normalement, pour le lire. Et que, bien malheureusement, les, les dernières traductions de, de Yi Jing sont plus des études de sinologie euh, plutôt que véritablement des traités taoïstes. Alors ce livre euh, Yiking Jaune, là, le, le traditionnel, le Willem, oui. le Willem, c'est vrai qu'il est, il est compliqué. Hein. Complètement, et le, le langage en fait est resté euh, euh, très obscur. En plus, la, la, la personne qui l'a traduit ne l'a pas traduit complètement ouvertement, parce qu'à cause de ses croyances religieuses, elle a été obligée de modifier certaines choses qui ne pouvaient pas être euh, traduites comme telles. Quand, comme dans, dans le Jing, on explique que, que même Dieu arrive après le Tao, il ne pouvait pas traduire ça, par exemple. Mais, euh, mais ce n'est pas assez simplifié. Surtout, c'est un Yijing confucéen, c'est-à-dire c'est un Yijing qui repose essentiellement sur les commentaires de Confucius, alors que le Yijing original est un Yijing taoïste bien avant Confucius. Alors, il a été ramené quand Dans les années euh, début du siècle dernier, c'est ça hein Le Yijing, il est même, il est même plus Alors, ancien que ça. Le, le Willem. Ah, le Willem, je ouais. crois que c'est début du XXe du siècle. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et euh, il y avait... Par, qui, qui parlait du, 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 du Yijing, il y avait euh, quand même Jung, qui, a, Jung, bien qui sûr. a énormément euh, rendu populaire, enfin, on peut dire. Complètement. Pas il l'a fait, déco il a il a fait découvrir, découvrir. Oui, oui, oui. Mais il y a eu beaucoup de gens qui se sont... Euh, attaqué à ça. Le problème, c'est que le Yijing est vraiment un livre d'alchimie taoïsme et de transformation et ça demande malheureusement, pour être vraiment compris en tant que traité taoïste, ça demande d'être euh, un pratiquant. C'est-à-dire qu'on peut très bien l'expliquer en tant que livre confucéen, on peut très bien euh, le regarder comme un ouvrage culturel, mais pour vraiment l'utiliser comme un ouvrage taoïste, il faut être soi-même euh, un pratiquant pour vraiment en profiter. Du, de ce livre jaune Complète. Non, non, du, du, du I Ching en général. En général. Complètement. C'est un livre sur la pratique, c'est un livre de l'évolution de la pratique, et ça demande vraiment d'être un pratiquant pour pouvoir vraiment en profiter. Alors, qu'est-ce que ça peut nous apporter C'est un livre intéressant, c'est un livre de sagesse, comme il en existe dans toutes les traditions, mais c'est un, un livre de sagesse euh, interactif. C'est-à-dire que quand vous lisez un texte sacré, bien souvent vous vous y trouvez un symbolisme qui peut répondre à vos questions, Sauf que là, le Yi Jing, il a été conçu pour répondre aux questions. C'est comme un dialogue. Vous pouvez lui poser une question, il va vous donner une réponse, il va engager sur de nouvelles questions et peut-être même aller chercher des questions auxquelles vous n'avez pas pensé. C'est très amusant parce qu'il y a vraiment ce lien interactif entre ce livre, de, 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 ce livre très ancien 
qui, qui remonte au, au chamanisme primordial et qui a été mis en forme par le roi Wen, mais qui était déjà là plus ou moins. Et on, on a un dialogue absolument moderne avec ce livre. Donc ça, c'est vraiment très amusant. Alors, comment avoir pu transcrire ces pages et ces pages d'interprétation, on va dire du Yiking pour devenir le Yijing, c'est-à-dire le, le livre que vous avez fait Comment vous avez fait En fait, dans ma tradition, euh, on apprend le, le Yijing Taoïste. Euh, on l'apprend comme un texte sacré. Et on apprend juste les mots d'ordre et les, les jugements anciens, euh, vraiment comme une sagesse de, de notre tradition. Donc j'avais depuis toujours étudié ça avec mon professeur, j'avais les notes euh, que j'ai rassemblées petit à petit. Vous, appelez, vous appreniez les hexagrammes euh, Chaque hexagramme et leur jugement. Euh, donc le, le grand jugement ou la grande image euh, est, est, est avant le, le commentaire confucéen. C'est quoi le, le, le grand premier... jugement On peut rappeler ce que c'est que l'hexagramme. L'hexagramme, c'est en fait... Le I Ching est composé de 64 figures euh, elle-même composée d'une ligne pleine ou vide. Et en fait, on va euh, avoir toutes les possibilités de lignes pleines et vides sur 64 figures. Euh, ces 64 figures sont donc composées de 6 lignes, d'où le nom hexagramme, euh, graphie à 6 lignes. Et euh, chacun des, des hexagrammes a un, une interprétation, un jugement, qui va donner une idée de ce que représente, ce que symbolisent ces lignes. Alors, il y a deux trigrammes Deux trigrammes, un au-dessus, un en dessous, euh, sachant que l'hexagramme le, le, se, se forme du bas vers le haut, non pas du haut vers le bas. Et euh, on va regarder l'ensemble pour avoir une interprétation générale. Alors, ça peut, devenir, ça peut être assez simple, où on regarde juste euh, le jugement simple. Et ça peut devenir extrêmement compliqué, parce qu'il y a une méthode ancienne d'interprétation du Yijing, où chaque ligne va avoir elle-même une polarité yin-yang, euh, euh, un, un élément des cinq éléments, ça, ça, devenir, ça peut devenir vraiment comme un, un roman à chaque fois. Donc là, on, on restera évidemment ouais, ce soir sur quelque chose de simple. Un, oui, on ne va pas faire des romans <rire> cette nuit, on va, on va se contenter de, de, du, jugement de du jugement. Alors, donc, euh, six lignes l'une au-dessus des autres, comme si vous faisiez des bâtonnets, mais qui sont l'un mmh. au-dessus de l'autre, ce qui donne un hexagramme, euh, donc... Euh, une espèce de carré avec, euh, avec des traits, pour ceux qui ne sauraient pas du tout ce que c'est. Il y a des traits pleins et des traits coupés. Oui. Comme... Euh, c'est quoi le trait coupé Le trait plein représente le yang, euh, lié à la lumière, au mouvement, euh, à la mobilité, au, à la tonicité. Le trait coupé et représente le yin, qui est lié à ce qui est sombre, ce qui est plutôt froid, euh, ce qui est... Euh, plutôt matériel, plutôt que le yang est immatériel. Donc l'intégration des deux va nous donner euh, une myriade de possibilités qui, selon justement le Yijing, peut expliquer tout phénomène. D'accord, donc le tirage se fait euh, la plupart du temps, nous on faisait ça avec des pièces, mm -hmm. hein, face et pile et face. Oui. Donc on jetait trois fois trois pièces, Exactement. de manière à... En fonction de, du résultat des pièces, de, de, de pouvoir faire cette figure, cet hexagramme, on pouvait le faire aussi, comme vous le disiez, avec des, des tiges d'achillée. Oui, tout à fait, 50 jamais, tiges. J'ai jamais fait ça. C'est un, un petit peu compliqué, euh, les tiges d'achillée, parce que. C'est quand même Presque. <rire> C'est que vous, vous, vous devez les manipuler, on fait des tas, on sépare les tas, on recompte les tas, on, on les remélange, on en garde certaines. C'est vraiment intéressant dans le sens où, pour le faire correctement, vous êtes obligé de faire super attention. C'est-à-dire que vous êtes là, concentré, focalisé sur votre tirage, et souvent ça donne un, un résultat assez bon dans le sens où vous êtes vraiment focalisé sur votre travail. Les pièces, on peut avoir un petit peu... Ça peut se faire rapidement, on n'est pas obligé de rester très conscient de ce qui se passe. Euh, la méthode ancienne se passe avec des petits bâtonnets que vous jetez, et vous les, vous les jetez, en fait, comme on peut voir les, les chamans africains jeter des, des, des os, des... c'est très proche de ça. Et après, on les remet en place et on a l'hexagramme le, le, qui est directement euh, devant soi. C'est intéressant parce que tous ces, euh, comment dire, ces mancies, on appelle ça, mm -hmm. hein, euh, on a les runes d'un côté, sûr. on a des cailloux sur lesquels il y a des, il y a des compositions. Complètement. On peut se demander pourquoi, comme ça, si, si, si tôt dans le temps, les gens ont eu besoin de Bien se sûr. servir de votre avis 
dès le début, en fait, le, le, les êtres humains ont, ont justement eu, on en parlait tout à l'heure un petit peu, ont eu ce besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi on est là Qu'est-ce qu'il y a de plus grand Comment les phénomènes du monde existent Pourquoi il y a du malheur Pourquoi il y a du bonheur Quand est-ce que je souffre Je suis heureux Comment faire est qu on est là, Pourquoi on est là Et euh, au début, ils se sont tournés vers le sorcier et rapidement, ils se sont tournés vers les dieux. Et vers les dieux, comme ils n'étaient pas manifestés, il fallait leur envoyer l'information. Donc on leur, euh, en général, mettait des offrandes dans le feu, le feu et, et la fumée et l'encens montaient vers le ciel et on récoltait les signes du monde. Et donc quand il y avait un orage un, 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 ou une manifestation quelconque de, de, de l'univers, on, on prenait l'information des dieux. Et de là, par exemple, pour les runes, ces grands euh, mouvements, ces grandes lignes de force ont été euh, gardées, euh, gravées. Sur, le, sur des pierres. Euh, vous avez un système ancien avec des coquillages qu'on retrouve au Bénin, euh, ou pareil, euh, en, avec la mer. Ils lisaient en fait en fonction des coquillages et des marées, en fonction des coquillages qui restaient sur le sable, ils disaient que c'était un signe des dieux. On a toujours cherché à interpréter euh, les différentes manifestations qu'on trouvait pour avoir une information. Et petit à petit, ça s'est toujours structuré parce qu'il y a quand même des choses qui, qui parlent aux, aux humains plus que d'autres. Par exemple, dans les runes, vous avez vraiment des formes qui vous parlent. Dans le Yijing, euh, si on regarde les lignes, il y a des formes qui nous parlent. Et de là, on peut facilement interpréter. Et cette interprétation nous donne les messages. C'est quand même beaucoup plus chinois, hein, le Yijing. Ça, ça parle sans, sans parler. Enfin, on se rend compte <coughs> quand, quand le quand l'hexagramme peut être complètement... J'appelle ça vide, c'est-à-dire que des lignes brisées. Oui. Ça fait comme un grand passage à l'intérieur. Il peut être complètement plein. Complètement. Il peut être pl plein. Et... Enfin, il nous parle à un niveau euh, qu'on a un peu plus de mal, nous, euh, occidentaux, à, à comprendre peut-être que les runes, parce que c'est presque... C'est presque au niveau de leur écriture. C'est une autre façon. Je pense qu'ils pensent autrement que nous, les, les Chinois. En plus, les, les runes font vraiment partie en fait, de, de notre culture, quelque part. Oui. C'est quelque chose qu'on connaît. Le système euh, taoïste de, du Yijing est un peu plus loin, mais il demande en fait, une appréhension d'abord intellectuelle. Par la compréhension intellectuelle, ce qui est notre manière de faire, on va comprendre les... les on va comprendre de le, la graphie elle-même, on va comprendre les, les, les dessins, mais il nous faut d'abord passer euh, par le côté vraiment intellectuel. Donc on va d'abord faire une étude, et de là cette étude va devenir une intuition. Et on doit nourrir l'intuition avec quelque chose de beaucoup plus euh, intellectuel pour nous. Donc ça demande justement une simplification, et il faut arrêter les hijing où il faut un dictionnaire pour lire les, les trucs, ça ne sert à rien. Il faut le rendre vraiment simple. Oui, c'est carrément une histoire de la Chine avec l'empereur le, qui... qui c'est joli, mais on, quand ça nous concerne nous-mêmes, on n'y comprend plus rien. Exactement. Et je, et je voulais ramener l'ancien pour, ah oui, pour, la pour voir la différence, mais je l'ai oublié. <coughs> mais c'est assez étonnant parce que c'est toute une histoire, l'empereur. C'est très, comment dire, c'est des métaphores, c'est plein d'images. Mais si on met ça dans notre vie, à nous, on, on a beaucoup de mal. C'est compliqué. En plus, encore une fois, dans, dans les anciens... Euh, où il aime, etc. Ce sont des livres où il y a beaucoup de commentaires euh, confucéens. Donc, ils ont vraiment repris le côté euh, historique de l'empereur qui fait des trucs et tout. Mais euh, au début, le Yijing de base, c'est vraiment un livre alchimique de ce yang qui progresse pour prendre la place du yin, ou au contraire, ce yin qui rentre dans le yang et qui l'empêche d'être parfait. Donc, c'est vraiment un un processus de Waidan qu'on appelle l'alchimie externe, où quand on fait calciner ces plantes, il y a un moment où ça passe de la matière vers quelque chose de pratiquement immatériel dans ces cendres très fines. Euh, c'est ça aussi que ça représente. Le, le Yijing, c'est vraiment ce, ce processus spirituel de progression bien avant d'être les histoires historiques. Et, et l'idée d'avoir fait ce nouveau Yijing, c'est de reprendre cette, cette euh, simplicité d'avant. Hein, encore une fois, c'est le livre de la simplicité, on ne devrait pas avoir besoin d'un livre de l'histoire de la Chine et d'un et dictionnaire. Alors, est-ce qu'il y a des, des questions en ce qui concerne cette mancie Parce que c'est quand même une façon de voir l'avenir, on est d'accord. Quand vous disiez euh, tout à l'heure, les hommes se posaient la question de savoir pourquoi. On n'a pas trop la réponse au pourquoi. C'est clair. On a surtout euh, peut-être la réponse au comment. Oui, en plus... le, le rapidement dans le, dans le spirituel, l'idée même d'avoir la réponse n'est pas importante. L'important, c'est de poser la question. 
Et le fait même d'avoir les questions et d'aller vers une direction où on peut avoir des réponses, le chemin lui-même devient plus important que l'arrivée. Et, et le bonheur vient de ça, le bonheur vient de cette euh, simplification qui se fait dans la pratique, où on ne va le faire que pour la pratique. On ne veut plus un résultat. Et dans la spiritualité, ou même dans la prière, ou dans la dévotion, l'important est dans euh, l'action elle-même de dévotion, de pratique, mais elle n'est plus dans le résultat qu'on veut en avoir. Et là, ça devient quelque chose d'intéressant. Alors, quand on pose une question à ce king et qu'on a la réponse, est-ce qu'il faut que ce soit nous qui l'interprétions ou est-ce que c'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui l'interprète à notre place Je résume parce que finalement, quand on pose une question, on a déjà la réponse en général. Et est-ce qu'on ne va pas interpréter la réponse qu'on va avoir dans votre livre en fonction de ce qu'on a envie d'entendre Bien sûr, ça demande une, une, vraie, euh, une vraie éducation, en fait, le yijing. Normalement, on doit toujours tirer le yijing pour soi. Euh, en revanche, on peut le faire de manière simple parce qu'on a le livre et que c'est intéressant de s'éduquer doucement. Mais le yijing demande vraiment une éducation pour avoir une vraie réponse. Parce que dans les réponses du yijing, il y a toujours plusieurs sens. En fait, on dit qu'il y a six niveaux d'interprétation. Dans ce niveau très complexe, où ça devient un calcul, on va vraiment regarder chaque, lune en chaque ligne en fonction de l'autre. On va placer un sujet, un objet, on va... ça va devenir très très complexe. Donc au début, c'est bien, on s'en sert de manière simple et ça marche déjà. Mais après, on peut vraiment avoir une réponse dans le temps, dans l'espace, en fonction de quelqu'un. Alors dans compliqué. le temps, vous allez le voir par rapport à une ligne de l'hexagramme Comment ça En se fait, passe les, vous avez euh, la loi des cinq éléments qui est connue par tout le monde. Et les cinq éléments sont donc euh, ces cinq mouvements traditionnels avec le bois, le métal, etc. Mais pour aller plus loin, chacun de ces cinq éléments va être affublé d'une... Euh, polarité yin-yang. Donc on ne va plus avoir cinq éléments, mais on va avoir ce qu'on appelle dix troncs célestes. Les troncs célestes sont des éléments avec en plus une polarité yin-yang. À partir du moment où cet élément a une polarité yin-yang, on peut le mettre sur les lignes de l'hexagramme et si euh, la ligne de l'hexagramme euh, peut s'interpréter ainsi, on peut l'associer la, à tout et n'importe quoi. Dans le calendrier chinois, chaque jour de la semaine, chaque mois, chaque année, mais même chaque heure, peut être mis en forme d'éléments euh, et de troncs célestes et branches terrestres. Donc la Terre, je présume qu'elle va être le plus bas de l'hexagramme de Ça dépend, parce que justement, les cinq éléments vont être en permanence euh, en mouvement et que ben, si la Terre est en bas et que le ciel est en haut, tout va bien. Mais si justement c'est à l'envers, ça... on voit immédiatement dans la lecture de l'hexagramme qu'il y a un problème. Alors comment savoir si la Terre est à l'envers par rapport au ciel encore une fois, chacun des, des, des hexagrammes, il va avoir dès le début, à chaque ligne, euh, un, un élément mis sur chacune des lignes. Ça va dépendre de l'hexagramme lui-même, euh, de sa place, de son trigramme, de, de, de toute une myriade d'informations un peu plus compliquées. Mais en, en, le, en le regardant déjà, sans aller jusqu'à ce calcul un peu complexe, on peut voir que, par exemple, si on prend juste les trigrammes, si on a... Euh, les trois, trois lignes... Les trois lignes. Les trois ça. lignes... Euh... La complète, moitié d'un hexagramme, en fait. Voilà, c'est-à-dire euh, trois, trois lignes complètes, c'est-à-dire trois lignes pleines. Oui. C'est bien. Voilà. Et surtout, quand on a... Euh, ben c'est bien, tout est bien. Mais sur je sur dire... les hexagrammes, on a donc euh, six lignes. Si les trois lignes du haut représentent quelque chose de plus yang et les trois lignes du bas de plus yin, c'est plutôt mieux, puisque le yin en bas est, reste yin, le yang en haut reste yang, donc c'est plutôt équilibré. Euh, si on voit dans l'hexagramme déjà une inversion, par exemple qu'il y a euh, de l'eau sous le feu... C'est pas bien. L'eau le, 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 sur le feu, à la limite, ça va. On réchauffe ah l'eau. Peut-être que l'eau, elle est là pour éteindre le feu aussi. Hein. Justement, mais, mais quand, quand on, on va poser malade, une question faut... et qu'on veut une réponse positive, ça nous donne plutôt un petit côté négatif. Négatif, surtout si c'est une histoire d'amour. Oh là là, oui. Bon, <coughs> mais maintenant, ça peut être aussi bon si, par exemple, c'est une histoire dans une entreprise où il y a des, des, des conflits. Y a du feu sur le, sur, et qu'il y a de l'eau pour calmer, ça peut être bien. Mais c'est difficile alors de savoir si l'eau allait à sa place. C'est compliqué, c'est pour ça qu'au début, euh, j'encourage tout le temps les gens à regarder les nucléaires. Qu Qu'est-ce qu que sont les nucléaires En fait, dans les 64 hexagrammes, vous avez... Euh, une lecture possible du centre de l'hexagramme qui vous donne un hexagramme euh, primordial, qu'on appelle les nucléaires. Et ça serait quoi, les trois du milieu Alors vous en avez... Euh, oui, en fait, vous prenez... Vous, vous ne faites pas attention au, à la première et à la dernière ligne, mmh. et vous prenez l'ensemble et vous faites une répétition des lignes au centre. Euh, je l'explique très bien dans mon livre, euh, c'est très visuel, donc là, comme ça, c'est pas très facile à expliquer. Mais ça fait qu'on on revient toujours des hexagrammes vers un hexagramme plus primordial. Et en fait, vous avez quatre 
euh, nucléaires principaux qui regroupent en fait tous les hexagrammes. Vous avez 12 nucléaires euh, qui sont des grands nucléaires qui partent des quatre du, du centre et qui vont vers l'extérieur. Et vous avez 48 euh, hexagrammes beaucoup plus simples. Donc en fait, ça nous donne une numérologie assez sympa où on comprend que les quatre au centre euh, vont, euh, in, vont être à l'origine des 12 plus importants qui eux-mêmes vont être à l'origine des 48 plus simples. Bon, mais là, il faut déjà, déjà avoir un peu compris ce que c'était que le Yijing. Alors, pour un néophyte, quelqu'un qui n'a jamais connu, il va acheter ce coffret euh, Yijing euh, aux éditions de la Martinière. C'est un beau coffret qu'on peut offrir à des gens pour Noël parce que c'est un joli cadeau. Complètement. Dedans, il y a un livre oui. et il y a une petite euh, boîte euh, orange. Assez difficile rouge, à ouvrir. Assez, assez, assez difficile oui. à ouvrir. Ah, tout se mérite. Mais euh, vous allez voir, il y a des gens qui arrivent à les ouvrir quand vous n'y arrivez pas. Et dans cette boîte, euh, il, y a, euh, il y a six bâtonnets. Complètement. Euh, ces bâtonnets sont relativement un peu comme. Pas carrés, mais je veux dire, si, ils ne sont pas plats. C'est comme des petites règles un peu carrées. Et euh, sur ces bâtonnets sont dessinés ou des traits. Euh, plein, le yang. Plein, ou des traits avec une petite croix. C'est un, un trait qui change ou yin ou yang. Ou des Donc, traits avec une, un petit rond. C'est aussi une des lignes qui change. En fait, on peut avoir ou un yang, ou un yin, ou un yin qui change, ou un yang qui change. Alors, ces traits qui ne changent pas, ce n'est pas un souci. Alors, une fois, alors, donc, on jette ces bâtonnets mm -hmm. sur la table en fermant les yeux. On les rassemble de manière à avoir une figure les rectangulaire. Les yeux fermés, en se les posant fermés, la question qu'on a envie de se poser. Dans votre livre, vous dites, en se posant une question, en général, on peut répondre par oui ou par non. C'est plus simple au début. C'est plus simple pour les, les débutants. Donc, vous jetez ces... Enfin, vous jetez pas violemment, parce que vous allez non. les perdre. Vous avez les yeux fermés sur une table. Et après, vous essayez de constituer un hexagramme avec vos... Comme des allumettes, un peu. Complètement. Voilà. Donc, vous essayez de constituer un hexagramme en mettant ces six, euh, ces six allumettes, ces six bâtonnets les uns au-dessus des autres. Et là, vous pouvez ouvrir les yeux. Complètement. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode. Euh, pour les gens qui commencent, euh, je, vais, je conseille même, en fait, les, les programmes iPhone ou iPad, parce que vous avez maintenant des petits programmes super et gratuits. Euh, euh, et pour les gens qui ont un petit peu de mal à se lancer dedans, avant de rentrer vraiment dans dans l'art de calculer et de lancer, euh, il vaut mieux juste euh, se familiariser avec le livre. Donc, vous appuyez sur votre petite application gratuite et vous avez votre hexagramme. Oui, mais et... ça, c'est de l'aléatoire. Non, non, ça, c'est pas mal. Parce que vous avez, par exemple, au moins sur le, le iPhone, vous avez au moins trois programmes qui reprennent exactement les euh, probabilités des bâtonnets. Oui, mais vous ne les jetez plus, vos bâtonnets, si j'ai bien compris. Vous n'avez plus besoin, mais ça fait le même truc. Oui, mais c'est de l'aléatoire. C'est un peu moins bien. Ce n'est pas vous, avec vos mains. C'est un peu moins bien. Mais les je crois yeux fermés. Est... Je, je, je suis d'accord, mais, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par le processus lui-même, alors que le plus important, c'est d'abord de se familiariser avec le livre. Donc, on peut très bien jeter euh, avec l'ordinateur ou l'application le, 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 iPhone. Et ensuite, vous, vous regardez sur le... Vous regardez sur le, le Yijing et au moins, vous avez un premier contact avec le livre. Quand vous voyez l'intérêt que vous en développez, quand vous voyez la réponse, quand vous voyez tout l'intérêt et la sagesse de ce livre, là, après, vous pouvez vous poser des questions et vous dire, tiens, alors oui, c'est vrai, je vais, euh, je, je vais me renseigner plus. Mais je crois que c'est bien de, de, simplifier la de, de simplifier les choses aux gens qui, qui rentrent en contact avec le livre d'abord. Et puis après, c'est vrai... Moi, j'utilise, évidemment, je préfère les bâtonnets, je préfère... Mais le plus important, c'est d'ouvrir le livre et de voir à quel point, même avec l'application iPhone ou le truc iPad, on peut avoir un vrai résultat. Et c'est très étonnant. Alors, de toute façon, pour ceux qui vont nous appeler cette nuit au 01 34 12 12 22, ils n'auront pas les bâtonnets dans les mains. C'est vous qui allez les tirer à leur place euh, donc si vous avez des questions à poser ou même pas de questions du tout oui, juste, juste pour voir juste une curiosité euh, donc Serge Augier vous propose des tirages de hiking et, et pour ceux que ça intéresse c'est le 01 34 12 12 22 est-ce que ça pourrait marcher sur internet aussi c'est-à-dire sur les messages si quelqu'un euh... bien sûr ça ne me pose aucun problème si quelqu'un euh, veut pose envoyer juste un, un, message un SMS, un, un mail, n'importe quoi. Moi, je peux faire un, un Alors, qu'est-ce qu'il fait Par exemple, Superman, je ne sais pas s'il nous écoute encore là. Qu'est-ce qu'il fait il, eh ben, il, il me pose une, une question. Une question. Et moi, je fais un tirage hijing à partir de la question. Alors, la question, il ne faut pas que ce soit une question qui fasse 15 pages. Qu'est-ce que je devrais faire le 6 août 2014 à 5 h Ça, je peux le faire, mais il me faut, il me faut une <rire> semaine pour le calculer correctement. 
Que ce soit une question courte. Oui, et puis là, c'est plus pour un test véritablement, puisque une des grandes parties du yijing, c'est l'intention qu'on y met. Et donc, euh, il vaut mieux être présent. Il faut être bien clair, c'est toujours mieux si on est présent. Mais là, c'est plus pour montrer euh, comment on peut utiliser le livre pour en avoir une interprétation. C'est plus euh, de l'ordre de la distraction, mais c'est amusant quand même. Voilà, vous pouvez aussi poser toutes les questions euh, sur le, le yijing en général. Euh, moi, je te demandais qu'est-ce que ça peut apporter. Euh, ben, L'intérêt, c'est de voir quelles sont les réponses aussi. Parce Complètement. Que, euh, mais on peut faire un tirage. Euh, on a fait un tirage tout à l'heure pour, euh, pour savoir pour la soirée. Ce qui est euh, amusant, c'est qu'on a eu 53 euh, petit à petit, qui est un démarrage euh, doux, progressif, mais doucement. Mais on, on sait très bien que ça va démarrer où, doucement. Où, 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 où on doit soir. faire les choses les unes après les autres. Voilà. C'est amusant. On sait très bien que ce soir, ça va démarrer doucement. On est euh, le le Yijin nous l'a dit, on sait très bien que vous êtes encore pour la plupart devant vos petits écrans ou je ne sais pas ce que vous faites, mais vous n'êtes pas tout cela. On sait aussi que vous êtes tiède et que qu'est-ce qu'on va pouvoir demander comme ça à la radio clair. quand même Parce que c'est se découvrir que de poser une question. Hein. Mais, mais ceux qui sont curieux peuvent juste poser une question sur la tradition ou, ou même le développement personnel ou la, les voies spirituelles. Tout ça, c'est de, de l'ordre des questions auxquelles je peux répondre avec plaisir. Ceux Donc, qui se posent des questions donc ça voudrait dire que ça peut répondre au pourquoi aussi alors Complètement. Complètement, au moins donner une direction de... Euh, on ne peut donner que la direction vers laquelle après les gens doivent se pencher eux-mêmes, mais ça peut donner une, une direction pour ceux qui cherchent quelque chose. Euh, C'est difficile de chercher dans le vide, donc... Euh, moi, je peux donner une direction vers laquelle aller, et puis après, c'est à, à chacun de faire son chemin. Moi, en, en, tant, que, euh, en tant que transmission de, 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 de cet enseignement, je ne fais que ça, je donne juste une direction, je suis qu'une espèce de, de panneau indicateur, puis c'est aux gens de, de faire le travail. Alors, quand on se pose la question de la question qu'on devrait se poser, on a ce coup, on a plein de questions dans la tête, on ne sait pas laquelle, laquelle on va prendre, clair. mais on peut en poser plusieurs. Autant qu'on veut. Hein, donc, euh, euh, je rappelle aussi que vous avez écrit Le Grand Secret, Le Secret des Immortels, un livre aussi dont vous n'avez pas parlé tout à l'heure sur l'herboristerie. Ah, herboristerie, oui, hein, un livre très bien, très simple et très beau. Il euh, y a non seulement les, les plantes sèches et les plantes euh, fraîches. On peut faire des baumes, des élixirs, des sirops, euh, des, des soins pour la beauté, des, 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 des shampoings. Et il y a aussi euh, tout un chapitre sur les huiles essentielles. Donc, euh, il, il recouvre vraiment toutes les plantes qu'on peut, qu peut utiliser. Et je me suis basé sur les listes d'arboristerie des pharmacies françaises. Ça fait que les plantes dont je parle dans mon livre, on, on peut, peut les, les trouver, trouver dans toutes mmh. les arboristeries. Ça, c'est quand même bien. Pour l'instant, on est d'accord. Donc, euh, la vie est belle, on peut encore les trouver. Donc, si vous avez envie de vous déguiser en, en potache, en, en pharmacien, et de, de vous mettre dans un coin à préparer vos potions, vos pilules, vos euh, suppositoires, non euh, J'en parle, mais j'en propose pas spécialement. C'est n'est pas le, non, le truc des préféré moules. des gens. Et puis, c'est plus compliqué à faire. C'est un petit peu plus fragile. Il faut des moules. Il faut les moules. Alors, il y a quelqu'un qui arrive. On va voir si c'est pour vous ça marche. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Myriam. Bonjour Myriam, bienvenue. Ben moi, ça m'a toujours passionné, ce Yiking. Il alors... faut mettre le, le casque, oui. sinon elle, elle dit que ça l'a toujours passionné. Moi aussi, ça m'a passionné, et là, il a fait quelque chose de beaucoup plus simple, parce que c'est tellement difficile à lire les interprétations. Je ne sais pas lequel tu as, toi Myriam. Le jaune. Le jaune, il, il est dur. Hein. Ah, J'aime beaucoup, oui. parce que c'est très symbolique. quoi. C'est plein d'images et de... J'aime assez, moi. Mais quand on se fait un tirage pour avoir la réponse, il faut vraiment se, te, se tordre la tête pour ah, mais comprendre. Ça, ouais. <rire> ben bon. euh, euh, ben je voulais juste amorcer les choses. Oh, C'est génial. Non, ouais. Je vais poser une question. Ouais, vas-y, euh, Attends, comment je. Est-ce que j'aurai la force de continuer ce que je fais actuellement Très bien. Est-ce que vous avez une. Alors. <coughs> On a une, une réponse là. Je vais faire exprès d'utiliser mon livre pour vous montrer comment moi je vois les réponses. Donc la simplicité en fait. Alors le, le, la réponse, le premier hexagramme c'est le 37. Hein, c'est le appartenir au clan ou la famille qui nous dit que il faut euh, essentiellement suivre les règles ou les transmissions qu'on a pu avoir de sa famille, il faut aller dans le sens des valeurs qu'on nous a transmises. Donc, euh, ça souligne déjà que 
il faut aller dans le sens euh, de l'idée familiale, de la tradition, euh, de, la tradition mmh. de ce qu'on nous a transmis. D'accord. Et euh, ça change vers le 9. Et le 9 nous dit euh, de faire les choses, de continuer à faire les choses, mais de les faire de manière modeste, modérée, doucement. C'est-à-dire qu'il faut continuer, il faut le faire dans, en respectant les valeurs qui ont été transmises, mais il faut le faire petit à petit, doucement, il ne faut pas le faire en grand, il ne faut pas aller contre les gens, mais avec, donc il faut le faire euh, sans heurts, sans violence, euh, sans exagérer. Mmh. C'est ce que... intéressant. Et, et ce qu'il y a d'amusant, c'est que dans le 9, il dit aussi que c'est quelque chose qui marchera très bien si c'est fait doucement, mais qui se bloquera parfaitement, et les gens se bloqueront aussi contre vous, si vous le faites en forçant. C'est-à-dire qu'il faut infuser doucement l'idée, plutôt que de l'imposer. Mais dans sa question, elle demandait si elle allait avoir le courage ou la force, c'est ça La force de continuer. Eh bien, en fait, la, la, la force viendra si... Enfin, la force garde, restera, restera là, si euh, ça ne s'est pas fait en force, justement, et que vous le faites doucement. Par exemple, si vous avez euh, quelque chose à faire d'important, il faut répartir les tâches doucement. Et il ne faut pas oui. essayer de tout régler d'une fois. Économiser l'énergie. Exactement. Bon, mais ça répond bien. Hein. <rire> de toute façon, il, il t'a donné les hexagrammes. Je ne sais plus, il y avait le... On est passé du 37 au 9. Au 9. Oui. En mutation. En mutation. Et c'est étonnant comme ça répond bien. Mm. Bah, c'est souvent assez intéressant. <rire> euh, surtout que, le, euh, surtout que le, la ligne qui change qui est la oui. deuxième ligne, oui. nous dit que euh, la douceur que l'on va mettre euh, dans, la, dans le, la manière de faire va nous donner la force. C'est-à-dire que plus c'est fait de manière douce mais prolongée, plus en fait la force reste et on a de plus en plus de force pour le faire. Plus euh, on fait en violence, plus on va s'épuiser. C'est du boulot. Hein. <rire> Oui, mais moi je te connais, donc je, je comprends. De quoi je parle Ok. Bon, bah, bah, écoute, c'est super les... d'avoir appelé en tout cas. Bah ben oui, merci beaucoup. Mais tu peux rappeler appel. pour une autre question, hein, je veux dire. Oui. Non, son livre, il est, il est intéressant parce que c'est pas le gros bouquin de, de, de Willem, là, où. Moi, ça m'est arrivé de faire des tirages. Alors, c'est marrant, mais après, on, on sait, on... moi, je ne comprends pas les réponses. C'est ça, c'est un peu le, le problème. <rire> Franchement, c'est tellement... Là, quand on est pressé, en fait, sur le livre, j'ai mis même un petit encadré derrière qui rappelle vraiment les... ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux Mais là, c'est vraiment ça. C'est ce faire doucement, oui. C'est faire doucement parce que la, la douceur va, va permettre de prolonger, force, en fait, le... le l'intention, et on va pouvoir continuer sur une plus longue durée, alors que si vous essayez de passer en force, non. au bout d'un moment, vous serez épuisé. C'est l'économie d'énergie. Exactement, l'économie d'énergie. C'est ce que je me dis tous les matins, et puis... Eh ben voilà. <rire> au fur et à mesure de la journée, je perds le fil, quoi. <rire> <rire> ouais, et puis il faut te dire que le jour où tout ça, ça sera fini, tu auras presque envie que ça recommence. Voilà, je, sais bien. Moi, je suis passé bon, par là, donc... Ok, ben bah, merci beaucoup. Je te fais un gros bisou, ma mère. Merci, merci, bon. merci, merci à toi, Myriam. Voilà, donc euh, c'est bien, c'est bien, euh, donc appeler le 01, donc là il y a Riton qui nous envoie une cochonnerie, tu peux aussi t'en faire ce que tu nous envoies, ça c'est les petits rigolos, euh, euh, pas mal. <rire> c'est pas mal, mais je lui dis qu'il peut aussi se la renvoyer à lui, commencer par lui-même, et euh, vous pouvez envoyer des messages live en téléphonant par SMS au 07 81 82 25 56 si vous faites ce numéro vous pouvez envoyer un message sans être forcément sur un ordinateur et donc bah, posez-vous des questions posez-nous des questions, pas comme Riton je crois que Riton tu peux, peux peut-être aller te coucher Riton, hein, tu nous dérangeras pas et euh, voilà c'est peut être intéressant de, de voir euh... alors moi j'aimerais bien poser une question plus générale mais le problème c'est que moi quand on me demande de poser une question j'en ai plein qui arrivent et j'en ai plus aucune, c'est normal hein comme vous voulez. Si vous en avez une, je suis là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser Est-ce qu'on a le droit de poser des, des questions pour la planète Est-ce qu'il y aura on, une réponse on peut, on peut tout faire. Le problème, c'est que si c'est trop général, l'interprétation sera de même et, et elle, elle aura trop de sens euh, différent. Mmh. Plus on prend une question qui nous concerne et qui, qui est sur quelque chose de précis, plus on, pouvoir, on va pouvoir euh, trouver en nous l'interprétation juste. 
Donc c'est souvent, euh, souvent intéressant pour ça. Donc appelez le 01 34 12 12 22 et euh, en posant une question comme l'a posée Myriam, on peut avoir des réponses. Je pense que pour Myriam, ça lui a parlé. Et je pense que pour vous, ça peut vous parler. Euh, on, peut, on peut parler des saisons, là, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont envie de savoir euh, ce qui se passe au niveau des saisons. Vous avez écrit un livre sur les saisons. Complètement. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Rester en harmonie avec les saisons » qui permet de mieux comprendre deux choses. Premièrement, euh, ce cycle du calendrier taoïste qui est très différent du cycle de chez nous, qui est un cycle où en fait on est en permanence dans un mouvement. On n'arrive pas en hiver, on n'arrive pas en, au printemps, on va vers le printemps puis on quitte le printemps, il y a toujours un mouvement. Par exemple, là dans le cycle taoïste, nous ne sommes pas en automne, nous, nous avons commencé la rentrée dans l'hiver, nous sommes dans les petites neiges qui passent après aux grandes neiges, et on, on, va, on va vraiment vers un hiver profond et on va quitter cet hiver. Mais il n'y aura jamais le moment vraiment où on dit « c'est l'hiver ». On va vers l'hiver et on part de l'hiver. Mais là, on Donc se rend compte quand même que c'est l'hiver. On, on hein, se rend les compte. Les petites neiges, il y avait un petit crachin tout à l'heure. C'était presque de l'hiver. Mais on n'était plus habitué à avoir des hivers comme ça en France en novembre. On avait souvent des, des, des octobre, novembre. On a un hiver... Alors, on répète aussi ce qu'on a dit dans l'émission tout à l'heure, qu'il semblerait qu'il y ait des cycles aussi au niveau... On est en ce moment dans un grand cycle. On est à la fin euh, des de, 60 de, de, ans de, 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 On est au milieu. Est au un milieu. peu comme dans, comme dans les lignes de l'hexagramme dans le Yijing, les lignes du milieu sont les lignes fragiles, sont les lignes un petit peu où tout peut arriver. Et dans les grands cycles, c'est pareil. Quand on est un peu au milieu... C'est tout ce qui est fragile, ça, ça peut passer d'un côté ou de l'autre, ça peut euh, mal se passer ou bien se passer, mais tout est possible. Et donc dans ces moments-là, en général, il fait plus chaud en été, il fait plus froid en hiver, les émotions sont plus fortes, les transformations plus fortes aussi, les manifestations euh, même planétaires sont plus fortes. Et, et... Bah, il y a 30 ans, c'était les années 80, c'est ça à peu oui. près Mais qu'est-ce qui s'est passé C'était des années sympas, 80 enfin, je parle On a peut-être peut trop consommé il y a eu, un, y a eu un, une, une espèce de, de, de fascination de la consommation et c'est quand même dans les années 80 qu'on s'est vraiment autodéterminé par ce qu'on possède et pas par ce qu'on est. Et ça, ça a vraiment fait un changement avec les, les années 60 où on a voulu ça, trouver la, la, la liberté et ce 80 où on, on a commencé vraiment à se déterminer par euh, ce que l'on possédait plutôt que par ce qu'on était. Donc, si je comprends bien, à 60 ans, pour, pour dire qu'on vivait la même chose, c'était les années 50, mm -hmm. 53, avec les, les appels de la biais pierre, avec ces hivers très froids et tout. Complètement. Donc, Mais aussi ce, ce, ce moment où euh, on, on, on était à la recherche euh, vraiment de, 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 du confort. C'était l'idée de l'après-guerre, l'idée vraiment de, de vouloir avoir des choses. C'était aussi une période où les gens manquaient de logements. Complètement. Où il y avait des gens dans des bidonvilles et on le revit exactement. Parce que quand on discute Nouveau tout cycle. à l'heure, euh, s'il ouais. fait froid, ça va. Si on a du chauffage, si on est dans la rue, c'est la catastrophe. On est en train de revivre les mêmes choses finalement. Ben, les cycles se reproduisent et se reproduisent souvent sous une forme différente. Et on a une grande capacité à oublier et à ne pas euh, vouloir justement reproduire, ne pas vouloir euh, accepter de reproduire les nouvelles choses. Mais euh, ces, ces grands cycles, plus on les connaît, moins ils, ils posent de problèmes. Donc c'est intéressant pour ça. Oui. Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. À cause de Riton, je suis obligé de filtrer, mais là, c'est quelqu'un de sérieux. Bonjour, oui, bonsoir, monsieur. monsieur. Existe-t-il, s'il vous plaît, un calendrier Complètement. Dans la religion taoïste, comportant des prénoms Alors, il n'y a pas de prénom, ben, mais les, les, jours, les jours, les heures, les mois et les années euh, sont, sont écrits dans le calendrier taoïste sous la forme d'une association euh, de branches qu'on appelle les branches célestes et les troncs célestes, les, les troncs célestes et les branches terrestres, qui sont en fait des caractères chinois. Et on peut de là déterminer des noms ou des débuts de noms ou des sonorités particulières par, euh, par date. Donc complètement. Merci à vous. Je vous en prie. Mais merci à vous pour la question. Donc euh, par exemple, on pourrait regarder en fonction de sa date de naissance ce qu'on serait comme hexagramme. Alors complètement, il y a un hexagramme de naissance qui, qui dépend vraiment de la date de naissance. Euh, il y a un hexagramme du mois de naissance. Il y a un hexagramme euh, à chaque heure de la journée. Les heures chinoises sont de deux heures. Donc toutes les deux heures, on passe d'un hexagramme à l'autre en permanence dans la journée. 
Et ça, ça ne doit pas être facile à calculer. En fait, là, il vaut mieux un calendrier parce que euh, ça existe. Vous avez euh, un, un petit manuel qui s'appelle le calendrier des 10 000 ans. Où vous avez euh, des grands cycles comme ça reproduits avec des millions de petits caractères. Et à chercher, il faut des très, très bons yeux et beaucoup d'habitudes. Mais aujourd'hui, encore une fois, moi, je suis très technologie là-dessus. Vous avez maintenant de très, très bons euh, programmes. Où vous vous appuyez avec un doigt et vous avez ça en gros devant vous. Et c'est très pratique. Le calendrier des 10 000 ans. Ben, oui, le calendrier des 10 000 ans, c'est vraiment un calvaire que vous apprenez avec ça. Parce que c'est... Imaginez un bottin avec des, des colonnes et des colonnes de caractères chinois où il faut se retrouver, c'est un petit peu difficile. Déjà avec les éphémérides, on a quelques soucis. Faut Exactement, mais ça ressemble à ça, règle, mais en chinois. Il faut mettre une règle pour ne pas perdre la ligne. Complètement. Mais alors là, si en plus... On... Ouais. Parce qu'en plus, les caractères chinois, ils se ressemblent. Moi, je trouve qu'ils se ressemblent pratiquement tous, alors qu'ils ne se ressemblent pas vraiment. En fait, là, c'est un peu mieux dans le sens où dans le calendrier des 10 000 ans, vous n'avez pas l'ensemble des caractères chinois, mais seulement les troncs célestes et branches terrestres qui sont euh, euh, 22. Il y a 22 caractères qui se répètent. Donc, en fait, on s'y retrouve quand même très facilement. Euh, je vois, moi, qui enseigne ça pour le Feng Shui ou pour le Bazi ou pour l'astrologie. Euh, les gens, en, en quelques mois, reconnaissent en fait les, les, les 22 caractères principaux. Alors, Baidze, c'est quoi Baidze, en fait, une... il y a deux types d'astrologie dans le taoïsme. Vous avez l'astrologie la, très proche de ce qu'on connaît en Occident, qui s'appelle Ziwei Dushu, qui est le, les étoiles volantes, les étoiles pourpres. Et, et c'est vraiment un système avec des palais, avec des, comme les maisons astrologiques. C est, c est, on retrouve vraiment la même chose. Et vous avez un, un autre qui est très intéressant, mais malheureusement très méconnu, qui s'appelle le Badze, ça veut dire les huit caractères, qui est une manière d'interpréter en fonction de la date de naissance et de son heure de naissance, les caractères principaux et les grandes tendances que l'on a. Et c'est plus une étude du type psychologique que véritablement de l'astrologie. C'est très intéressant parce que, en comprenant le sien, en comprenant ceux avec qui on interagit, on peut comprendre pourquoi on ne se comprend pas. Parce qu'il y a une manière de faire. Si moi je suis quelqu'un de... J'imagine que je suis par exemple très anxieux et qu'on me rassure euh, avec des éléments intellectuels, ça va plutôt m'angoisser. Si au contraire, je suis quelqu'un de très intellectuel et qu'on me parle de manière émotionnelle, ça ne me, ça ne me parle oui, pas. C est, c est voilà. Et le bas de me permet justement de faire ça, de pouvoir prendre des décisions au bon moment et de pouvoir mieux comprendre l'autre. Donc c'est très intéressant. L'autre astrologie chinoise, elle est passée sur une, une astrologie héliocentrique aussi. Voilà, aussi. Euh, Dushu, oui. Et en rajoutant des étoiles, euh, Avec les, les, les étoiles, étoiles fixes. Exactement. C'est vraiment l'astrologie euh, similaire. C'est les mêmes. Le, oui, c'est pratiquement les mêmes. Il n'y a pas supplémentaires. La, la manière de l'interpréter est un petit peu différente dans le sens où, dans l'astrologie occidentale, on va vraiment regarder les astres beaucoup. Euh, dans l'astrologie euh, taoïste, on va regarder la projection des astres sur, le, sur, le, sur la Terre. Donc, on va regarder beaucoup plus euh, la Terre, le lieu, le temps, plutôt que vraiment que les astres. C'est la grande différence. Mais c'est très... Le Ziwei Dushu et l'astrologie occidentale, c'est très similaire. Badze, ça reste vraiment ce, cet entre-deux, entre de la psychologie, du type comportemental, euh, c'est vraiment très pratique en fait, on peut vraiment s'en servir pour le quotidien. Et ça vous donnez aussi des cours de bâtiment Oui, ça fait partie de ma tradition. Eh ben dites donc, on dans, en dans, apprend des choses, il a bien fait de poser cette question ce monsieur. Dans, la, dans, dans ma tradition on parle des cinq arts, les cinq arts sont, euh, le premier c'est ce qu'on appelle l'art de la montagne, L'art de la montagne, le symbole de la montagne, le symbolisme de la montagne, c'est la cultivation personnelle. On, 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 est, on part en retraite dans la montagne. Et là, c'est tout ce que je fais dans le grand secret, dans les cours en, en général, c'est-à-dire la culture du corps, du souffle et de l'esprit. Ensuite, on a la destinée, où on va regarder justement Badze et Ziwei Dushu, les deux astrologies. Ensuite, on a euh, euh, la divination avec le I Ching. Ensuite, on a la médecine avec la compréhension des fonctionnements euh, normaux et pathologiques du corps. Médecine chinoise. Médecine chinoise et taoïste, et taoïste, qui est à l'origine de la médecine chinoise. Et ensuite, on finit par ce qu'on appelle l'observation, qui a deux niveaux. Le premier, c'est euh, l'observation de son environnement avec le feng shui. Euh, feng shui. Feng shui. Et euh, la deuxième, c'est la morphopsychologie, qui est une étude de, de lecture de, des micro-émotions du visage et de, des réactivités du visage euh, de l'autre, pour mieux le comprendre. Et tout ça, c'est la tradition. Ça fait beaucoup, il faut beaucoup d'années. Hein. Je crois que ça fait plus de 30 ans que vous pratiquez. Ça fait, oui, beaucoup. Tout oui, en étant trop jeune. Exactement. J'arrive à 45 ans, mais je reste jeune. Oui, ça ne se voit pas. C'est bien, rester jeune comme ça. D'abord, vous avez le grand secret, vous avez le secret des immortels. Voilà. Donc, ça se voit sur votre visage. C'est sûr que 
Alors, euh, cette astrologie, euh, il faut longtemps pour l'apprendre aussi. Il faut au moins deux, trois ans pour pouvoir monter un thème et, et, et l'interpréter. En fait, dans le Ziwai Dushu, c'est très, 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 euh, c'est très symbolique. Donc, c'est, ça, c'est pas la portée de tout le monde. C'est un petit peu euh, trop dans les étoiles. Et ça demande vraiment, là, une vraie éducation. Le Badze, euh, sur un cycle de deux ans, j'amène mes élèves à, à monter le Badze au deuxième cours. Donc, en deuxième cours, ils peuvent déjà interpréter, monter le, 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 le thème, euh, ce qui va très, très vite. Oui, mais et c'est, c'est très pratique. Ça, on peut monter en deux, en, en deux... Non, mais il l'interprète déjà. Non, mais c'est important d'apprendre à monter un thème, sinon ce n'est pas la peine d'essayer d'interpréter on est bien si on ne sait pas monter. Est-ce que les, les, le symbole des planètes est le même que, ch- que, chez, que chez nous ou... Absolument pas. Ce n'est même pas vraiment les mêmes planètes, elles ne sont pas vues de la même façon, elles n'ont pas... Il y a quand même le Soleil, la Lune, Jupiter, Mars... Oui, mais elles n'ont pas la, la même, le même équilibre, c'est, c'est, elles sont vraiment, <rire> euh, c'est vraiment différent sur le Ziwei Dushu. Sur le Badze, on ne parle même pas des planètes, en fait. On est vraiment sur l'influence des planètes au moment de notre naissance, mais qui va être manifestée par le mouvement des cinq éléments et du yin-yang. Et en fait, on va complètement oublier les planètes pendant longtemps, jusqu'au moment où, en voulant vraiment interpréter le Badze, euh, ce, ce, ce thème des, ce qu'on appelle aussi les huit, les huit piliers de la sagesse, euh, ou les huit piliers du destin, au bout d'un moment, on veut l'expliquer tellement qu'on doit passer aux Iwai Dushu, à cette à astrologie vraiment des planètes. Mais pendant très longtemps, on peut juste interpréter sans jamais parler des planètes. Le nombre de planètes, c'est combien c'est Il y en a cinq. Cinq seulement pour le, pour le deuxième ou pour, pour, les, deux. pour, pour les, les deux Que cinq planètes. Oui. Donc Qui on va le Soleil, émotions. la Lune, Complètement. Vénus, Mars Jupiter. et Jupiter. Oui. Et le reste, il ne les connaissait pas. Il ne s'en servait pas. Il les connaissait, mais il ne s'en servait pas. Donc euh, Neptune, Pluton, Saturne, ah, tout ça. aux oubliettes. Voilà, on ne s'en occupe pas de cela. Alors, il y a quelqu'un qui arrive à l'antenne. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, là... Monsieur, je peux, s'il vous plaît, je peux savoir votre prénom Serge. Serge. Et vous vous occupez de quoi Pardon Vous vous occupez de quoi Eh bien là, nous parlons du Yijing. C'est un traité de sagesse taoïste. Traité de sagesse taoïste. Bonsoir, Joël. Joël. Oui. Bon, ça, j'aime pas les gens qui changent de nom comme ça. Bon, je, j'ai toujours le même... Bon, on peut peut-être faire un tirage pour la personne qui vient d'arriver, même si elle n'a rien demandé. Hein. Alors, euh, qui prend une voix très âgée, euh, et puis d'un seul coup, qui prend une autre voix pour dire bonsoir Joël. Bonsoir l'inconnu, on va faire un tirage pour cette Francis, personne. Francis, obscurcion de la lumière, c'est oui, le plus mauvais hexagramme. Mais bien sûr, c'est quelqu'un qui n'est pas très lumineux, donc c'est pour ça que je vais couper l'antenne. Alors, Excellent <rire> Il faut développer un peu, puisqu'il en veut, on développe. Euh, obscurcion de la lumière, <rire> c'est... Euh... Il est comment Il est tout noir en fait, c'est, c'est pas exactement ah non, ça, c'est, le, c'est que c'est, c'est, c'est caché. Tout, c'est, c'est, c'est caché, le... voilà. C'est, c'est le caché, c'est-à-dire qu'on on arrive au moment du crépuscule, au moment où euh, la lumière est partie, il va falloir attendre qu'elle revienne, il va falloir euh, attendre que, ce, que, 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 que ça revienne à, à l'obscurité. C'est souvent un, un mauvais hexagramme parce que ça amène une phase en général assez négative pendant quelques temps. On avait remarqué, par contre on a Pascal qui n'est pas du tout dans l'obscurité euh, ni dans l'obscurcissement de la lumière. Bonsoir Pascal. Ah c'est gentil, merci. Bonsoir Pascal. <rire> Bonjour à vous deux, merci de m'accueillir et merci pour ce que vous faites. Je vous remercie. Euh, bah, c'est très intéressant, oui, le geeking... Euh... Ça fait longtemps que ça m'intéresse, entre autres. Euh, je ne suis pas un spécialiste. Mmh. Je ne connais pas beaucoup. Euh, donc, euh, d'où l'envie de téléphoner. Complètement. Et de faire appel à votre lumière. Euh, en fait, j'ai, oui, enfin, j'ai deux choses en ce moment dans ma vie, deux questions. Mais enfin, déjà une, hein, le, voilà. Euh, au niveau, euh, disons, enfin c'est un peu vague, mais euh, on va dire amoureux. D'accord. Euh, oh ben juste, et... pour, juste avec ça, je peux déjà vous répondre. Voilà. Ah, bah. Tu vois, il ne faut pas trop se prendre la tête. Vous me facilitez. <rire> je le fais avec plaisir. Merci à vous. Ah, excellent. Donc, vous avez quelque chose, le, le, le premier hexagramme, oui. c'est l'hexagramme euh, 5. 5, c'est vraiment lié, euh, dans, dans la traduction ancienne, ça s'appelait euh, Xu. Xu, c'est l'attente, attendre. 
euh, attendre, mais c'est une attente euh, active, c'est-à-dire une attente où on prépare, où on se prépare, où on prépare l'autre. Euh, L'idée de la préparation, c'est d'être capable d'être euh, prêt à passer dans, à une action, prêt à passer à l'action de manière euh, la plus positive possible. Euh, cette attente, elle pose un problème, c'est qu'elle amène de la frustration. Si vous regardez dans mon livre, quand vous lisez euh, à 5, il y a marqué la frustration de l'attente. Et l'idée, c'est quoi C'est de se préparer activement pour aboutir à un grand succès, mais de surtout ne pas forcer les choses. Donc là, si c'est une histoire amoureuse, c'est cette histoire de ne pas forcer. Je, je ne suis avec personne mm -hmm. euh, depuis longtemps. Et disons que j'ai quelqu'un, je pense à quelqu'un dans le j'ai quelqu'un dans le cœur depuis oui. un certain temps. Mais bon, euh, apparemment, euh, voilà, c'est pas réciproque. Donc je n'insiste pas. Mais euh, c'est peut-être pas elle. Et je comprends ce que vous voulez dire, c'est-à-dire travailler déjà en soi pour euh, vivre, accueillir. Euh, oui, c'est aussi le fait de, de préparer l'histoire, c'est-à-dire peut-être euh, euh, avant tout une, une relation amicale qui peut se transformer, euh, parce que le, le changement en cinquième ligne dit que les difficultés de, de tenue à l'échec sont de l'ordre de, euh, de la position que vous avez. Donc ça se trouve une position trop amicale ou une position qui, qui n'est pas euh, en adéquation avec ce que vous attendez. En revanche, le changement est très intéressant parce qu'il va vers le 11. 11, c'est taille, c'est l'harmonie, la paix, euh, quelque chose qui se pose. Donc c'est très intéressant. C'est mon chemin de vie en numérologie, le 11. Ah bah parfait, ouais. vous voyez. Euh, donc c'est... Oui, parce que là, c'est vrai que dans ce domaine-là, je suis un peu perdu. Mm -hmm. Euh... J'y crois et j'y crois plus. Oui. <rire> c'est un peu... Euh, <rire> je suis bien avec moi-même, voilà. Je n'attends pas non plus spécialement quelqu'un pour vivre. Hein, là. Bien sûr. Hein, comme euh, refaire sa vie, pour moi, ça ne veut rien dire, voilà. On fait sa vie. Donc, je suis bien avec moi-même. Et puis, dans ce travail spirituel aussi en moi, d'évoluer euh, dans le cœur. Et puis, en même temps, voilà, un peu cette espérance euh, de partager aussi, euh, d'évoluer en couple. C'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis assez perdu. Enfin, je... Mais est-ce que, est que la réponse t'a donné euh, satisfaction bah, C'est un peu... Euh, oui, c'est ce que je vis, c'est euh, l'attente, mais voilà, euh, c'est ce que je vis au présent, mais je... Euh... Est-ce que, est que vous voulez une estimation du temps euh, ah bah. avec le yijing ça voilà, parce qu'il qu y a quelqu'un d'autre qui est en attente ah bah, aussi. Ah, bah, bah, je vous alors, donne juste une estimation rapide du terminer, temps alors, oui donc euh, là on est quand même sur quelque chose qui nous donne euh, du temps ça, oui, ça serait plutôt en termes d'années donc ouais, c'est pas, bon, pas pour tout de suite ouais enfin bon je crois que je vais plus trop attendre parce que Combien il y a des années là On est en, en plutôt en termes d'années, on serait ouais. à, à, à deux années, deux années et demie. C'est pas ouais, mais ça fait déjà des années que c'est d'année en année, donc... Euh... Oui. oui, bon bah disons, faut pas trop... Faut pas attendre quoi, voilà. Exactement. Faut, faut être Exactement. Bien avec soi-même et puis... Euh... Et le reste se fera. Faut pas trop attendre tout ça non plus. Ben, euh, un grand merci, je, je vous en prie. à la personne. Merci et... Pascal, n'hésite pas, tu peux revenir si tu as une autre question. Ah, c'est gentil. Euh, alors un peu plus tard, quand, quand il y aura un creux. Alors. Impeccable. À tout à l'heure alors. Merci bon. Pascal. Bonsoir. Merci. Alors, il y a une autre personne à l'antenne. Bonsoir. 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 Euh, c'est aussi D'accord. Euh, euh, vous pouvez me rappeler votre prénom, s'il vous plaît Serge. Et vous occupez de quoi ah, Écoutez, vous n'allez pas recommencer, vous le. On l'a déjà lu, le... on Oui, on l'a déjà eu tout à oui. l'heure. On s'occupe de mettre de la lumière dans la tête de ceux qui n'en ont pas, monsieur. Merci beaucoup, c'est le même que tout à l'heure. C'est le même que tout à l'heure. Mais je pense que des fois, euh, il doit y avoir des têtes percées, la lumière repasse de l'autre côté. C'est pas grave. Moi, j'ai arrêté l'ordinateur, j'ai un souci, il y a marqué « check, signal, câble ». Ça, c'est pas bon, euh, ça. Parce que j'avais pas de musique, donc euh, pas de, je pouvais pas passer de musique. Comme je n'ai aucun CD euh, avec moi ce soir euh, et que tout à l'heure, j'ai essayé de de passer quelque chose, ça serait bien, Paul, si tu pouvais me dire comment je peux rallumer l'ordinateur qui, de toute façon, ne me mettait aucune musique. Euh, ça serait bien. Le problème, c'est que je ne peux pas faire une pause musicale pour qu'il me fasse ça. Donc, il euh, va falloir qu'on trouve 
Euh, je voudrais bien rallumer l'ordinateur maintenant qu'il est éteint. Paul, s'il te plaît, SOS, SOS. Et euh, <rire> euh, on va se débrouiller sinon. On va essayer ah bah de, oui. Parce que de l'autre côté, j'ai essayé de prendre de la musique tout à l'heure. Elle n'a jamais voulu passer à l'antenne. Euh, C'était intéressant, là, les histoires de, de Pascal. Je n'ai pas tout suivi oui. parce que je sais. Qu'est-ce que ça veut dire, check signal câble Ça veut dire qu'il y a un bon, il y a un truc débranché. Euh, oui, eh ben, ce n'est pas moi qui l'ai débranché. Vous voulez que je demande au Yijing Oui, on va demander au Yijing. Qu'est-ce qui se passe avec l'ordinateur, là Parce que je voulais faire des pauses musicales au moins pendant 6 heures. Ça nous permettrait au moins de pouvoir aller boire un peu d'eau dans la pièce à côté. Sinon... Il, faut, il faut demander <rire> à, la, à la famille, au clan. C'est-à-dire qu'il faut demander à un responsable qui nous aide. On appelle Paul. <rire> voilà, Paul, s'il te plaît. Euh, je vais essayer de... Ah, voilà il appel. appelle. Alors, tu nous parles un peu du... du... Complètement. Je vais le prendre. Alors, Pas on laisse problème. Serge tenir l'antenne. Dans le, dans la, la première chose à faire quand vous avez un, un, un bon yijing, c'est de régulièrement l'ouvrir, l'ouvrir pour euh, s'habituer en fait euh, à, au langage, à la manière, à la manière dont, dont le yijing parle. Donc, il faut régulièrement euh, juste l'ouvrir et le lire un petit peu. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Serge et, et bonsoir Joël. Bonsoir. Oui, c'est Farida, c'est voilà, c'est intéressant euh, ce que vous faites. Et par curiosité, j'aurais bien aimé bien savoir sûr. si des fois vous pouvez m'aider à non pas à vous connaître, mais disons euh, quel euh, va être mon sort un petit peu en quelque sorte. Voilà. D'accord. Pour euh, pour beaucoup. les années à venir ou sur quelque chose de particulier, sur un plan professionnel ou plus personnel ben écoutez, oui, pour l'avenir, un petit peu, oui, en grosso modo, parce que là, je suis un petit peu perdu, voilà. D'accord, et eh bien écoutez, je vais faire un tirage un petit peu euh, général, et puis je vais vous dire ce, que je, peux, ce que je peux faire. Alors, on va... Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Euh, euh, le premier hexagramme, c'est le 36, ça veut dire obscurcion de la lumière. C'est un moment un peu comme la... C'est un peu la nuit, c'est-à-dire que, vous savez, c'est un peu comme ces jours où euh, il y a une tempête et tout d'un coup, il fait noir à l'extérieur. Donc, c'est un moment où, justement, on est un peu perdu, on est un petit peu... Euh, euh, on, on est de, et là, là est très, est, ça se voit beaucoup. Euh, le changement va vers l'hexagramme 15, qui est, euh, qui est lié vraiment au fait de se cultiver, au fait de euh, retrouver une connaissance de soi. Donc, euh, l'idée euh, de, de, du trait qui change nous dit euh, l'obscurcion de la lumière, ce moment un peu difficile que vous traversez, ça vient d'une blessure, ça vient de quelque chose qui vous a blessé. Oh et, là là, oui. et cette blessure, elle, elle, ne, elle, elle ne peut pas vraiment se réparer euh, d'elle-même parce qu'elle elle va devoir se digérer très lentement. Ce dont vous avez besoin, c'est de travailler sur vous, de vous connaître, de vous découvrir et de vous laisser du temps à vous, en fait, pour, pour ça. Pas, pas plus loin récemment, c'est vrai. vrai. Et, et, et là, le, le, le bon côté, c'est que aussi bien l'hexagramme du moment donc, est, est, est quand même négatif et désagréable, parce que c'est un moment pénible qu que, que oui, vous devez passer, oui. mais ça va vers quelque chose de tout à fait positif qui va vous, vous, presque vous forcer, j'ai envie de dire, qui, qui, qui va presque vous forcer à mieux vous connaître et vous en ressortirez en fait plus forte et surtout beaucoup plus consciente de qui vous êtes, de vos forces et de vos faiblesses. Donc c'est très oh. positif. C'est vrai, c'est oui. vrai. Oui, oui. C'est vrai parce que je suis en train de, de poser des questions. Si vous voulez, bon, c'est exact. J'ai traversé euh, des, des périodes très, très, très pénibles, surtout là dernièrement. Oui. Avec une de mes filles, bon, euh, malheureusement, une grande, grande malade, et qui est revenue à elle. Mm -hmm. Ça y est, elle est sortie de l'hospitalisation. Et, et la bonne nouvelle, c'est que, bon, elle a changé d'endroit. Bien sûr, elle n'est pas toute seule parce qu'elle a des enfants, un mari. Mais étant donné qu'elle est faible, elle est, euh, je dirais pas dominée, mais bon, c'est la force des choses. C'est son mari qui gère. Elle a oui. Plus... Même si elle a sa personnalité, elle a ses goûts et tout, eh ben elle est obligée de s'incliner. Ouais. Pas plus loin qu'hier, euh, par exemple, euh, pour éclaircir les choses, euh, euh, c'était sine qua non qu'elle qu parte d'où elle était, où elle était, si vous voulez, euh, quand elle avait 16, 17 ans, où je, où je demeurais avant. Oui. Et là, elle a changé de lieu. C'est un bon présent, c'est un bon... 
vraiment, ce que vous venez de dire, c'est assez incroyable. <rire> c'était, c'était voilà. Moi, je vous explique tout ça pour vous, pour vous dire voilà oui, je ce que vous avez, mieux, bien sûr. voilà ce que vous avez trouvé et c'est exact. Et, et là, euh, si vous voulez, comme moi, c'était un devoir qui était une mission accomplie. Oui. Ben si, si vous travaillez euh, un peu sur vous, que vous vous occupez un petit peu euh, de votre corps, de votre esprit, de votre respiration, voilà. euh, toutes les choses vont s'éclaircir, en fait. J'en reviens, oui. Exactement, oui. ça sera un beau oui. retour. C'est incroyable, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Parce que là, c'est c'est vrai, pas plus loin qu'hier et aujourd'hui, et surtout en particulier aujourd'hui, euh, étant donné que j'ai fait le tour de tout, de tout ce qui s'était passé comme événement, oui. disons, pour raccourcir cette année, bon, sans parler des autres années, mais c'est surtout, euh, en particulier cette année, pour moi, ma fille, voilà, on va clôturer l'année avec euh, une bonne, euh, disons, après la tempête, une bonne nouvelle, parce que ça fait pas longtemps qu'elle est sortie de l'hôpital. Bah oui. et, et à la même occasion, quand même, internée pendant plus de 20 jours. Hein. Ah oui, c'est beaucoup. Oui, 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 oui. Alors, autant vous dire, une fille qui, qui a quand même 40 ans. Hein. Mais 40 vous voyez, là, j'ai je, 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 fait un tirage juste pour votre fille elle-même. Oui, et et ouais. en fait, j'ai quelque chose, un hexagramme intéressant qui est le 53, qui dit euh, petit à petit, pas à pas, doucement. Et en fait, quelles que soient les choses qu'elle doit faire pour récupérer pleinement aussi bien sa santé que sa liberté, mmh. qu'elle soit vraiment bien, euh, il faut qu'elle fasse les choses doucement. Il ne faut pas essayer de passer en force, il ne faut, il faut pas essayer d'en faire trop, il faut vraiment faire les choses petit à petit. Oui, voilà, oui, 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 elle a, bien sûr, elle a changé un petit peu. Bon, maintenant, mmh. si vous voulez, je ne peux pas dire qu'elle est spectatrice, parce qu'elle a une responsabilité, mais disons, elle va tout doucement, elle gère, euh, elle gère sa vie. En revenant à moi, eh ben, bon, pour moi, si vous voulez, ça, c'est une mission accomplie dans le sens où, ça y est, elle a trouvé un logement hier, c'est oui. visité avec eux, ça y est, ils ont les clés, tout ça impeccable. Euh, bon, maintenant, il est temps que je pense un petit peu à moi. Complètement, Mais ça c'est super important, moi. parce que de toute façon, en plus, plus les gens auront besoin de vous, plus vous aurez besoin, vous, d'être forte et, et, et d'aller bien. Donc, en, voilà. en, vous, en, en vous, vous occupant de vous, vous permettez d'être mieux pour eux plus tard. Et, et moi, est-ce que je vais... Est-ce que je vais m'en sortir Parce que bon, c'est pas de l'égoïsme, si vous voulez. Bien sûr. Mais surtout, euh, je suis arrivée à l'épuisement, à l'usure. Hein, et et c'est vrai que là, bon, entre autres, je suis une grande malade. Mmh. Euh, là, ça va. Disons, je gère, hein, je gère euh, tout ça. Et c'est vrai que par moments, euh, ça me fait peur, je me dis. Euh, ça me fait re retourner au passé, quoi. Alors, en, en fait, là, pour vous, pour vous, j'ai le 47. Le 47, mm. euh, c'est l'hexagramme de l'épuisement, mais c'est aussi l'hexagramme qui dit de s'accrocher. Il faut se, il faut tenir la tête hors de l'eau. Euh, ah, c'est une période, c'est une période d'effort, et cette période d'effort, elle, elle, elle change vers quelque chose d'intéressant qui est le 28, et le 28, ça nous dit, euh, il faut savoir faire, mais pas trop. C'est-à-dire, c'est l'image d'un toit d'une maison, mais qui a trop de poids, aussi, et, qui, et qui, euh, qui est un peu penché ou abîmé. Il ne faut pas en faire trop. Il faut savoir euh, déléguer, il faut, falloir de, il faut savoir demander de l'aide, il faut savoir euh, ne pas essayer de tout faire soi-même, parce que oh sinon, là. on reste trop longtemps, justement, dans cet épuisement. Oh là 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 là, mais c'est... Vous êtes un génie, c'est incroyable. <rire> je, vous je vous assure, je vous assure, je vous assure que ce que vous dites, c'est je le vis actuellement. Bon, c'est pour cette raison que je me suis posé des questions. Je me suis dit bon, il va falloir que que je pose mes bagages et puis essayer bon, bien sûr, euh, pour penser à moi. Bien Quand sûr. je suis bien, tout le monde même de, de mon entourage, mon voisinage. Ben oui. Tout ça parce que j'ai un cœur généreux et puis bon, ça serait vraiment dommage de, 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 que, ce, que ça soit du gâchis. Exactement. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je beaucoup, vous en prie. Beaucoup, et puis occupez-vous de vous. vous. Dire, oui, pour vous dire, si j'ai une bonne mémoire, vous m'avez trouvé le 26. Le, le 26. Euh, non, pardon, le 36. Le 36 le qui 20... va vers le 15. Et, et, voilà, le 15. Et... Complètement. Le 20... 
le 28. Je suis sûre que tu vas jouer ça demain au tiers. Et, et, et le 28 qui va au 44 <rire> 47, non, 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 c'est pas joué. Non, non, non. 26, non, 37, euh, 44, Joël. prenez des notes. Euh, non, non, Joël, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que je prends tellement à cœur que j'enregistre ça dans, de, dans mon cœur. Non, 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 j'ai ni style, on n'est rien du tout. Je vous conseille Et... vraiment, si vous, si vous voulez continuer le dialogue, de, 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 de vous procurer mon livre sur le, le voilà. yijing. Ça vous permettra de relire parfois les, les jugements et ça vous donnera des bons conseils. Je vous conseille de, de, de vous procurer mon livre, le Yijing. Ah, Comme ça, vous pourrez revoir euh, les numéros avec tous les détails qui sont euh, sur chacun des numéros. C'est un petit, coff... un petit un coffret, coffret Moi, cadeau. C'est surtout, surtout pour, euh, pour, pour euh, d'analyser de, 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 euh, ma concentration. Complètement. Voilà. Mais voilà, donc ça, tu peux te le faire offrir. offrir. Oh bah, c'est oui. Noël bientôt. C'est Noël, c'est un coffret avec dedans un, un, un livre et, et les oui. bâtonnets. Donc... Euh, un joli coffret, donc si je ne sais pas, si quelqu'un te dit qu'est-ce que tu veux pour Noël, pour le jour de l'an, pour Pâques, oui, pour la oui. Trinité, tu lui dis je veux le coffret Yi Jing de Stéphane, non, non, non de, de Serge Augier aux, aux éditions de la Martinière, voilà. D'accord, euh... de toute façon, je vais, bon, je vais continuer à vous écouter, et puis euh, bon, la Martinière, hein. oui. euh, je, vais, je vais noter tout ça. Génial. En tout cas, je vous remercie je vous beaucoup, beaucoup, et bonne soirée, merci à toi Joël. Merci beaucoup et bonne soirée. Toi, ma belle. Allez, Merci. je vous embrasse. Merci, Merci. Au, revoir. au revoir. Merci beaucoup. Alors, ben, on va essayer de faire une pause. Ben, on va mettre un peu ce que j'ai. J'ai de la chance. Il y a, un... ah, a quelqu'un qui arrive. Ah, très bien. Alors, on va mettre à l'antenne. Bonjour, bonjour. 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 Vous faites les cartes, là ah, Ce n'est pas des cartes. <rire> non, on ne fait pas de cartes. On utilise le, le Yi Jing, qui est un livre euh, taoïste de sagesse. Ah bon Oui. C'est-à-dire Eh bien, en fait, on en, on en parle depuis tout à l'heure. C'est oui. un livre traditionnel taoïste ancien qui vous permet de dialoguer avec cette sagesse millénaire et ça vous donne des informations. Bon, alors dans les informations, je vais vous demander est-ce que j'aime sortir de l'eau Vous, vous allez-vous Sortir du fleuve. Là. Très bien. Plus pour euh, personnel, global, euh, euh, travail Personnel. personnel. D'accord. Alors, je vais vous dire ce que moi j'ai. Et avec un langage assez dur qu'on me donne. D'accord. On m'appelle avec des langages très, très violents. Très bien. Ouais. Eh bien, <coughs> le conseil ah. principal, euh, il vient de, dans le I Ching du numéro 19. C'est oui. un hexagramme qui vous dit euh, d'accueillir, c'est-à-dire euh, ne pas prendre euh, les agressions externes comme des agressions mais un peu vous, vous, vous positionner d'une une, dans une, une, façon différente. Quand vous avez des gens qui vous agressent, ça vous blesse ben, pas, Ça me concerne du côté santé. Hein. Ah, D'accord. C'est plus grave. Hein. C'est plus grave. Dans ces cas-là, si c'est... C'est un peu dur. Hein. Alors, si c'est si pour la santé, ça vous oui. demande euh, d'être patiente, parce que le, le 19 vous dit que c'est un cycle à passer. Vous êtes dans un cycle qui ne, où vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez en fait que passer le cycle. C'est-à-dire que vous, vous passez d'un cycle qui est négatif vers un cycle positif. Mais ça demande malheureusement d'attendre le temps, donc d'accueillir ce moment où vous ne pouvez rien faire pour le moment. Je ne peux rien faire. Alors, je suis obligé d'accepter tout Vous êtes obligé pour le moment, en tout cas, c'est ce que je peux vous dire là par rapport au tirage que j'ai, vous êtes obligé d'accepter en fait ce cycle, le temps d'en sortir. C'est un peu Et comme un... Si je ne l'accepte pas. Alors si vous n'acceptez pas, je peux vous dire ça aussi. Je vous, dis, je vous, fais, un, je vous fais un tirage là-dessus aussi, bien sûr. Oui. Si vous ne l'acceptez pas... On m'a dit de ne pas l'accepter. D'accord. Un médecin. Eh bien, si vous ne l'acceptez pas, oui. euh, ça nous donne la réponse 8, c'est-à-dire s'allier. Euh, ça ne pose aucun problème si vous ne l'acceptez pas. En revanche, il vous faut euh, un appui ou des gens qui soient avec vous, ou des gens qui vous conseillent, ou des gens qui vous donnent euh, leur avis. C'est-à-dire qu'il il est déconseillé de prendre la décision seul, mais si vous êtes justement conseillé, euh, aidé, euh, entouré, euh, ça ne pose aucun problème. Ça demande, hein, c'est l'hexagramme le, le, qui correspond à, à l'armée, au groupe, euh, euh, à l'association. Donc, et ça, ça demande d'être encadré. Pardon 
est-ce que je risque ma vie en n'acceptant en pas euh, ça, je ne peux pas vous le dire comme ça. En revanche, ça vous dit de ne pas, faire, de ne pas prendre de décision seule, de prendre une décision euh, en, en, entourée, encadrée, euh, sous les conseils de quelqu'un. Donc, ça vous demande, de, si c'est une question de santé, évidemment, euh, de votre médecin ou de médecin euh, en je qui vous avez confiance. Ça a été un peu violent. D'accord. Eh bien, oui, Très ça c'est. Eh ben, ça vous demande de, de demander avis et de surtout suivre les avis des gens euh, qui vous semblent le, le, les, plus, les plus justes. Mais ça vous demande de ne pas prendre de décision seule. Ça, ça vous demande d'être entouré, conseillé. Oui, mais de conseiller de quoi euh, ben, Si c'est sur la santé, il faut, j'imagine, aller vers un médecin. Bon. Euh... Eh ben, justement, le médecin m'a appelé. On va vous ouvrir le ventre, qu'on m'a dit. Ah ben, ça, c est, c est, dans ces ah, cas-là, vous pouvez violent, prendre... Hein vous pouvez, prendre, vrai, hein. vous pouvez prendre un deuxième avis, euh, mais parfois, vous savez, quand la maladie quand est installée, parle, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Oui, mais enfin, quand on vous parle comme ça, c'est trop direct, quoi. Ah bah c'est clair que parfois, vous savez, euh, les gens ne, ne, ne savent pas bien tourner les choses. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas sûr ou que ça ne vous plaît pas, sachez que vous pouvez toujours prendre plusieurs avis. Hein. C'est important de savoir prendre plusieurs avis. Alors, euh, mon ami qui est médecin, mais pas de la même... Euh, Branche, oui. Non, il m'a dit, vous avez eu à, tu as eu affaire à une hystérique ou quoi Oui, il, il arrive parfois, vous savez, mais les, les gens aussi... Euh, euh, vous, vous devez comprendre que parfois, dans la médecine, les gens sont un petit peu... Euh, ils, ils en font trop. Vous savez, toute la journée, ils parlent d'opérations, de, de choses graves. Et, et parfois, ils, se, ils vont un peu vite dans la manière de, de l'annoncer. Et, et quand ça nous concerne, nous, on est évidemment beaucoup plus sensibles. Donc, ouais, euh, vous... ça nous un peu. Vous... Ben oui. C'est pour ça, moi, je vous conseille de prendre plusieurs avis, mais euh, de ne pas prendre de, de décision sur un coup de tête. Hein, le Yijing euh, vous répond et vous dit simplement euh, ah. de prendre plusieurs avis et d'être conseillé. Voilà, ouais. c'est quand même toi qui fais le choix aussi à la fin. Complètement. Hein, c'est important. Quelquefois, on n'a pas le choix, mais. Euh... Ben si, si tu as plusieurs avis, après ça sera Exactement. à toi de, de en fonction voir des avis où tu te sens choisir. mieux, voilà, celui qui te semble le plus... Euh... Oh, ouais. Voilà, voilà. Ouais, euh, je veux vivre, moi. Ben, tout le monde veut vivre. <rire> oui, comme dirait l'autre, je veux vivre. Mm. C'est clair. Ouais. Eh ben, merci à toi, en tout cas, Ginette. C'est Ginette, hein Oui, oui, mm. que vous avez compris, oui. Mm. oui. Bon. Ouais. C'est ben, une belle réponse, finalement. Complètement. Oui, bon, on m'a dit, mon ami qui est médecin m'a dit aussi de prendre plusieurs avis. Et, ben alors, et voilà, vous voyez, votre ami et le Yijing sont d'accord. Il n'est pas de la profession, mais enfin de la même profession, comme dirait. Bien sûr. Euh, lui, ce n'est pas son domaine, mais enfin. Bon, on va se faire une pause, là, j'ai quand même bon, trouvé ben, de la merci, musique. Hein. Donc, euh, et... Impeccable, bonsoir. Pour les messages bonsoir. live, ben, ça sera pour une autre fois, parce que je ne vais pas me retourner pour regarder oui. tout le temps. Mais euh, voilà, donc on a de la musique. Juste, juste avant, oui. je vais juste répondre au message là qui est, qui est là-bas, qui demande comment s'écrit le nom du coffret. Eh bien, c'est Yijing, Y-I, plus loin J-I-N-G. Et sinon, c'est facile en trouvant avec mon nom, Serge Ogier. Oui, et la martinière. Et la martinière. Ou en allant sur... Euh... Urban Daoist, Serge le voilà. secret des immortels.com. C'est un, ouais. un, un coffret sympa, c'est vrai que ça peut faire un cadeau. Ça aussi. fait un beau cadeau, et puis c'est pas cher. Non, c'est puis c'est euh, intéressant parce que ça se lit facilement. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on va trouver comme musique. Je pense que ce sera bien. Et en tous les cas, on va se faire une petite pause. Et puis pour l'instant, donc, euh, bah, l'ordinateur, il... on peut s'en passer.
Allez, c'est reparti sur l'antenne du DFM sur le 98 de la Vendée FM dans cette émission Dame de cœur ce soir, cette nuit, avec Serge Augier qui est taoïste, qui est l'unique héritier, héritier de la tradition taoïste d'Axwang. On ne va peut-être pas revenir dessus parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Et puis, si vous êtes curieux, vous n'aurez qu'à écouter la rediffusion d'Au-delà du miroir qui aura lieu dimanche matin à 6h. Et où elle, est, où elle est sur son site, je pense que l'émission se retrouvera là. Il y a quelques questions, message live, qui sont alors, pour, euh, pour vous, Serge. Alors, Xavier, euh, je ne sais pas pourquoi sur la FNAC, il y a plusieurs prix pour le, le, même, pour coffret. le même coffret. C'est peut-être une erreur. En tout cas, euh, le coffret, c'est bien Yi Jing et non pas Yi King, donc euh, J-I-N-G. Et euh, on peut s'en, s'en, évidemment, on peut l'utiliser comme un coffret cadeau pour, euh, pour la nouvelle année. Et c'est tout à fait une vision philosophique de l'univers. C'est exactement ce que fait le, le, le taoïsme. Donc, euh, pas de problème. Ça peut marcher pour ça. Alors, il y a quelqu'un à l'antenne. Bonsoir. 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 Euh, c'est Chabert. Oui, bonsoir. C'est, le, je pense, le tirage de tout à l'heure. Est-ce que vous avez une question euh, je voudrais poursuivre euh, sur Yin. Oui, on vous écoute. Euh, je voudrais savoir ce que vous pouvez mieux nous écrire à propos du Yin. On n'a pas trop compris la question. Non, on n'a pas compris, monsieur. Je voudrais savoir si... Vous pouvez mieux nous écrire sur le Yin. Écoutez, euh, mettez-vous bien devant le téléphone. <rire> Et parlez lentement. Parce que je, je ne comprends pas votre question. Je voudrais savoir... Oui si... Oui, M. Serge. Oui. Est-ce que vous pouvez mieux nous éclairer sur le ying Sur le ying Le ying et le yang, c'est ça Le ying, ouais. d'accord. Ouais. Le ying, en fait, c'est ce qui a de plus manifesté par rapport au yang qui est spirituel. Le yin, c'est la manifestation, c'est ce qu'on voit. Par exemple, euh, euh, c'est féminin. C'est féminin. Euh, par exemple, le yin, c'est la structure, c'est le corps, alors que le yang, c'est la fonction, c'est le mouvement du corps. Donc le yin, c'est ce que vous voyez en face de vous. Et le yang, c'est ce que vous pensez. Par exemple, si je pense à fabriquer une table, ma pensée sera yang et l'action de faire la table, de la réaliser sera yin. Voilà création. la différence oui. entre le yin et le yang. Et ne pensez-vous pas que la matérialisation euh, physique euh, est liée essentiellement euh, à l'esprit Alors si elle est euh, matérialisation physique, elle n'est donc pas seulement lié à l'esprit, puisqu'il faut après passer à la réalisation. Euh, dans la vision taoïste de tout ça, euh, je dirais que l'esprit pur, l'esprit, hein, je ne parle pas de l'émotion, mais l'esprit n'est, n'existe pas. Il est euh, purement immatériel. Alors que la réalisation, euh, l'action, elle est déjà dans euh, la matérialisation. Donc elle passe par l'émotion et elle passe par euh, un lien très important de l'esprit qui va de la planification vers l'action. Mais par excellence, euh, l'esprit a besoin d'une action pour se matérialiser. L'esprit a besoin d'une action pour se matérialiser. Complètement. Sinon, ça peut rester purement de la pensée et il n'y a pas de réalité de la pensée. Ah. On va voir. On va voir, oui. D'accord. Impeccable. D'accord. Mais est-ce que vous avez une question à poser Oh, oui, euh, quand vous parlez du taoïsme, oui. euh, comment écrivez-vous ce mot Comment je fais quoi Comment on l'écrit Taoïsme Ouais. Euh, T-A-O-I-S-M-E. Taoïsme. Ah, d'accord. Moi, moi, je vous conseille quand même Wikipédia pour ce genre de questions. Et euh, pratiquez-vous les massages au niveau taoïsme ah, c'est, alors, c'est un petit peu confus. Hein. Les, 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 les massages, en fait, euh, vous avez plusieurs genres de massages. Vous avez un massage relaxant, qui n'existe pas vraiment dans la médecine traditionnelle chinoise. Et vous avez un massage euh, de soins, qu'on appelle le tuina, qui est un massage pour euh, soigner. Ça fait partie de la médecine taoïste euh, et de la médecine chinoise traditionnelle. Mais c'est un massage de soins, donc ce n'est pas spécialement agréable. Voilà, je crois qu'on a répondu à vos questions. Merci ah beaucoup, ben, Sullivan. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. 
Alors, euh, oui, parce que le Tao, euh, le Tao par lui-même, euh, c'est... Ah oui, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le Tao bah Oui, bonne question. En fait, euh, le, le, le Tao lui-même, c'est une globalité, euh, c'est un, le côté universel, c'est un peu tout. Donc en fait, on ne peut ni l'expliquer ni le comprendre. Cette globalité, puisque nous, on en est une, une des parties de la manifestation, on ne peut pas comprendre le Tao. En revanche, on peut en voir la manifestation. Le fameux livre de Lao Tzu, qui s'appelle le Tao Te Ching, ou le Tao De Jing. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le titre, en fait ben En fait, c'est Tao, la voix, ou Tao, de la manifestation, et le livre. Et en fait, le Tao Te Ching, c'est le livre du Tao et de sa manifestation. Et en gros, ça veut dire, ben, comme je ne comprends pas le Tao, je vais en étudier les manifestations. Pendant très longtemps, c'était très mal traduit par le Tao et la vertu, ou le Tao et sa vertu. Euh, c'est pas ça du tout, c'est vraiment la, le 2, dans, dans Tao Te King, donc Tao, le T, c'est vraiment la manifestation du Tao. D'ailleurs, dans le Tao Te King, qui est quand même le euh, grand livre taoïste de Lao Tzu, on explique bien que, ne comprenant pas le Tao, on va donner des exemples. Et dans le chapitre 15 du Tao Te King, on, on veut expliquer la sagesse des gens anciens, et en fait, on ne va pas dire ils étaient comme ci, comme ça, on donne des exemples. Ils sont comme la neige qui fond au soleil. Ils sont comme des gens qui traversent euh, un lac gelé, donc qui marchent avec précaution. Ils se comportent euh, de manière discrète comme des gens invités. Hein, donc il y a toute une histoire où on va essayer de les, les comprendre. Et on ne pourra comprendre que les manifestations. On va pouvoir essayer de copier les manifestations, copier euh, ce qui va nous donner les qualités pour avoir les manifestations. Et de là, on va quelque part se rapprocher du Tao. D'accord, donc ce livre Tao Te Ching, Tao Te Ching. Il, il date de quelle époque Tao Te Ching, c est, c est, on, on dit que c'est 400, mais... mais c'est là au-dessus, donc. Là au-dessus, mais, mais c'est très compliqué ce, à, à, à chiffrer, parce que euh, avant même que le Lao Tzu soit sorti, il y avait des vieux textes qui reprenaient déjà des, des concepts qui sont dans le Lao Tzu. Le Lao Tzu a euh, une cinquantaine de versions différentes, avec une numérotation différente, une structure différente. Là, il y a vraiment un moment où on euh, ne sait plus trop qui fait quoi. Bon, je mets quelqu'un ah. à l'antenne, bonjour. Oui, bonjour, c'est Max. Bonjour, bonjour Max. J'ai une question euh, voilà, j'ai pris un petit peu au vol. Quand vous dites que c'est 400 à peu près, c'est avant Jésus-Christ Avant, oui, tout à fait. Mmh. Oui, bah, c'est 400, <rire> c'est petit... pas grave, c'est pas l'essentiel. Mmh. Euh, vous pensez vraiment qu'il y a une différence euh, fondamentale entre le mot « vertu » et « manifestation » Euh, oui, dans le sens où Ça vertu... Ça on entend vertu. Exactement. Et dans vertu, il y a quand même une classification euh, liée à la morale, euh, une classification en fait de qualitative. Alors ah que... oui, parce qu'il y a un autre sens à vertu. D'accord. Eh bien, Et la qualité de quelque chose Complètement. Mais il y a quand même une... La vertu euh, s'exprime de manière positive. Vous voyez, la vertu, par rapport au défaut, c'est une version positive. Vous ah voyez ce oui, que je veux bien dire sûr. Ça dépend de l'acceptation du terme. Exact. Non, mais, mais de toute façon, dans, dans Vertu, si vous regardez sur un dictionnaire, l'opposé serait défaut. Mmh. Ou, vous voyez ah, ce que je... ou vice. Oui. Vice ou défaut. Ou vice. Ou vice. Hein ouais. Donc ça veut dire que Vertu, il y aura toujours une, 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 un a priori positif. Et ce qu'il faut bien voir. Tu peux le laisser finir sa phrase, s'il te plaît, Max. S'il te plaît. Mais il faut voir une chose, c'est que particulièrement dans la définition du Tao, la manifestation du Tao peut être perçue comme positive ou négative. Donc le fait de dire vertu ne donne que quelque chose de positif, ça, ça diminue de moitié les possibilités. Oui, d'accord. Ouais. C'est ça la grande Donc, différence. On dire que la vertu du, théo, du Tao est justement sa manifestation. Alors, Mais alors non, on ne pourrait pas dire ça du tout. <rire> ça dépend <rire> comment on l'entend, non, non, vraiment. Même en l'entendant de différentes façons. Parce qu'encore une fois, on serait obligé de le particulariser, c'est-à-dire de lui donner un sens euh, particulier. Alors que la, 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 la grande force en fait, de l'expression du Tao, c'est qu'elle peut, euh, euh, peut prendre toutes les formes. Vous voyez, l'important, c'est de ne pas l'enfermer dans Bien un sûr. concept. Bien sûr. Oui, oui non, non. Euh, je voulais dire vertu en toi. Il peut être synonyme de fonction. Alors là, ça c'est plus exotique. Je suis pas sûr que ça soit synonyme de fonction. Bien de, 
de, de modifier la traduction, je pense, parce que vertu peut prêter à confusion. Oui, et puis et je ne me serais pas permis, en fait, c'est dans les traductions plus modernes où on a repris les termes anciens que les gens ont dit « Ouh là là, on a fait une erreur quand on a dit vertu ». Euh, et on, en, on parle de plus en plus de la manifestation. Mais ce n'est pas moi, hein. ce sont des gens qui sont euh, euh, vraiment beaucoup plus doués que moi pour les traductions. Moi, moi je ne fais que colporter l'information. Les premières traductions étaient en fait l'œuvre de pionniers Oui, et surtout, ils étaient très teintés, c'est-à-dire qu'ils étaient euh, souvent des jésuites. Donc, dans beaucoup des chapitres du Tao Te King, qui met le Tao au-dessus même de l'idée d'un dieu, puisque c'est avant même la création des choses, euh, les, les, les jésuites étaient obligés de transformer euh, ces chapitres-là, parce qu'ils ne pouvaient pas écrire ça, euh, étant eux-mêmes croyants et engagés dans l'Église. Ah d'accord, ouais. Donc ça a donné euh, un livre qui a été un peu transformé. Et, et comme souvent les gens sont feignants, euh, les nouvelles traductions n'étaient pas des nouvelles traductions, mais des paraphrases des traductions d'avant. Et donc on s'est retrouvé à colporter pendant très longtemps, pendant des siècles, on s'est retrouvé à, à colporter des traductions de traductions. Il a fallu attendre assez tard pour que les gens reprennent les textes euh, à l'origine et donnent une vraie traduction, une nouvelle traduction. Oui, la traduction c'est un gros problème en général. On est bien d'accord. <rire> Alors, est-ce que tu as une question pour toi, euh, Max Pour moi Oui. Tu veux tirer, tirer le, le Yijing Oui, parce que ce soir, en fait, on, on faisait des tirages justement sur le Yijing, qui est un livre de sagesse taoïste euh, que, que j'ai publié aux éditions La Martinière. Et c'est un livre qui peut répondre à des questions. C'est un espèce de dialogue avec un livre de sagesse. Oui, sur la base d'un chapitre du Tao Te Ching, justement, euh, il y avait un chapitre tu vois, qui, qui me revient comme ça à l'esprit, qui dit que lorsqu'un esprit supérieur entend parler du Tao, il le pratique avec zèle. Complètement. Lorsqu'un un esprit moyen en entend parler, tantôt il le conserve, tantôt il le perd. Complètement. Et lorsqu'un esprit inférieur en entend parler, il, il en rigole. Il rigole. Oui. S'il n'en riait pas aux éclats, pourquoi cela Parce que s'il n'en riait pas aux éclats, le Tao ne serait plus le Tao. Exactement. Alors moi, pendant ce temps-là, je vois que tantôt je le conserve, tantôt je le perds. Et plus souvent que je ne le conserve, probablement. Oui. Alors je ne sais pas si la question peut rejoindre <rire> la question, enfin, euh, le sujet du yiking, parce que j'ai entendu parler du yiking, mais je ne l'ai pas étudié. Non mais mmh. sans, sans parler du yiking, moi je peux vous répondre à cette question, parce que le problème en fait, et l'anecdote le, le, derrière ce chapitre du Dao De Jing, ce n'est pas tellement l'idée d'être jugé par notre réaction face au, au, au Tao Te Ching. Quand j'entends parler du Tao, ma réaction ne va pas donner directement mon jugement ou ma qualité de compréhension. Ce qui est plus intéressant, c'est que ça souligne quelque chose de, de très très important dans la voix et dans la vie en général, c'est l'importance qu'on peut se donner. Et, et le Tao nous souligne le fait d'arrêter de, de nous prendre euh, pour des gens importants, de savoir euh, rigoler de, de, de nous-mêmes et d'être critique, d'être suffisamment critique. Et, et ce, ce chapitre du Tao Te Ching, il est là pour ça. Il est là pour nous dire, euh, profitons du fait de vivre et de l'expérience qu'on a en ce moment, mais arrêtons de nous prendre au sérieux. Euh, on est là pour pas longtemps, on est là pour rien vis-à-vis euh, -vis de, de, du temps de l'humanité. Il faut juste se détendre un petit peu sur l'importance qu'on peut se donner. C'est le grand meilleur. message de ce chapitre. Mais, mais pourtant, dans ce, que disait, dans ce que disait Max, il disait que c'était celui qui était... Il y avait le sage, il y avait le passage et, et il y avait l'ignorant. Donc pourquoi c'est l'ignorant qui peut rire Parce qu'en fait, ah. l'ignorant, quand il est confronté à la sagesse, euh, entre euh, gêné et justement pure ignorance ou simplement euh, préjugé, il préfère en rire, comme quelqu'un de confronté devant quelque chose qu'il ne connaît pas ou qui le gêne. En plus, c'est un caractère très lié à la culture chinoise. Euh, en, en, en Chine, vous avez 25 façons de rire qui vont de « je rigole, bah, ça me fait rire », mais qui est le plus rare, jusqu'à « je rigole parce qu'il faut que tu arrêtes de me poser des questions mm. ». Typique, les Chinois, quand vous posez une question qui gêne, ah, ils jaune, il, il, il rigolent. Oui. Rire et, et, le, et, et dans le, dans le, dans le Taiti King, c'est ça qu'il souligne. Il dit « mais confronté à l'ignorance, le, 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 confronté au savoir, l'ignorance, il préfère rigoler ». Quand le sage montre la lune au saut, le mmh. saut regarde le doigt. Exactement. C'est un petit peu ça. Mais l'autodérision ne serait-elle donc pas une excellente thérapie 
Mais complètement, c'est ce, ce que je prône. Je, je prône l'éducation parce que euh, l'ignorance est le pire qu'on puisse avoir. Donc l'éducation à tous les niveaux et particulièrement au niveau de nos fonctionnements propres en tant qu'être humain pour fonctionner le mieux possible. Mais après, il faut surtout rigoler de tout ça et se détendre parce que l'importance qu'on pourrait trouver en nous-mêmes, c'est ça qui va nous plomber le plus. C'est comme lorsqu'on lit un, un livre de médecine, on se trouve toutes les pathologies. Exactement. Est-ce que tu as une question pour toi ou une question que tu veux poser euh, au Yijing Ça me fait drôle que, comme euh, question, une question pour moi. Oui, pourquoi pas Tu as pourquoi, quand même euh, un minimum d'importance. Bah, je ne sais pas, n'importe quel sens. Euh... Euh... Mais tu n'es pas obligé ouais. d'avoir une question. Non, hein. c c en tout cas, c'était intéressant de discuter sur, mmh. le, sur le Tao Te Ching. Euh, euh, je, je vous conseille... Euh, euh, une lecture et une euh, réflexion sur le chapitre 40 qui est très intéressant, euh, qui parle du fait que le Yijing, le mouvement du, 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 pardon, le, le mouvement du Tao, le mouvement du Tao, c'est un retour. C'est-à-dire le mouvement du Tao n'est pas une progression, n'est pas une accumulation, mais c'est le fait de vider, de lâcher, de laisser tomber des trucs euh, encombrants. La voie du grand retour. C'est plus un mouvement, c'est-à-dire que le Tao en mouvement, ce n'est pas euh, avoir plus, gagner plus euh, ou collecter plus d'informations, mais c'est en fait jeter, ranger, faire de la place. Mmh. Alors donc, vous, c'est plutôt... Enfin, l'émission, excusez-moi que je l'ai prise en cours, mmh. concernant le Yiking. C'est voilà. sur le yiking, mais ah, le oui. taoïsme en général. Donc, ça me fait plaisir oui. de parler du Dao De Jing aussi. Oui, c'est vrai que c'est un... 80 petits chapitres extrêmement percutants. Et pour l'esprit occidental, euh, c'est vraiment un grand dépaysement. Complètement. Mais, mais je crois aussi que nous, autant qu'occidentaux, on se régale plus euh, avec Chuan Tse euh, et ses petites histoires qui nous parlent. Pour le Tao Te Ching, malheureusement, il y a beaucoup de chapitres qui demandent une vraie éducation pour en tirer un bénéfice, parce que juste lu comme ça, les interprétations, malheureusement, ne, ne, ne nourrissent pas autant que le, que le Chonce. Ah oui, ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a des chapitres extrêmement Exactement. difficiles à... à, à on ne sait pas trop pourquoi il dit ça. Alors, lequel, par exemple, Max Oh, ce n'est pas lequel. Je, je, vous savez, je ne peux pas vous les citer comme ça avec des numéros de chapitres, ça m'est difficile. <rire> mais non, tout à l'heure, tu n'as pas donné le chapitre, mais il a, il a très bien trouvé, Serge. Hein. Ah bah, je le connais quand même bien, heureusement. Oui, le Dao Te Ching, c'est un, un tout petit livre, il y a, il y a à peine 5000 caractères. C'est-à-dire combien euh, de pages C'est 80 petits chapitres, dont, dont non, certains qui des, font... Des, des chapitres qui donnent des conseils en politique, par exemple. Alors euh, là, pour vous, je peux vous indiquer une lecture intéressante. En général, quand on parle de politique dans le Dao Te Ching, il faut y comprendre que quand on parle de l'État euh, et du commandant ou du, de l'empereur et des généraux, on parle aussi euh, de l'État comme le corps ou l'esprit et les généraux comme les différentes facettes ou, ou, ou fonctionnement du corps et de l'esprit. Donc on peut voilà. ramener à chaque fois les conseils, par exemple, quand, quand Lao Tse dit... Euh, euh, qu'il ne faut pas d'armes, il faut, les, il faut, il faut le, le, le guerrier le plus intéressant, le plus fort, n'a pas d'armes, il n'en a pas besoin. Euh, on, on parle aussi euh, du système immunitaire et de la manière dont, dont, dont le système se défend. Il y a une lecture, une première lecture euh, politique, mais cette lecture politique, en fait, elle s'applique euh, aux différentes facettes de l'entraînement. Oui, c'est-à-dire que euh, le, le sage, euh, lorsqu'il euh, va vers l'armée adverse, l'armée adverse ne porte pas d'armes, mmh. et pourtant, il est invincible. Et pourquoi cela Parce qu'aucun aucun endroit sur, en lui ne s'ouvre sur la mort. C'est ça. C'est l'idée de, de ne pas projeter. C'est un peu comme dans un conflit, le Tao nous dit que ce n'est pas une histoire d'être soumis ou ce n'est pas une histoire d'être agressif, c'est une histoire de ne pas euh, exprimer une émotion forte, mais de, laisser, de nous laisser réagir à ce qui nous est donné. Quelqu'un qui nous insulte, euh, il suffit de euh, prendre ça au même degré qu'un chien qui aboie. Euh, on n'en veut pas au chien d'aboyer sur nous, ça n'a pas de sens. Eh bien, quelqu'un qui insulte, c'est juste euh, de l'émotion qui sort. Donc, à partir du moment où on voit qu'on que, qu ne se prend pas au sérieux, justement, et que les insultes ne touchent pas directement, euh, ça ne fait plus rien. Et de là, on peut enfin commencer à, à converser et à dialoguer, même avec quelqu'un de très désagréable. Ah oui, voilà. Et ça, c'est dans plusieurs pas facile, des fois. Pas... Et puis, il y a les mauvais jours. C'est pour ça que dans notre tradition, on, on, on a des conseils de sagesse 
et on fait des arts martiaux. Mmh. Ça fait un bon équilibre. Oui, parce que l'art martiaux, ça permet de canaliser ses mauvais jours. Je pensais, je pensais plus à mettre une tarte au mec désagréable parfois, et il faut savoir aussi euh, ah bon, passer à l'action. De temps sûr. en temps, sans armes, il faut savoir quand même claquer. C'est très important. Et le peuple, dans le Tao Te Ching, dont moi je parle, je, je dis Tao Te Ching, excusez-moi pour la oui, prononciation. Oui, je vous en prie. Mais quand il parle beaucoup du peuple et du, du gouvernement. Complètement. Le gouvernement, ça va être le... Si vous imaginez le corps, le gouvernement va être l'esprit ou le système immunitaire. Le peuple sera les différentes facettes de fonctionnement du corps. Ça peut aussi être sur l'esprit où on va dire que le shun, c'est le gouvernement, donc le, le, le cœur de l'esprit. Et le peuple, ça va être l'axe la, euh, planification-action, c'est-à-dire le mental. Et vous ne pensez pas que, également, comme l'enseignent les exégètes euh, judéo-chrétiens, il y aurait trois niveaux de lecture euh, de la Bible, par exemple, pour mm -hmm. parler de la Bible Bien sûr. Alors, on peut l'interpréter de manière historique, de manière euh, spirituelle pour soi-même, et puis, je ne sais plus quoi, enfin... Complètement. Il y a, il y a... Mais ça revient beaucoup, c'est pour ça que je parlais politique, Mmh. Euh, il fait beaucoup d'allusions au gouvernement du peuple. Alors, euh, vous, vous vous interprétez sur le plan euh, spirituel, personnel, d'avoir vis-à-vis de soi-même, ce qui est la plus essentielle, puisque c'est là qu'on a un pouvoir. Euh, Complètement. Voilà, euh, sinon... Euh, oui, alors donc, il y a des interprétations qui peuvent être très... On dit dans le, dans le Dao De Jing qu'il y a six niveaux de lecture qui vont vraiment de... De, de l'extérieur, le côté politique, le côté euh, même écologie, parce qu'il y, y a de l'écologie dans le Tao Te Ching, et l'autre vraiment euh, à un niveau très spirituel, très intérieur, très lecture euh, et compréhension de son inconscient. Il y a vraiment toute cette facette dedans. Il m'était arrivé d'avoir cité euh, Lao Tzu euh, à l'antenne, comme ça, il y a longtemps, et, et quelqu'un disait que parler d'apprendre à désapprendre... Et... Mm -hmm. Et il, y avait, il, y avait, il y a des phrases fabuleuses quoi, qui m'ont beaucoup mmh. marqué. Moi, j'ai lu ça il y, a, il y a 35 ans, j'étais jeune, oui. et qui m'ont tout de suite percuté. C'est-à-dire, euh, genre, euh, plus on apprend, moins on connaît, abandonner mmh. l'étude, c'est de se délivrer des soucis, car toute étude est interminable. Il euh... y, y, y a un concept très important dans le, dans le Lao Tzu, c'est que euh, l'étude ou la connaissance intellectuelle qui ne passe pas à l'œuvre, c'est-à-dire qui ne donne pas une expérience directe, qui ne donne pas une action ou une manière de se changer, n'a pas d'utilité. C'est-à-dire que la, la connaissance pure qui n'est pas appliquée, qui n'est pas pratique, n'a pas d'utilité. Donc bien souvent, la haute se aura des termes très durs pour la connaissance et l'étude, parce qu'il parle là de l'étude euh, juste purement intellectuelle, qui ne fait qu'encombrer l'esprit et qui ne va pas justement dans ce mouvement du Tao qui est de revenir vers le simple et qui est d'avoir un côté pratique. Est-ce que c'est le retour vers le néant dont on parlait tout à l'heure C'est le retour... Euh, oui, en fait, dans, dans, dans l'idée, c'est qu'on part du, du chaos primordial, on, ou G, etc., on va vers le très compliqué, et la voie du pratiquant, c'est exactement la voie qui va vers l'inverse. C'est-à-dire qu'on va vers la simplicité. On retourne, on retourne le plus à la possible. source. On essaye. Mmh. Voilà. J'adore les silences. Oui. On est eh sur bien, la bonne en tout voie. Cas, en tout cas, bonsoir et merci, merci d'avoir appelé. Merci, tu rappelé. peux rappeler, Max, en tous les cas je suis toujours étonné par tes connaissances, Max. T'es parti Moi, Je parti, pense qu'il est parti, qu'il est en train d'appeler sur l'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là Ah oui, je sais pas. Oui, c'est Max qui avait. Ouais. Bah ouais. Donc je te disais, bah, je te disais que tu pouvais revenir quand tu voulais et que j'étais toujours étonné par tes connaissances parce que mine de rien, là au dessus et tout ça, il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui euh, qui en parlent et Bien qui savent en parler, qui ont lu ça il y a 35 ans et qui s'en souviennent. Oui. Bah oui, et ça, ça travaille, et ça travaille sans, sans travail, et ça fait son chemin. Et moi, ce qui m'avait étonné à l'époque, c'était des, des similitudes avec des, des maîtres euh, d'origine totalement différentes. Bien sûr. Comme en, en européen. Comme qui Alors là, j'ose pas. <rire> j'ose pas parce que j'ai peur que ça, ça choque un peu. Non, mais allez-y, on est, on est entre nous. On a... Allez, on y va, on y va carrément. Mmh. Bien sûr. Sainte-Thérèse de Lisieux. Non, mais ça ne me gêne pas du tout. À propos de la vallée fertile de l'humilité. Oui. Alors là, c'était exactement la même euh, euh, métaphore utilisée. Bien sûr. Dire, voilà. Mais quand vous regardez les, les serments de Maître Eckhart mmh. euh, ou, ou, ou les euh, aphorismes de Évagre le Pontique, un des premiers chrétiens euh, du IVe siècle dans le désert, 
ou les commentaires d'origine sur la Bible, on, on, on est pratiquement sur du bouddhisme ou du taoïsme. Il faut, faut bien sûr, bien sûr. Mais là, là je vais me faire accuser de syncrétisme. Non, non, oui, pas grave, on, accuse, on vous accuse de rien du tout, pas, vous savez. Pas par vous, non, non, pas par vous, pas par vous. Oui, mais non, de toute façon, on n'est on... On qu'entre nous, il n'y a aucun problème. Alors là, il vient de dire quelque chose d'intéressant, Serge, bouddhisme, taoïsme, mm -hmm. qu'est-ce qui démarre au départ Parce que le bouddhisme, on dit que ça vient de l'hindouisme, le taoïsme, il se oui. situe où le... dans l'histoire C'était en même temps En fait, le, 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 le bouddhisme vient d'Inde, mm -hmm. euh, il, euh, il arrive en, en Chine vers les années 200 après Jésus-Christ, et il va prendre une place tout de suite dans la population parce que les Chinois sont des gens pratiques et les taoïstes, eux, quand ils font des rites, c'est extrêmement simple. Un enterrement, on creuse le truc, on met le gars, on s'en va, il n'y a rien. Euh, les, les cérémonies de mariage, pareil, sont très très simples pour, les, les, taoïstes. pour les taoïstes. Et quand les bouddhistes arrivent, il y a des musiques, il y a des, des uniformes, il y a toute une cérémonie et des rituels qui étaient beaucoup plus à la mode à l'époque. Et donc les, les, les Chinois vont vers le, le, le bouddhisme. Mais le taoïsme était déjà là en Le Chine, taoïsme avant. était déjà là, mais il était beaucoup, beaucoup plus simple. Et rapidement, en fait, il y a toute une branche du taoïsme qui va se fusionner pratiquement au bouddhisme, qui va donc perdre un peu son identité et partager une partie avec le bouddhisme très particulier qu'il y aura en Chine, qui sera justement un bouddhisme qui est mélangé avec le taoïsme, le chamanisme, etc. Et le bouddhisme zen, c'est un mélange de bouddhisme et de taoïsme euh, non, le bouddhisme zen, en fait, ça vient du, euh, du Chan, c'est japonais, et c'est une, une version, je dirais, plus claire, plus euh, absolue euh, du Chan taoïste, qui est un mouvement euh, bouddhiste et taoïste ensemble. Le, taoïste. Ensemble. le grand problème du, du zen, c'est que c'est tellement retiré des fioritures qu'on vous dit ben, « mettez-vous devant un mur et ça va venir ». Et le problème, c'est que ça ne va pas marcher pour beaucoup de gens. L'intérêt des systèmes euh, chinois anciens, c'est qu'ils sont toujours là pour répondre à vos questions et qu'ils ont toujours une manière de vous faire progresser. Ils ont toujours la petite clé pour... Alors que dans beaucoup d'écoles de zen, ben, vous restez devant le mur et vous attendez que ça arrive. Et c'est souvent un peu plus dur. On a juste le droit de prendre des coups de bâton. Oui. <rire> Mais vous pensez vraiment qu'il y a beaucoup de voies euh, où beaucoup de gens réussissent vraiment Complètement, en fait, vous avez, vous, ça, ça dépend parce que dans beaucoup de voies, ils vous promettent beaucoup de choses. Ils, ils, ils cherchent une évolution, ils cherchent un éveil, ils cherchent... Mais je crois que c'est très, euh, euh, très exagéré. Avant tout, une bonne voie d'évolution spirituelle, elle vous rend heureux, elle vous rend en bonne santé et capable d'affronter son quotidien. Ah oui. on, on verra plus tard pour l'éveil euh, euh, et, et toutes ces choses plus spirituelles. Mais avant tout, il faut rester dans le pratique. Et une vraie voie d'évolution spirituelle, elle est là pour fonctionner au, le mieux possible en tant qu'être humain, c'est-à-dire être en bonne santé, avoir de la vitalité et puis pouvoir faire ce qu'on fait dans la journée avec joie et plaisir. Et, et c'est beaucoup plus important que l'éveil ou quoi que ce soit. D'ailleurs, pour la petite histoire, et on, on le dit là parce qu'on n'est qu'entre nous, euh, quand vous regardez les maîtres euh, spirituels dans le zen et dans si vous regardez leurs histoires personnelles et, comment, et ce qui s'est passé dans leur vie, c'est souvent pas très rigolo. C'est-à-dire qu'évidemment, ils avaient un, un, un grand accomplissement dans, 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 leur, dans, dans leur zen. Mais après, quand on regarde le, le quotidien, leur vie, leur mariage, leur histoire de famille, souvent, c'est pas rigolo. Et je pense que c'est plus important d'avoir une vie réussie avec euh, justement cette facette spirituelle que de juste euh, avoir d'un côté un truc qui marche et de l'autre côté c'est n'importe quoi. Alors comme, ah, on, comme on peut dire que ces grands maîtres spirituels finalement ils n'ont pas bénéficié de ce que toi tu bénéficies Alors c'est très différent parce que dans, dans beaucoup d'écoles spirituelles de, depuis euh, milieu du 19 e début du 20 e euh, on va séparer les choses et il n'y aura pas de travail sur le corps, il n'y a pas de travail sur les émotions, il y a juste un travail de l'esprit et du spirituel. Mais le spirituel tout seul, c'est un peu comme faire chauffer trop peu d'eau dans, dans une casserole trop chaude, ça crée beaucoup de tension et ce truc-là va s'exprimer non pas dans la spiritualité parce que justement là ils se tiennent, mais ça s'exprime malheureusement dans la vie personnelle. Donc ce sont des gens qui vont être euh, très stables, pendant leur pratique, qui auront vraiment des choses extrêmement précises et fines, mais qui malheureusement n'ont pas le corps et le travail émotionnel. Encore une fois, il vaut mieux travailler sur l'ensemble et vivre bien sa vie, plutôt que euh, euh, d'avoir des expériences... Euh... Oui, il faut savoir ce qu'on veut. Il y a quelqu'un qui arrive à l'antenne. Eh bien, voilà, bienvenue. Voilà, voilà. C'est Jean. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Jean. C'est très intéressant. Merci. Et ça, 
donne les idées suivantes parce que je viens d'écouter une émission sur la... Oui, mais on ne va pas changer d'autre chose. On reste sur notre sujet, euh, s'il te mais plaît. Je reste sur le sujet. D'accord. Euh, donc, okay. toutes euh, <rire> ces, ces, ces philosophies, religions, comme on peut les appeler... Euh, ouais, c'est mm -hmm. une philosophie, une religion. En fait, le mode d'emploi du bonheur. Ah, alors déjà le taoïsme, qu'est-ce que c'est Le taoïsme, c'est une voie d'évolution spirituelle qui peut être pratiquée sous la forme de dévotion, donc sous la forme d'une religion, ou sur la forme d'une philosophie, ça ne change rien. C'est une voie de développement des qualités humaines, donc ça peut s'exprimer sous plein de façons. On peut très bien véritablement se retrouver dans la dévotion et la prière, on peut très bien se retrouver juste dans une philosophie et une hygiène de vie, ça ne me gêne pas. Euh, euh... La voie du bonheur. Alors maintenant, quel est le secret du bonheur ben, le secret du bonheur, en fait, il est que le bonheur ne peut venir que de l'intérieur. C'est-à-dire que le bonheur... Système ne... nerveux, cerveau... Alors, même sans aller jusqu'à là, je dirais par un fonctionnement euh, vraiment euh, conscient et, euh, et, et, et simple de l'ensemble de son système, on vit bien. Et quand on vit bien, on, on accepte les choses euh, facilement. Voyez à quel point, quand vous avez des bonnes nouvelles, même les pires trucs qui vous arrivent dans la journée passent tout seuls. Alors qu'au contraire, quand on est de mauvaise humeur, même les choses moyennes dans la journée passent très mal. Eh bien, si le fonctionnement interne se passe bien, si on arrive à digérer et à étaler notre, nos émotions en permanence, si on arrive à avoir un corps qui fonctionne bien, eh bien, tout ce qu'on va percevoir va se faire de manière sympathique et, et, et détendue. Donc, le bonheur ne peut venir que par un accomplissement de l'intérieur. Moi, j'ai plutôt l'impression... Allô une, une image. Non, oui. Aujourd'hui, comment on peut organiser le bonheur de la planète ah. C'est-à-dire et... il y a une base matérielle et il y a la base philosophique, etc. Ça et bien, peut s'apprendre la base philosophique. Complètement. Je dirais qu'aujourd'hui... Malheureusement, euh, l'évolution euh, positive suivant la voie taoïste dit qu'on ne peut pas euh, évoluer positivement dans le monde d'aujourd'hui si ça ne passe pas par une évolution, euh, par une évolution individuelle. C'est-à-dire que les gens doivent faire euh, un effort individuel pour que l'ensemble se développe. Euh, et là, il y a une question. Quand on est môme, vers les 10 ans, 11 heures, 12 ans, oui. on a nos pulsions sexuelles qui arrivent. Mm -hmm. C'est la révolution dans le corps, Bien sûr. dans le cerveau. Bien sûr. Comment est-ce qu'on peut euh, comment dire, diriger ces sensations oui. pour les mettre dans un, <coughs> dans, un, dans un lit de rivière où ils vont tranquillement et agréablement sans être tout le temps en explosion en fait, ça vient venir essentiellement par un travail du corps pour commencer. Il faut que le corps euh, et l'ensemble de la circulation des liquides organiques et de, du corps et du sang circulent suffisamment et c'est beaucoup plus facile à gérer. Moins il y aura oui. de circulation sanguine, lymphe et liquide organique dans le système, plus ça sera difficile à gérer. Ça, c'est discipline et euh, il faut obéir là. C'est plus, euh, plus se dépenser, c'est plus euh, apprendre à se servir de son corps euh, en général, ce qui permet de gérer aussi des choses en particulier. On se sent suffisamment bien pour qu'on n'ait pas besoin d'une pression euh, Complètement. autoritaire Complètement. Ah, ça c'est merveilleux. Ah, c'est tout, tout à fait bien. Ça demande juste la une certaine la plus discipline. Importante. Il faut une discipline, Jean. Il faut une certaine discipline. C'est mon premier mot. Discipline. Oui, oui. Complètement. Mmh. Mais il faut l'accepter, la discipline. Et il faut oui. qu'elle soit agréable. Au début, elle n'a pas besoin. Dans une certaine dans une situation d'éducation et, et, et dès le début, avec des limites très claires, la discipline fait partie du rapport qu'on a avec, euh, avec ses parents. Ouais, ben ça, je me souviens comment ça s'est passé pour mes zigs. Oui. C'était la bagarre. Ah, je veux bien vous croire. Je, je vois très bien de quoi vous parlez. J'ai mauvais résultats. Oui, c'est peut-être... Euh, après, il y, y a aussi quelque chose, c'est que dans l'éducation, euh, la fermeté, les limites doivent venir de l'exemple, euh, pas juste du discours. Et donc, euh, parfois, euh, les, les, les enfants ont du mal à écouter ce qu'on dit si, euh, de ce qu'ils en voient, euh, ils n'ont pas le même, la même expérience, ils ne voient pas la même chose. 
et, et en général, ils voient aussi les autres, les autres familles, et ils vont comparer. Donc là, c'est très difficile. Autrement dit, là, oui, on, peut, on peut un petit point dire. le plus important. C'est-à-dire... Max, on va, on, on va te demander de revenir plus tard, parce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui attend avec Jean. D'accord, Max D'accord. À, à bientôt. À Moi, j'avais un peu plus l'impression euh, d'entendre euh, un disciple de Confucius que de la hausse donc à l'instant. D'accord. Pas en du qui, tout, je vous assure en que... En ce qui concerne qui, Jean ou, ou Serge euh... Non, je vous assure que dans, dans, le, dans le Lao Tzu, on parle d'une éducation justement qui est liée à l'expérience pratique. Non, précédemment, et... précédemment euh, par bon. rapport au fait... Je, je reviens bon. à mon truc parce que sinon je vais perdre le temps. Oui, mais là, je veux dire, Max... On de à la fois, c'est un peu difficile. Ah, parce que, voilà, Max, il est parti. Qui c'est qui est parti aussi bah, Tout le monde est parti. Alors, tout je ne sais monde pas est qui c'est qui revient, mais tout le monde est parti. Bah, et voilà. Ben, donc, voilà un moment de calme. On fait une pause. Je ne sais pas si c'est du confucianisme... Confucius, on n'en a pas encore parlé de Confucius. Ça, on n'en parlerait pas, moi. On n'en parlera pas. Ce n'est pas... pas votre histoire. Ce n'est pas mon histoire. Alors, on va juste faire un tantinet de pause, parce que je voulais voir si on pouvait régler le problème. D'accord. On a failli régler tout à l'heure. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'IDFM.
Un très beau morceau de Balaké, Sissoko et Vincent Segal euh, sur un album qui s'appelle Chamber Music. Là, on a entendu le morceau numéro 2 qui s'appelait euh, Oscarine et peut-être ou, ou Desti, je ne sais pas. Et ça, c'était donc... Euh, euh, publié, enfin, édité, enfin, ça sort chez Naïve et c'est de là, dans le panier IDFM Radio Anguin, et je suis très contente qu'on nous laisse décéder quand on a des problèmes d'ordinateur. Nous sommes toujours avec Serge Augier, nous parlons du taoïsme, nous parlons du grand secret, nous parlons du secret des immortels et nous parlons du yijin. Et euh, bah, peut-être Serge, vous pourriez répondre. Voilà. Euh, oui. euh, attends Jean, parce qu'il y a des questions. Alors, euh, pour Xavier qui pose des questions. Sur Internet. Euh, le coffret peut se lire yijin, yijin ou yijin Presque. Le dernier, Yijing, avec J-I-N, c'est juste une erreur. Euh, les hexagrammes, comment se fait-il qu'un même, qu même hexagramme a plusieurs interprétations Un hexagramme, c'est masculin, pas, fem, pas féminin. Alors en fait, non. Les hexagrammes, ils ont un jugement et, et le, le jugement peut être interprété différemment en fonction des situations. C'est-à-dire que ce n'est pas l'hexagramme qui a plusieurs interprétations, c'est l'hexagramme qui a un jugement, et ce jugement peut se lire différemment en fonction euh, des, euh, des questions. Et c'est quoi la magie taoïste Pour ça, je te recommande un excellent livre de Serge Ogier qui s'appelle « Traité de magie taoïste », et ça répondra à toutes tes questions sur la magie taoïste. À condition qu'il ait envie de se poser des questions. Alors, il y a Jean qui est revenu. Voilà ma question. Oui. Est-ce qu'avec toutes ces... Parce que je ne connais rien à tout ça. D'accord. La seule chose que je connais, il y a énormément de sagesse, il y a ce besoin de bonheur, et si on prend partout, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une université qui ferait, regarderait tous les, tout ce qui est les, comme un dénominateur de tout ça Bien sûr. De créer des règles qui nous faciliterait à nous de vivre. Je suis d'accord, l'idée est bonne. Euh, maintenant, ça va être compliqué parce que si on prend euh, différentes traditions, ces différentes traditions ont une façon différente euh, d'aborder l'être humain. Et si on les mélange, euh, malheureusement, il y a peu de chances que, que ça marche correctement. Je, je... Sans mélanger, enfin, on peut les prendre, euh, on prend la partie qui nous intéresse. Je comprends, bien, mais... des gens du siècle. je comprends bien, mais malheureusement, euh, par expérience, je vais vous donner une, une, une comparaison et, et j'espère que je vais me faire comprendre. Quand vous prenez les huiles essentielles, euh, vous savez, vous connaissez les huiles essentielles Oui, ma fille m'en fille. Voilà. Eh bien, si vous prenez les huiles essentielles, si vous rendez une huile essentielle trop pure, c'est-à-dire que vous prenez que ce qui vous plaît, c'est-à-dire le, le parfum le plus sublime de la plante, eh bien, vous perdez euh, les euh, bienfaits médicinaux. Oui. C'est-à-dire que si on, on, on prend qu'une partie, ça ne marche pas. En fait, ce qui va faire que la plante nous soigne, ce sont aussi les déchets, ce qui ne va pas, les problèmes. Et dans une tradition, il faut prendre une tradition entièrement. Et là, elle nous transforme. C'est une vraie euh, transmutation de, de l'être. Mais si on prend des petits morceaux en croyant que ça pourra marcher, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, bien sûr entièrement d'accord avec ça, sauf que mon idée, c'était que ce soit fait par des gens qui fument sa main en sage, qui ne prennent qu ce qui est pratiquement utilisable. Mais dans euh... ces cas-là, chaque tradition est utilisable comme elle est, et, et, et moi je vois dans ma tradition, même en réfléchissant beaucoup, je ne vois pas ce que je pourrais jeter. Euh, vous prenez des... Oh, moi, je ne sais rien, mais je prends ce qui est utile et je laisse le reste. <rire> je sais bien, si mais, bon mais, jeu, mais, mais, mais par exemple, vous voyez, dans, dans ce que moi j'enseigne je, je, et ce qu'on m'a enseigné, euh, ça couvre le corps, le souffle, la vitalité, l'esprit. Il euh, n'y a rien à enlever. Oui, tout a déjà été... Euh, vous voyez ce que je veux dire Il n'y a pas de raison compris, de non, vouloir... Euh... Mon objectif est le suivant. Dites-moi. En France, maintenant, on parle de l'éducation nationale. Oui. J'imagine un pays où aussi on parle de l'éducation nationale mmh. et on apprend aux professeurs comment enseigner en se servant de toute cette sagesse pour rendre 
l'étude facile à l'élève et ben en oui. même temps en lui donnant une philosophie qui fait que sa vie est agréable. Oui, le, le problème qui se pose là, c'est que pour que le professeur soit capable de répondre à ces questions, il doit passer par une éducation, par une, un entraînement qui est beaucoup trop long pour ce qu'on veut aujourd'hui. On veut former des gens euh, rapidement et, et c'est très difficile d'accepter ça. Donc pour le moment, il faudra laisser l'éducation nationale comme elle est, faire les, les, les choses qu'on peut faire pour l'éducation nationale. <coughs> Excusez-moi, mais il faudra se tourner pour la sagesse et l'évolution spirituelle ben, vers les maîtres de sagesse et d'évolution spirituelle. Parce que juste une parenthèse, mm -hmm. parce que je cherche une projection dans le futur. Mm -hmm. euh, par exemple, aujourd'hui, les techniques sont fantastiques, nous disposons de choses absolument... Euh, les gens ne savent pas de tout ce dont on dispose. Oui. Or, on pourrait faire euh, des petite maison pratique, agréable, confortable, la grande télévision, on, on est euh, avec l'Internet en communication avec le monde entier. Oui. Mais on pourrait avoir une vie merveilleuse pour pas cher. Oui. Ben bah oui. Bah dès, dès, que, dès que le monde ira dans ce sens-là, on sera tous beaucoup plus dans heureux. Dans 20-30 ans, on peut y être. Mmh. Bah, J'espère, en et, tout cas. Il y a Sullivan qui revient aussi pour poser une question, Jean. Oui. Allô Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, je voudrais savoir, Serge. Oui. Euh, papa, la constellation. Papa aux planètes. Oui. Papa aux astres. Oui. Euh, quel est, euh, quel est les effets du taoïsme euh, sur, 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 sur nos... Euh, euh, enfin, sur, sur nos ascendants astrales Très bien. Alors, euh, on ne va pas pouvoir le formuler comme ça. Le taoïsme euh, est une philosophie ou une méthode de vie qui permet d'évoluer nous. Et quel que soit notre, euh, notre thème astral, on sera, toujours, euh, on sera toujours mieux, on fonctionnera toujours mieux si on a un entraînement qui nous permet de mieux développer notre corps, notre souffle et notre esprit. Ça, ça jouera euh, quel que soit notre thème astral de l'orgue me dit ça tout le temps. Et ben voilà, exactement. Ça me va parfaitement. Est-ce que j'ai répondu à votre question ouais, Pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors dites-moi. Voilà. Euh, je dirais du thème astral. Non, je pense ah. que vous vouliez de, demander la question quelle, quelle est l'influence des constellations plutôt sur nous, non Oui, pourquoi, mais enfin... Pourquoi ils ramènent les constellations En relation avec... Euh, avec le taoïsme le taoïsme. Ah oui, alors malheureusement, ça serait vraiment euh, un peu compliqué et je me réserve ça pour, euh, pour la, la fois où j'aurai sorti mon livre sur l'astrologie chinoise et taoïste et je ferai un plaisir de faire une soirée entière là-dessus. Mais aujourd'hui, comme on voulait essentiellement parler euh, du grand secret, euh, la spiritualité taoïste et du yijing, je pense qu'il serait mieux si on restait là-dessus. Tout à fait. Voilà, mais il, donc il n'y a pas d'histoire de constellation là-dessus et euh, vous êtes édité Vous êtes un éditeur Pardon Vous êtes un éditeur La Martinière. La Martinière. Serge Ogier. Mais si vous tapez Serge Ogier sur Google, vous trouvez sans problème tous mes livres ou sur Amazon, pareil. Ogier, A-U-G-I-E-R. Euh, il n'y a pas Internet et Amazon ah, bah, Vous pouvez vous déplacer dans une librairie et de, et, 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 ou même dans n'importe dans, dans quel euh, euh, vendeur de livres et vous leur demandez de commander le livre pour vous. On peut trouver dans les grands distributeurs Oui, vous allez n'importe où et vous le commandez. La Martinière est, un, est, est une grosse maison. Je pense qu'ils livreront partout. Et le dernier ouvrage que vous avez écrit Traité de magie taoïste. Traité de magie taoïste. Tout à fait. Et ça donne quel résultat dans la pratique Comment ces gens se comportent-ils Qu'est-ce que ça change dans leur vie La magie taoïste Oui. Ah, je, je, je vous renvoie vers mon livre où j'explique ça. J'ai pris beaucoup de temps à l'écrire, donc je, je vous renvoie vers le livre pour, pour les détails. Je dirais que la pratique de la magie taoïste, c'est plus une manière de voir fonctionner le monde et de s'y intégrer plus facilement. Avec la pratique, on s'y intègre un peu, mais grâce à la magie taoïste, ça nous donne une meilleure perception des changements du monde et une meilleure manière de nous y intégrer. Mais Serge... 
Oui. Qu'appelez-vous le magie-théorisme oui, Magie, c'est le mot magie, je crois, qui vous dérange. Oui, oui mais c'est pas oui. grave. C'est vraiment de la, de la magie taoïste. Encore une fois, je, je vous conseille de vous reporter à mon livre « Traité de magie taoïste euh, » édité à la Martinière, où vous pourrez euh, avoir tous les détails. Ce soir, on est plutôt sur le Yiking, le Yijing. Merci Sullivan. Merci, oh, merci, à bientôt. Merci les amis, à bientôt. À merci bientôt. beaucoup. Voilà, donc ça c'était une autre émission qu'on avait fait. Là, on est plutôt, on reste à l'argent. Est-ce que tu aurais une question à poser pour toi, ta vie, tes chats, je ne sais pas, ou, ou pas de question et euh, comme ça C'est-à-dire, euh, est-ce que toujours à l'antenne Oui, vous êtes là. Ah bon, très bien. Euh, C'est tout cet ensemble. Moi, je suis un bon petit juif qui ne connaît rien à sa religion. D'accord. <rire> Mais en fait, ça donne une vue large. Mmh. Et moi, je l'ai étalé sur l'univers. Oui. Et l'univers, on s'aperçoit qu'on connaît 4% et le reste, on ne connaît pas. Complètement. Et plus on avance, plus on s'aperçoit de l'immensité de notre ignorance. Je suis complètement d'accord. En fait, toutes ces choses, la religion, tout ça, sur notre petite planète qui est plus petite qu'un électron, euh, bon... C'est l'invention, c'est une invention humaine en fonction du climat, de la région. Complètement, de... très culturel. C'est culturel. C'est pour ça que euh, ce dont je vous parle là, c'est aussi juste une tradition qui vous demande de mieux fonctionner. C'est juste une tradition qui vous dit, voilà, votre corps fonctionne de telle façon, pourquoi ne pas le pousser à ce qui fonctionne le mieux possible Votre souffle fonctionne de telle façon et il vous donne la vitalité, pourquoi ne pas le faire le mieux possible Votre esprit fonctionne de telle façon, pourquoi ne pas le clarifier pour qu'il soit le plus utile mode d'emploi idéal. Exactement. Et après, ça peut devenir une voie spirituelle de dévotion, etc. Mais avant tout, c'est une manière de mieux fonctionner dans le monde. Parce que euh, finalement, bon, moi, je suis fainéant, euh, encore que je suis arrivé à 88 ans. Pas mal. <rire> Au 14e jour, le canard était toujours vivant. Eh bien, euh, bon, je ne suis pas complètement idiot. Et j'essaie de comprendre le monde, comment il marche. Mmh. Et je trouve tout ce que vous avez dit, c'est un outil de futur fantastique. Ben, je vous remercie. Et en fait, c'est l'essentiel. Mmh. Exactement, le côté pratique est pour moi essentiel. Exactement. À vous aussi. Complètement. Parce que moi, vous avez vu, je cherchais tout, je ne connaissais rien, je cherchais le côté pratique. Mais oui, mmh. mais il faut toujours chercher le côté pratique. Une, une spiritualité, un enseignement, une philosophie qui n'a pas un accès pratique euh, n'a pas beaucoup d'utilité. Elle ne fait marcher que la tête. Parce qu'en en fait, euh, moi, je vois quelque chose tout de suite. Comment on peut s'en servir pour le bien Eh bien, je suis d'accord. Eh ben, ça s'applique euh, 100% à la spiritualité. Euh, quand j'apprends quelque chose dans ma voie de développement spirituel, comment est-ce que je peux m'en servir tout de suite Maintenant, une parenthèse. Vous, vous avez quel âge 45 ans. Oh, je pourrais être votre père. Ma fille est la stage. <rire> Mais ce qui est fantastique, comment vous faites pour acquérir autant de connaissances J'ai beaucoup travaillé. En beaucoup étudié. Beaucoup travaillé, beaucoup étudié, beaucoup enseigné. Et, et en synergie, l'ensemble m'a permis d'accumuler ben, l'ensemble de la connaissance de ma tradition. Est-ce que tu as une question, Jean Parce qu'il y a Pascal bon, qui a... Est-ce que tu as eh une bien, question pour euh, toi Je ne sais pas, euh, ou non, pas de question. Bonne chance. Et Merci non, beaucoup. Il ne pas poser de question. Bon, bah, Merci beaucoup grave. et à bientôt. À bientôt. Merci, Jean. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Jean. Alors, Pascal qui est sur l'autre ligne. Euh, oui, allô. Euh, bonjour. Pascal, voilà. Oui, re bonjour. Re bonjour. Euh, merci pour cette nuit vraiment lumineuse. Je vous remercie. Merci euh, Joël et ton invité, vraiment très intéressant parce que ça nous apporte beaucoup. Merci pour vos connaissances. Et c'est vrai que le Yiking, c'est bah, très intéressant. C'est l'ancêtre des arts divinatoires. C'est un des plus anciens. C'est un des et, plus anciens. Et cette période, euh, vraiment quelle période magnifique. C'est cinq siècles de Jésus-Christ, euh, cinq siècles avant. Mm -hmm. Avec Jésus-Christ, Lao Tse, Confucius, Bouddha, le Bouddha fondamental. Euh, vraiment, c'est une période hein, qui, qui 
qui a apporté à l'humanité un, une accélération de l'éveil de conscience. Complètement. Euh, bien qu'il y ait très, des grandes différences entre tous ces maîtres. Hein, euh, oui, oui, bien sûr. Voilà, Confucius qui était plus un, disons, un moralisateur social en politique. Je suis assez d'accord. Et là au-dessus, était plus euh, vraiment un maître de sagesse. Complètement. Et euh, qui commençait, enfin, qui nous prenait conscience que l'univers, en fait, on est dans l'unité. Mm -hmm. Que ce soit son corps et l'univers, euh, intérieur, extérieur. Et ça, c'est magnifique cette période, quoi. C'est vraiment cinq siècles de. <rire> c'est quand on s'y intéresse, c'est les philosophes grecs aussi. Bien sûr. Pré-socratique, -pré -pré même à l'époque de, de, de Lao Tzu et de Bouddha. On est dans, le, dans, dans, les, dans les, pré les pré socratiques on est, on est dans, les, dans les philosophes grecs les plus anciens et les moins connus. Oui, ben, Platon, Socrate, Aristote, et qui ont apporté énormément, et waouh, wow, mais quelle accélération Mais c'est une période de l'humanité, euh, je trouve, très, bon, très spirituelle évidemment, et très magique en même temps, mm -hmm. Et vraiment, il y a eu une, une grande accélération, c'est un des plus grands tournants de l'humanité. Complètement. De toute cette continuité, en fait, qui est une continuité par rapport à l'éveil de conscience de l'humanité, hein, du brahmanisme il y a 5000 ans, l'hindouisme, le, le, enfin le védisme avec les quatre védas, l'hindouisme, a, donc on arrive au bouddhisme. Mm -hmm. Toute cette continuité, et surtout ces cinq siècles, c'est un tournant vers vraiment plus de conscience. Oui. Et je dirais, c'est le début de la spiritualité moderne. Complètement. Bah c'est dans, dans les dans les ouais. stades en fait, on, on est en train de, on quitte le mythique et on rentre dans le rationnel. Donc c'est voilà. un moment très important. Exactement. Et quel tournant Et euh, bon, c'est l'accélération maintenant. Bon, c'est très lent évidemment. On le voit actuellement euh, sur la planète ce qui se passe dans l'humanité. Bon, il y a encore un la sagesse et l'amour, et il y a encore un gros travail à faire, euh, nous tous, en même temps. Mais en même temps, on est dans un, dans un moment extraordinaire, parce que pour oui. la première fois, nous avons accès à tous les dire. savoirs et toutes les traditions, oui. mais ça pose un problème parce qu'il y a trop d'informations. Cette mmh. vision globale de l'humanité, cette vision globale des enseignements, mmh. fait que les gens sont perdus. Oui, et en, fait, et en même temps, ça va avec le changement de terre. Mmh. On était dans l'ère du poisson. Oui. Et là, bon, on rentre dans l'ère du verso, et là, on va vers une conscience euh, là plus dans le cœur, hein, plus dans le. On va vraiment dans. Et, a... et là, on vit 2000 ans après. Je trouve euh, qu'on vit aussi une, une autre accélération. Complètement, on est dans un changement. On passe du rationnel oui. au global. Et c'est magnifique. On va voir. Le, le, le passage risque d'être un peu moins magnifique que ça, mais oui, le, bah... le, le résultat devrait être sympa. Bah, voilà, ça passe par des choses... Pour moi, rien n'est mauvais et négatif. Hein. Donc ça passe par un nettoyage hein, et des expériences qui sont nécessaires justement pour nous apporter plus de lumière. Mais là, je trouve que 2000-2500 ans après, ce qui est à peu près l'air, euh, enfin la période des, des airs en général, oui. là on entre vraiment et là on a le fruit de ce que nous ont appris tous ces maîtres de sagesse. Oui. Là, on va le vivre comme s'il y avait l'humanité, comme un corps, une, une digestion. Oui, on le vit, on le vit pas, ça dépend. Voilà. On va voir, mais ça va être intéressant en tout cas. On, on y sera en tout cas. Il y a Mimi qui est à l'antenne. Ah, très bien. Bonsoir Mimi. Oui, bonsoir. Bonsoir. bonsoir à, toutes, à tous et à toutes, pardon. Euh, je prends l'antenne de cours, bonjour. Et euh, Il y a une fait, question, je crois, non Ouais, en fait, je ne veux pas raconter de bêtises, mais, euh, mais ça m'intéresse, évidemment. Donc, euh, je voulais savoir ce que vous pensiez, monsieur, de Écartolé. De Dans tout ça. Et de Cartolé. Ah, bah, il fait... le pouvoir, et Le pouvoir du oui. moment présent. Oui. Euh, Est-ce qu'il vous... synthétise tout ça alors, alors c'est très différent de, de ce que ouais. moi je travaille et de ce que moi j'aime bien. Dans le sens où là, c'est quelqu'un qui euh, se revendique de, de aucune véritable tradition voilà, et qui, qui vient directement de son propre, de ce, sa propre euh, expérience. Je trouve ça très bien et en même temps, je trouve ça, euh, ça, ça ne m'intéresse pas moi. Pourquoi Parce que ce que j'aime dans les traditions traditionnelles, dans les enseignements traditionnels, pardon, c'est mmh. qu'elles ont euh, une longue histoire. Ça fait qu'elles ont cumulé 
pour, pour ma tradition, par exemple, on a 1500 ans euh, de réponses et de questions et d'expériences avec les élèves. Et, et je ne pense pas que quand on prend son expérience personnelle, on puisse euh, avoir les réponses pour tous les, les, les élèves. Alors, le, le témoignage est très intéressant. Maintenant, euh, le travail lui-même, est, est-ce qu'on peut répondre à toutes les questions Est-ce que c'est peut-être pas exagéré Est-ce, que, est-ce qu'on ne confond pas un buzz médiatique avec... bon, Je ne sais pas, mais moi, ça ne m'intéresse pas personnellement. Mais il vit dans le D'accord. présent quand même. Mais Son enseignement, c'est oui, surtout voilà, de vivre dans ça. le présent. Il, il ne parle ouais, de présent. présent. Oui, mais il se, il se permet aussi, par exemple, de faire des longs stages sur le Dao De Jing qu'il essaye d'expliquer ou des choses comme ça. Oh, Et ça, ça me gêne beaucoup plus. Oui, oui. En fait, euh, moi, je l'écoute parce que ça m'apaise. Je comprends. Parce que ça me fait beaucoup de bien et parce qu'il parle surtout du moment présent, donc mmh. je ne suis pas et que j'essaye d'accéder en fait. Mais je trouve que c'est une très bonne, c'est, c'est une très bon, c'est un très bon conseil en tout cas qui donne. Oui, ouais. et, et, et c'est métaphore sur, euh, par exemple, le loi, euh, l'oiseau. Ah le, oui, je connais pas les métaphores de l'oiseau. Présent, en fait. D'accord. Oui, mais je sais pas par, par contre dans quel, euh, dans quoi il s'inscrit. Est-ce que c'est la haute ce Non du tout, lui il s'inscrit de sa propre voilà. expérience. Euh, ah, et il parle juste de son expérience personnelle. Mais là, pourquoi il se permet de faire des, des, des stages de Dao C'est ce qui a tendance à m'irriter. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner un stage... De... Bah, il faut choisir, en fait, où on vient d'une tradition et on explique cette tradition, où on se, s'interroge, et ça c'est chouette aussi, mais on ne peut pas, venant d'une, d'une expérience personnelle, euh, aller expliquer des traditions qui ne sont pas les siennes. Parce que ça s'inscrit comme ça, hein, mais moi j'ai... Franchement, je, 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 je ne suis pas experte dans tout ça, mais bon, ça, moi, ça me fait beaucoup de bien, donc. Euh, ah bah je je vous le recommande, c'est, c'est, c'est sympa, l'histoire de vivre dans le moment présent, c'est très bien. Oui, mais on ne sait pas trop, enfin, on ne sait pas où se situer quand on n'y connaît rien, en fait. Et, 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 et vous me dites qu'il... Euh, il y a tout ça, tout ce qu'il nous dit. Il, tout tout vient état. de son expérience personnelle. Il était, euh, il était très déprimé, il avait des problèmes. Oui. Et, et il a trouvé la solution un jour, comme ça. Et de là, il a tiré son enseignement. D'accord. Un autodidacte, on peut dire. Exactement. Ouais. Mais on peut. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Ah oui, complètement. Puis l'idée est bonne. Le moment présent, c'est toujours bien. Ah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a plein de vidéos, il y a plein de façons de le retrouver. Il y a même une chaîne, je crois, oh, une chaîne de radio. Si ça te fait du bien, continue. Tout oui, complètement. Oui, bah, mal. Oh, mais carrément. plutôt bien, je pense. Hein, tout est... Parce que je ne connais pas, en fait. Je ne veux pas ma... Voilà, je... oh, bah, si ça vous apaise et que ça vous fait du bien, c'est de toute façon oui. positif. Je me, je me permets de faire une petite seconde, parce qu'il y a des messages qui s'accumulent, euh, pour répondre à Xavier, euh, ouais. simplement pour dire que oui, euh, j'ai écrit le livre « Vivre en harmonie avec les saisons » et peut-être qu'on fera une prochaine émission sur les saisons, c'était la question de Xavier. Euh, vous affirmez être l'unique héritier de la tradition taoïste, oui. Elle, elle ne se perd pas, elle passe juste d'un maître à un disciple. Le maître, euh, il me l'a passé à moi, qui suis devenu ouais, euh, le, le, le maître de ma tradition, et moi-même je, je le passe à mes élèves, donc euh, rien ne se perd, tout se transforme. Entre le taoïsme et la psychologie, il y a un point commun, celui de l'importance des émotions. Euh, c'est vrai, c'est complètement vrai. Dans le taoïsme, on va digérer les émotions aussi par le corps, alors que dans la psychologie, ce sera essentiellement par une prise de conscience. Il y a une différence juste à ce niveau-là. Alors comment vous faites pour la digérer par le corps alors c'est, un, ouais, c'est, c'est, un, c'est un vrai, pra- c'est c'est un vrai travail, c'est, c'est un travail qu'on appelle le signe d'Aoingfa. On va se rendre compte au bout d'un moment que pour qu'une émotion se manifeste, il faut qu'elle crée un mouvement énergétique. Ce mouvement énergétique va créer un changement euh, physiologique, augmentation du rythme cardiaque, augmentation de la chaleur. Ouais. Il va être perçu et ensuite nommé par l'esprit. Tout ce processus-là ouais. va me permettre de voir qu'à chaque émotion les mêmes zones de mon corps vont créer le même genre de résonance et de douleur et de tension. C'est encore médecine chinoise. Hein, <coughs> Complètement. C'est la même chose. Et, et du coup, euh, en apprenant à sentir les différentes parties de mon corps avec un travail de sensation et de, de recherche de la sensation énergétique, je vais reconnaître les émotions avant même qu'elles me blessent ou qu'elles soient désagréables et je vais apprendre avant à les transformer. Même qu'elles me blessent. Oui, les, les émotions de longue durée sont la première cause de maladie interne. Est-ce que ça voudrait dire que quelquefois, on est bien d'un seul coup, là, et on a 
on a une, une douleur quelque part, mais qui, qui oui. s'en va, qui est localisée à un endroit, comme si cette douleur était venue nous donner un message Complètement. Bien souvent, c'est lié à des perceptions externes qu'on a immédiatement parasité et qu'on a rattaché à un souvenir, une idée, une volonté, une pulsion mmh. et qui vont se manifester dans le corps. Si je suis habitué à les reconnaître, immédiatement, je peux le digérer comme un mouvement énergétique, comme un coup de vent, par exemple. Mmh. Et ça me permet de l'assimiler au lieu que ça m'attaque. La répétition en fait, d'émotions comme ça, mal digérées, va créer mmh. euh, des tensions, des stagnations Absolument. et vont être euh, source de maladies. C'est tellement subtil et intelligent tout ça. Je vous remercie. Attends, moi je voudrais poser, juste terminer là-dessus, est-ce que ça voudrait dire que quelqu'un qui a des douleurs chroniques, c'est une émotion qui n'arrive pas à se digérer Alors il faut prendre des pincettes dans le sens où ça peut être juste des douleurs chroniques liées à des problèmes Après, euh, neurologiques, euh, tensions musculaires, euh, fibrillation musculaire, etc. Mais oui, ça peut être tout à fait ça. Euh, vous avez des, des, des douleurs qui bougent dans, tout le sens, dans tous les sens dans le corps qu et qui ne sont pas identifiables, qu'on appelle des vents en médecine chinoise ou en médecine taoïste. Et, et elles sont liées essentiellement à des émotions pas digérées. Par les effets qu'on somatise. Oui, oui, tout à fait. C'est un genre de somatisation. Ouais, oui. Mais tout ça, en fait, ça va dans le sens de l'évolution, en fait, tout, que ce soit individuel ou collectif. Et quand je disais que c'est tellement intelligent et subtil, c'est que rien n'est mauvais. Tout nous parle, que ce soit notre corps ou les époques ou pour l'humanité. Tout est dans le sens et dans l'intelligence de l'évolution. Mmh. Vous avez des gens qui peuvent être un peu moins dans le sens de l'évolution vous avez aussi des gens euh, oui. et, des, et des mouvements qui peuvent être juste négatifs, dans le sens où ils sont là pour empêcher l'évolution. Oui. On a malheureusement trop d'exemples de, dans l'histoire. Bah oui, on a, on a tous notre propre chemin. Complètement. Et en fait, euh, on a tous no, no, notre chemin unique. D'où s'expliquent les cycles, que ce soit mm -hmm. les cycles collectifs de l'humanité ou nos cycles personnels. En fait, ce sont des choses qu'on n'a pas pris conscience et qui reviennent. Oui, 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 aussi. Bien pour sûr. évoluer. Et en fait, et c'est en cela justement que, en fait, tout est dans et tout est évolution. Le principe de vie dans l'univers, sur la Terre, qui est une école, je pense, tout, et c'est ça qui est magnifique, euh, je trouve, c'est que, et ces maîtres de sagesse, en, en fait, ont, ont une conscience pour nous apporter, euh, comme le Christ, comme euh, qu'on appelle, qu appelle maître ascensionné, justement dans cette ascension, cette évolution. Bah justement, oui. on va demander à Serge s'il est d'accord pour savoir si tout Alors, est évolution. Je, je ah oui, dirais que tout, tout n'est pas... Ma... Attends, il va peut-être pouvoir répondre. Alors, tout, tout, tout n'est pas évolution, tout est mouvement. Et dans le mouvement, il y a parfois une évolution et parfois euh, l'inverse. Une évolution. Oui, exactement. Mais, mais c'est vrai que l'ensemble euh, de, de, de ce qu'on vit ne peut être que du mouvement. Et oui. ce mouvement, euh, justement, c'est ce qu'on essaie d'expliquer avec le Yi Jing. Le oui. Yi Jing est une explication de ces mouvements du monde, de ces cycles de, de l'humanité, ce qui mmh. nous permet de mieux les comprendre et donc de mieux nous y adapter. C'est ça qui est formidable. C'est sans jugement, sans... C'est ça qui est magnifique, c'est que justement... Oui, à la différence de... Enfin, pour moi, hein, je parle que... Ah, bien sûr c'est n'engage que moi, c'est euh, les analyses de Freud, enfin, dans les analyses, en tout cas, freudiennes, euh, on est souvent, on est trop dans la culpabilité, enfin, c'est ce que moi, je ressens. Oui. Euh, enfin, je trouve, hein, culpabiliser la mère, le père, le... Enfin, enfin, surtout Freud, oui. Surtout, c'est euh, Freud, c'est ça, ou... Euh... Ah, j'ai perdu le fil. Mais, mais dites-vous déjà que, que dans l'explication le, de Freud de l'être humain, Malheureusement, il ne verra que l'esprit. Il, il verra l'esprit et les émotions, mais il ne verra ni le travail du souffle, ni le travail du corps. Et pour beaucoup des problèmes euh, qui, posent, qui, 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 qui ont euh, marqué les soins et les gens qui ont été traités par Freud, vous savez, un des, un des grands scandales de, de la psychanalyse des origines, c'est qu'on s'est rendu compte que Freud, en fait, il avait beaucoup traité les gens, mais il n'avait pas soigné beaucoup de gens. Hein, le, si vous, si vous lisez le grand livre noir de la psychologie, c'est très clair, il a soigné personne. Hein de la psychanalyse ou de la psychanalyse, oui. Il, il, il a soigné personne. Pourquoi Parce que euh, dans beaucoup des problèmes auxquels il a été confronté, il n'a voulu voir que l'esprit et la suprématie de l'esprit sur le corps. En fait, c'est plus compliqué que ça parce que le corps aussi joue sur l'esprit, l'esprit sur le corps et qu'il ne faut pas mettre l'un au-dessus de l'autre parce qu'on est les deux ouais, ensemble. Exactement ça. Et Jung avait bien compliqué. repris ça, Jung justement, qui était plus dans l'aspect spirituel, que Freud était plus dans, justement dans l'esprit, le corps, dans la sexualité. Et, voilà. 
Jung a repris beaucoup plus dans le spirituel, dans la, tout ce qui est de la, euh, de la résonance. Euh, Complètement. Etc. Et d'ailleurs, euh, Jung a, a fait une, a ça travaillé sur le Tao Te Ching et il a travaillé ouais. sur le Yi Jing. Oui. Et sur et... les tarots et sur plein de choses très intéressantes. Il a même traduit mmh. un petit manuel de euh, d'alchimie interne taoïste qui s'appelle la circulation de la lumière ou la c'est traduit aussi comme le livre de la fleur ou quelque chose comme ça. La fleur de vie. La, 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 la fleur de vie, oui. oui. C'est un petit manuel taoïste de mmh. médecine et d'alchimie interne. C'est très intéressant. Ah oui, non, mais c'est vraiment... Et puis sur les synchronicités, il y a vraiment une dimension spirituelle qui revient à nous-mêmes, en fait, en nous. Et, euh, mmh. et je trouve qu'il avait une plus grande avancée euh, que Freud. Enfin, ces deux écoles. C'est aussi une évolution parce que oui. euh, ou, Jung ou évolue par rapport à, à ce qu'a dit ou Freud. Des donc ou des philosophes qui contestent. Euh, comment il s'appelle Bon, il est très médiatisé, mais un philosophe très. Mais on, on va rester sur le sujet. Est-ce que Mimi, tu as une question à ah poser au Yiking Parce que ça serait quand même la meilleure façon, c'est de lui donner la parole à ce Yijin qui est là. Ah, euh... oui, oui. Euh, Est-ce que tu as une question, Mimi Non, non, en fait, j'ai posé parce que j'y connaissais rien, je voulais... Euh, non, mais on peut aussi répondre sans question, ce qu'on avait fait tout à l'heure. Oh, oui, je une question après. Alors, ben, on va faire poser une... Donc, ah, non, on mais laisse... si euh, Mimi, on n'a pas une déjà avant. Non, non mais <rire> si non, Mimi... Ah non, je laisse cartes. Mimi avant. Allez-y. En fait, une question fait, personnelle, si vous avez une question. Et, et, et comme j'y connais rien, je ne veux pas m'aventurer dans... Il et... n'y a pas besoin de connaître, on vous donne la réponse. Alors, Alors posez-moi la question. Ouais. Moi, je l'ai déjà posé. Hein, je... Ah, c'est pour, euh, oui, Écartol Écartolé et, oui. et Freud, en fait. Oui, mais une question plus personnelle pour toi, non Personnelle pas... Ah, oui. pardon, je n'avais pas, pas saisi. Oui, vous pouvez poser une question ouais. sur euh, relation, travail, un peu ce que vous voulez. C'est juste si vous voulez ah, bon, tester... Euh... Pardon Ce serait la totale, ce serait trop long, ce serait... Est-ce que tu as une question qui vient dans ta tête Tu n'es pas obligé de le par... en parler. Suite, sans réfléchir. Très bien. Et, et alors peut-être que... Est-ce qu'on peut faire un tirage sans qu'elle euh, pose de questions Bien sûr. Est-ce que quand on a l'impression que... Ah, comment je peux imaginer ça Que toutes les portes nous sont fermées comme ça. D'accord. Bah, je, je comprends en tout cas. Alors combats, plus, plus combats, pour savoir comment sortir de votre situation. Oui. Et, et, et malgré le fait qu'on force les portes, qu'on se batte, ah oui. Alors, le, Alors le, la, 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 la première réponse, la première réponse, elle vient du comportement. Pour ne pas être oui. coincé dans Alors votre vie, ce dit. pour ne pas être coincé dans votre vie, la, la réponse du Yijing, c'est le numéro 10. 10, c'est le voyageur. C'est-à-dire, euh, dans l'image du Yijing, c'est quelqu'un qui, qui marche sur la queue d'un tigre endormi et, et donc il y a du danger. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le comportement ou, ou la façon dont les gens euh, vous voient vous comporter... Euh, vous bloque euh, votre situation. C'est-à-dire que vous avez besoin de renouveler le regard ou la manière dont les gens vous perçoivent. Il y a des choses dans, dans la manière dont ils vous perçoivent qui vous empêchent de débloquer votre situation. Une attitude positive attirant le... Ça peut être une attitude que les gens perçoivent comme positive ou comme négative. Le, le plus important, c'est de... Euh, alors là, là, le, le trait qui change dans le Yijing vous donne une information intéressante et dit... Euh, par la conscience de vous-même, par le fait de vous connaître mieux, vous aurez la possibilité euh, de vous changer. Et de vous changer vers quoi euh, Vers justement euh, le 38, qui représente la diversité, qui représente le fait d'avoir euh, le bonheur ou d'acquérir de, de, le bonheur dans les choses simples. Parfois, on va chercher euh, des choses beaucoup trop compliquées ou on veut des choses beaucoup trop compliquées euh, et c'est ce qui nous empêche d'être heureux. Parfois, il faut aller vers des choses extrêmement simples, et ces choses simples sont la clé du bonheur. Oui, c'est un plus, mais quand, en fait, moi je parle de contexte euh, oui. existentiel, enfin, enfin existentiel, c'est même pas ça, contexte social, voilà, c'est plus juste euh, le travail, enfin, plein de choses. Mais là, dans ces cas-là, la, la, la réponse, ça, qu on, qu on bien sûr. Qu'on fait, qu'on fait tout, et que ça reste bloqué quand même, c'est ça doit venir quand même 
une attitude. Mais c'était la, répo la réponse. Que... C'est la réponse que j'ai donnée. C'est vraiment, euh, ouais, il y a quelque ça. chose qui ne va pas dans la manière dont vous vous présentez. Les gens le perçoivent de, de manière négative. Ouais, ouais, il y a quelque chose à changer dans votre manière de vous présenter. Alors parfois, vous savez, ça peut être réglé facilement par un travail sur vous où en vous connaissant mieux, vous changez un peu votre attitude et en changeant votre attitude, les gens vous perçoivent d'une manière différente. Mmh, mmh, mmh. Est-ce est que ça, ça te parle, ça, Mimi Oui, oui, absolument. absolument. Et eh bien voilà, voilà le conseil pour vous. D'accord, merci infiniment. Je vous en prie, rien. passez une ouais. bonne soirée. Merci, Mimi. Je laisse la parole. Aux... Oui, parce qu'il y a Momo de Toulon qui arrive, donc je voulais savoir si... Euh, euh, qui est-ce que tu es là Pascal euh, euh, tu pouvais laisser un peu la parole à Momo de Toulon qui... qui... Oui, bien sûr, oui, oui. Okay. Ben, je poserai ma, ma question après. D'accord. Ok. okay. Merci, Mimi. Vous... Ben non, si je vous mets trois à l'antenne, je... on beaucoup. va avoir du mal avec Momo. Oui. Non, non, je... Bonsoir. Je... D'accord, ok. <rire> euh, Est-ce que Momo, tu es là Oui, bien sûr. Voilà. Oui, bonsoir. Est-ce que bon, tu es invité Donc, j'ai pas entendu le, le prénom. Le... Serge, Serge, Serge Ogier. Serge Ogier. Oui, voilà. J'avais pas mis mon rizier plutôt. Euh, je, je, je te rejoins en, en, en beaucoup de points, mais bon, c'est juste pour faire une parenthèse. Je veux dire, euh, euh, est-ce qu'il est réellement nécessaire de passer par une tradition ou un enseignement quelconque pour, pour évoluer ou prendre conscience bah moi, je vais, je, je vais vous répondre par quelque chose de très simple. Oui. Vous avez une, une longue route à parcourir. Euh, et vous pouvez évidemment y aller seul, donc vous allez peut-être perdre du temps pour trouver le bon chemin, pour, pour faire attention à certains pièges, certains virages dangereux, etc. Euh, et, et bien sûr, on peut s'en sortir seul. En revanche, imaginez que vous ayez quelqu'un dans le coin qui vous dise « mais moi je connais la route par cœur, si tu veux, je, je, je vous montre ». Vous voyez ce que je veux dire La tradition, elle est juste là pour aller plus vite dans l'évolution, de manière à aborder les vrais problèmes et de passer les problèmes qui ont déjà été réglés. Disons que moi j'ai vécu une expérience en 88 oui. et, et, euh, et euh, je dirais euh, presque à mon insu, j'ai reçu je dirais euh, une connaissance mais sans intermédiaire. Un peu comme Edgar Tully. Il ne dit quoi que ce soit parce que bon, Bien pour sûr. ma part je suis non voyant donc euh, attends, on a accès à internet euh, via un écran braille ou une synthèse vocale Bien et quoique pour se déplacer sur internet c'est pas évident oui. euh, pour nous. Euh, regard de notre société ou, ou malvoyance pour ceux qui sont malvoyants. Donc c'est pour ça que souvent ça m'a interpellé cette connaissance qui m'est qui m'a entre guillemets tombé dessus. Oui, tout complètement. Et, et c'est vrai que pour revenir aux émotions, je veux dire que les émotions, lorsqu'elles sont négatives, elles sont, elles sont indissociables d'un dysfonctionnement de la psyché. Oui. <coughs> Complètement. Mais dites-vous bien que quelle que soit la réalisation qui a pu venir, ce que ce qu'on appelle les, les, les états de conscience, euh, vous pourrez toujours aller plus loin si vous vous appuyez en plus sur une euh, tradition qui a eu beaucoup plus de temps pour réfléchir à ça. Imaginez que euh, quand vous travaillez correctement sur une euh, recherche personnelle, vous allez passer 40, 50, 60 ans, allez, 85 ans sur votre recherche personnelle. Avec une tradition, vous accumulez ça sur des siècles, sur parfois plus de 1000 ans. Ma tradition, par exemple, euh, commence en 510, 513, euh, après Jésus-Christ. Jésus la mienne, après oui. Jésus-Christ. Ça fait qu'il y a eu toutes ces euh, expériences d'êtres humains qui se sont cumulées. Donc évidemment, on peut tout faire tout seul, mais même quand on nous arrive une évolution spirituelle personnelle, ça vaut le coup souvent de se réfugier derrière l'enseignement d'une tradition sérieuse et ancienne, parce qu'elle vous donnera encore plus la possibilité de développer vos propres réactivités, vos propres, vos propres éveils. C'est une bonne question. Moi, moi, ça, parce euh, que... Là où je c'est qu'il est intéressant... De, 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 justement de se confronter, pour justement, comme vous dites, pour accélérer le mouvement. Ben, L'accélération du mouvement viendra d'un du, enseignement, qu soit, euh, quel que soit l'enseignement. L'enseignement euh, ancien, qui a donc euh, l'expérience à travers les siècles, vous donnera toujours une accélération par rapport à ce que vous avez ressenti. Encore faut-il rencontrer les bonnes personnes Oui, mais il faut les chercher, parce qu'aujourd'hui, en fait, le problème, honnêtement, il n'est plus de les rencontrer, il est de les chercher, dans le sens où vous avez accès partout à beaucoup d'informations. Mais il euh, y a de tout aussi, le problème, c'est ça. Il y a de tout, mais, mais en, en ayant justement euh, reçu euh, une évolution spirituelle spontanée, vous avez euh, immédiatement quand même le goût de ce qui a l'air juste et ce qui n'est pas juste. 
Donc, ah, allez vers ce, qui est, vers ce qui est juste et vous trouverez toujours les bonnes personnes. Dis disons que moi, j'ai appris à apprécier euh, la vie euh, à travers ces plus petits bonheurs qui, qui apparaissent a priori euh, anodin, sans importance. Complètement, mais c'est l'enseignement même du taoïsme avec euh, rendre l'importance au simple et, et profiter du simple, complètement. C'est pour ça que je dis, quoi qu'on vit, même si ça paraît une épreuve euh, insurmontable ou très difficilement euh, euh, surmontable, euh, bah, la vie vaut le coup d'être vécue. Quoi. Alors, je suis complètement d'accord. Alors, justement, pour les non-voyants ou les malvoyants, s'il n'y a pas un, la martinière, fait pas un coffret où on pourrait avoir le livre Parce qu'ils okay. n'ont toujours pas de chance avec euh, toutes ces parutions nouvelles et tout. Ah et... oui euh... Ils ont même, je sais, je sais pas du tout. Là, là-dessus, moi, je suis, moi, je ne suis que le pauvre écrivain. Je, je, bah oui, non, mais c'est une, une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que ce qui serait bien déjà, c'est de les faire en audio, parce qu'aujourd'hui, ça se fait beaucoup les livres audio. Ça serait assez oui, sympa. Oui, effectivement, c'est vrai que. Mais ça se fait pas tellement ça, en France, ça... vous savez, c'est difficile en France, ça se vend pas assez, je crois. Oui, l'aspect audio en France, il est pas, il est pas vraiment passé encore dans les mœurs, mais c'est vrai que bon, moi, j'ai quelques matériels qui me permettent. Euh, de lire et, mmh. et de lire sous la couette euh, et c'est vrai que c'est vrai que malheureusement il n'y a pas assez de choses je dirais sur le plan métaphysique en audio ouais c'est clair c'est clair moi je vois et... aux États-Unis où je suis très souvent euh, aux États-Unis pratiquement tous les livres sortent euh, en audio en même temps que, que en papier hein. il y a vraiment beaucoup beaucoup de livres en audio et les voix sont Après, pas trop il y a un public parce que même, malgré euh, même chez dans la population de, de mal et non voyants ne serait-ce que pour la lecture, je dirais, de façon ludique, les gens ne euh, s'investissent pas assez. C'est vrai clair. que le marché n'est pas suffisamment porteur. Bien sûr, complètement. C'est ce qui est regrettable, d'ailleurs, au demeurant, mais bon. Vous savez, euh, le, le, moi, déjà les livres... Euh... Oui, déjà... Euh, justement, euh, pourriez-vous voir la causalité de ma cécité tiens Sur, En question Yijing Oui. Ah, voilà une, une, une question spécifique. Alors... Le petit, alors, l'hexagramme, la, la, le premier, le 62, euh, amène une progression, amène quelque chose de... Euh... Est-ce que vous pouvez lui décrire l'hexagramme un peu Parce qu'il est, il est, il a besoin peut-être de... Comment oui, il oui, est Oui, oui c'est est, est, euh, du yin en bas, du yin en haut et du yang au milieu. C'est-à-dire et... deux barres noires avec quatre barres coupées au milieu Complètement. Il y en a, il y en a deux, euh, deux vides en bas, deux, deux pleines au milieu, deux vides en haut. Oh oui, euh, ça, ça montre la, la, la force du petit, ça montre quelque chose de progressif, euh, petit à petit, quelque chose qui s'installe ou quelque chose qui... Euh, euh, alors, pff, moi, je ne connais malheureusement pas assez, mais c est, c est, le Yijing parle de quelque chose de plutôt de progressif. Est-ce que c'est arrivé progressivement, c'est ça Oui, tout à fait. Oui. Et euh, au bout d'un moment, c'est très intéressant, au bout d'un moment, euh, quand vous passez de l'autre côté, donc j'imagine que là, ça veut dire quand vous euh, êtes vraiment atteint de cette cécité, euh, ça vous fait rencontrer un guide. C'est-à-dire que le, le changement en, en, en ligne 4 euh, dit qu'en euh, allant euh, suffisamment loin sur cette progression, vous trouvez quelque chose. Alors je ne sais pas si c'est dans la cécité que vous avez trouvé justement euh, quelque chose. Disons quelques... Oui, quelques mois après, j'ai fait une NDE oui. et, et ça fait prendre conscience, euh, même et... si j'ai fait y passer, entre guillemets... Euh, oui, et, et, euh, et, et l'hexagramme le, 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 qui, voilà. qui change, c'est le 15, et le 15 vous dit exactement, euh, 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 tranquillement, donc après... Euh, ce qui vous a amené euh, le, le, problème, le premier problème, donc celui de la cécité, euh, vous amène le progrès. Donc c'est terrible, c'est rigolo. Oui, à l'époque, ça m'a apporté une, un instant quand je l'ai vécu. Oui. Euh, J'ai vécu une, une sérénité, mais c'était du domaine de la vacuité. C'est-à-dire que as, tu as revu la lumière J'ai de... euh, vu un cordon bleuté, cotonneux, mm -hmm. un peu argenté, quitter mon, mon corps au niveau de mon nombril, on va dire. Et, et j'ai failli très passer d'ailleurs. Bah oui, okay. puis, on a, on a souvent on... envie de suivre ce cordon. De le couper. Et puis oui. Donc oui, parce que je suis allé au-delà de la lumière, mm -hmm. et j'ai rencontré un être euh, accroupi euh, euh, près d'une étendue d'eau, il y avait une cascade de lumière autour. Et, et moi j'ai cru que c'était ma petite soeur qui, qui nous a quittés il y a, euh, à il y a plus de 20 ans déjà à l'époque. 
et, euh, et, et je suis revenu. Après, j'ai réintégré mon corps. Vous voyez, là, vous parlez de ça, et, et l'hexagramme le, le, et le, la ligne qui change dit exactement ça. L'hexagramme dit « Avant de progresser trop loin, vous rencontrez un guide mmh. ». Donc avant d'aller trop loin, si vous aviez été trop loin, vous ne seriez peut-être pas revenu. Je ne serais pas là pour en parler. Euh, avant de rencontrer trop loin, vous rencontrez un guide. Donc vous voyez, le, le yijing est assez intéressant au niveau de sa réactivité. C'est vrai que depuis ce, cet instant, ben, je dirais il y a toujours une progression, euh, peut-être pas forcément rapidement, mais toujours euh, positive. Très bien. Et moi, je voulais, parce qu'on fait souvent des émissions sur les NDE, donc pendant que je tiens quelqu'un qui en plus ne voit plus, mais qui a revu la lumière... Comment, Momo, tu te sens euh, quand tu reviens dans ce, dans ce monde alors que tu ne vois plus dans ce monde euh, Parce que ceux qui sont partis là-bas, qui ont vu la lumière, la lumière, elle n'est pas de ce monde, on est bien d'accord. Mais comment tu te sens, toi, en tant que non-voyant avec ah, Totalement ce... transformé. Ah, parce que, en plus, par la suite, bon, j'ai eu des déclics, mais il m'a fallu des années par rapport à cette expérience de ce type euh, pour réaliser qu'en permanence, j'avais cette lumière dans les yeux. Mmh. Mmh. Et quand je montais, je dirais, euh, euh, comme à l'échelle, euh, de plusieurs barreaux, oui. euh, quand je me connecte, entre guillemets, hein, et je ne le fais pas forcément consciemment, mais j'en je, prends conscience toujours. J'ai cette lumière qui s'intensifie dans mes yeux. Moi, je sais, je, vous savez, je, je vous conseille vraiment d'aller vers, euh, en plus, une, euh, un travail sur vous-même, parce que euh, avec cette connexion qui s'est installée d'elle-même, si vous arrivez à à, à travailler de manière technique en plus sur euh, votre souffle et votre esprit, vous irez sûrement beaucoup plus loin et ça sera sûrement très très intéressant. Il y a un travail à faire, je pense. Oui, il y a un travail très intéressant à faire là. Mais qu'est-ce qu'il peut faire, lui, en tant que non-voyant Qu'est-ce qu'il peut... Euh, euh... Aucun des enseignements ne demande de voir, dans le non, sens où je veux dire, pour le euh... travail respiratoire, le travail de l'alignement corporel, le travail de la clarté de l'esprit, tout cela peut se faire avec n'importe quelle tradition... Euh, taoïste, bouddhiste, euh, certains enseignements euh, shivaïsme du Cachemire, tout ça, ça marche Zorchen. Bon, Momo qui est sur le Toulon, c'est ça Oui, Toulon, oui. Euh... Ouais, J'étais en région parisienne, sur Argenteuil. Mmh. Mmh. Donc sur Toulon, il faut chercher quoi euh, École euh... Vous pouvez aller, euh, ne serait-ce même une, une école de zen, de chan, tout ça, tout ça vous amènera une manière de mieux tenir l'esprit, de le rendre plus disponible à votre expérience j'ai pratiqué, mais très peu, le, le Tashi Chuan. Oui, Paris, euh, ça, ça c'est mais... pas mal aussi. Euh, mais mais là, je vous parlerai plus, moi, pour vous, d'une pratique aussi euh, vraiment de, de, de spirituelle. Vous voyez, quelque chose de lié euh, au travail de l'esprit, au travail de l'esprit et du souffle, euh, en et plus d'une activité. Qui, je pourrais travailler ça Ah, ça, malheureusement, bon... je ne connais pas là-bas. Mais si vous regardez, bouquin, euh, si vous, vous cherchez... Vous un bouquin, à la limite euh, je vous conseillerais bien oui, mes livres, des... bien sûr. Oui, mais... ah, un livre. Moi, je vous conseille mes livres et, <rire> et, 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 et faites-vous euh, que quelqu'un vous les lise ou. Oui, c'est pour ça que je. Bon. Ah ben, Allez, sur je... mes livres, vous avez toutes les informations. Si vous avez hein. une liseuse, si vous avez si, une liseuse. Si vous avez, euh, si vous prenez mon livre, le, le secret des immortels, vous y trouverez beaucoup d'informations et beaucoup de techniques pour pour développer justement. Euh, ce don euh, qui vous a été donné. Vos, vos, vos noms et prénoms Oui, Serge Augier, S-E-R-G-E-O-G-I-E-R. -E ah oui. Et le secret ah, okay. des... Et le titre c'est le... le... Alors, vous avez le secret, secret des immortels. Des immortels. Le grand secret. Le secret des immortels, oui. Je suis un peu oui. juste à prendre bref. Oui, on entend, oui. c'est pas grave. Le grand secret. <rire> et après Le grand secret. Le grand secret, c'est un écrit. Hein. Et oui. Yi Jin. ça c'est mais le coffret il pourra pas trop. Oh, le coffret non, mais le, le, le livre lui-même est intéressant sur mmh. l'évolution. Mais le, mais le plus que... important c'est le secret des immortels. Quoi que. Vous pourriez me donner l'orthographe de Yi Jin, s'il vous plaît. Yi bien sûr, Y I et plus loin J I N G. Parce que de toute façon il va toucher ah, y les, les Y I et plus loin J I N G. S'il si touche les baguettes, il va réussir. N G. Oui. D'accord. Parce que même les baguettes, je pense que vous pourrez avec les doigts les toucher, pouvoir les manipuler et oui, oui. Euh, visionner les hexagrammes. Parce que moi, à toi, à travers mon expérience, parce qu'aujourd'hui, je dis, c'est vrai que les gens, ça les, ça les défait, je dis, euh, la cécité m'a ouvert les yeux. Oui, je le comprends. Et les gens sont toujours déphasés. Ben, euh, et, et, et moi, je dis toujours, parce que bon, mes proches me posent la question, je dis, euh, c'est la plus belle expérience qui m'a été donnée de vivre par le divin. Mmh, mmh. Oui, je peux le comprendre. 
Bah en tout cas, c'était euh, très sympa de parler avec vous. Donc on, on, on en a fini pour la causalité <rire> ah Oui, 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 j'ai que ça. D'accord. Bon, ça rejoint tout à fait mon parcours depuis 88. Bon, ben, excellent, excellent. Bon, ben, je vais libérer la ligne pour les autres. Auditeurs. En tous les cas, merci, merci pour beaucoup. ce beau merci témoignage. De, merci de ce témoignage, merci de votre appel. Euh, merci, beaucoup. Vous remercie. merci, Momo. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Alors, est-ce que euh, Pascal est toujours là Oui, euh, j'ai écouté vraiment un grand merci à Momo. Parce que, euh, il... Allô Oui, on est avec vous. Ah, euh, je, je... Une sonnerie. Euh... Oui, parce que je ne sais plus trop. Euh... Il y a une sonnerie là. Oh, oui, il y a un bip bip. Il y a... Voilà. Ah, là. Oui, un grand merci à Momo. Moi, ça, évidemment, enfin, comme beaucoup, je pense qu'il m'a beaucoup touché par son témoignage. <rire> Et Alors, t'as Sullivan qui est avec toi aussi. Hein. Bon. T'as Sullivan qui est avec toi aussi, mais je crois que. Euh, oui, c'est un témoignage merveilleux, mais je crois que tu avais une question à poser, Pascal. Oui, bah alors une question, voilà, bah, faisons marcher la magie du geeking, restons oui. sur la voie, par rapport à mon chemin de vie, mon évolution spirituelle, si vous avez des, quelque chose qui, voilà, qui m'apporte. Euh, une réponse. Voilà, quelque chose en ce moment où j'en suis, ce que je dois travailler. Euh... Alors, le, le premier hexagramme, c'est le 51. Le 51, oui. c'est l'éveil. C'est celui oui. qui amène justement la transformation. Et la transformation, elle va vers le 17, qui est le fait de s'adapter. Et oui. la ligne qui change, qui nous donne le, 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 la, la, la grande, le grand jugement intéressant, dit... Oui. Il faut chercher pour que quelque chose se passe. En fait, oui. ça veut dire quoi Ça veut dire que pour arriver à l'éveil, ou en, en tout cas pour aller dans le sens de l'éveil, oui. il faut s'adapter et donc chercher les enseignements. Il faut aller vers quelque chose de technique, de structuré. C'est-à-dire qu'il faut aller vers euh, ou un livre ou un enseignement ou quelqu'un, mais, oui. mais il faut quelque chose de structuré. Il ne faut pas aller dans... Euh... Pas se disperser dans tout Oui, puis pas, pas quelque chose de trop spontané, mais quelque chose de véritablement structuré, c'est-à-dire un enseignement, un livre, un texte, bon. dévotion, de, de, de la religion, n'importe quoi, mais quelque Alors, chose ça, de, fait de structuré. Pendant des années. Très bien. Mais est-ce que tu t'es pas trop dispersé Je m'en suis détaché depuis quelques années, mm -hmm. mais j'ai beaucoup lu, étudié, j'ai pratiqué le bouddhisme à 14 ans, mm -hmm. j'ai étudié toutes les religions, et depuis quelques années, je lâche prise un peu avec tout ça. Mm -hmm. euh, et je, disons, je vais vers plus une simplicité, mm -hmm. plus en moi. Oui. Euh, et je me détache de... Je suis donc une religion, et, et ça, depuis quelques années, euh, pour moi, je sens que c'est la voix. Enfin, c'est la... Euh, vous, vous, vous dites que vous êtes dans une religion Non, non, je, je suis dans une religion. D'accord. Euh, je n'ai jamais été, enfin, à part le bouddhisme, voilà, mais enfin... Euh, qu'on appelle une philosophie. Bien sûr. Euh, mais disons, maintenant, ce que je ressens, et comme en nous tous, hein, euh, c'est euh, évoluer en soi, dans le cœur, dans l'amour. Euh... Eh bien, euh, moi, ce que je peux vous donner comme conseil par rapport au tirage de Yijin que j'ai eu, c'est oui. que même si vous restez seul dans votre voie spirituelle, enfin, vous devez... Pas seul, <coughs> pas seul, mais en tout cas, si vous restez sans un encadrement euh, structuré, euh, ça, le, le Yijing vous conseille euh, de prendre <coughs> un enseignement, un livre, quelque chose que vous gardez comme véritablement la structure de votre travail. D'accord. Bah, il, il faut quelque chose de précis euh, pour ne pas justement euh, vous étaler ou vous être dans quelque chose de trop flou. Vous avez besoin... En même euh, temps, je ne sens pas que c'est flou. C'est ça qui me... Mais c'est pour ça que, 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 vous ne, que vous ne travaillez pas sur une structure, c'est parce que justement vous ne voyez pas le côté flou. Et c'est ce que vous conseille le Yijing en disant, ben, pour ne pas vous perdre, attention de ne pas rester dans un naturel qui n'est pas assez travaillé ou qui n'est pas assez détaillé. Euh, travailler encore un petit peu la structure et le côté, euh, et le côté euh, vraiment de l'enseignement pour pouvoir le libérer plus tard. D'accord, disons, d'accord, parce que j'étudie d'autres choses maintenant, mm -hmm. disons plus spirituelles ou les énergies comme mm -hmm. le Reiki, enfin je suis plus dans des domaines comme ça maintenant, plus dans des domaines énergétiques mm -hmm. euh, ou des maîtres que je suis, que je vais voir comme Ama, Mermira, mm -hmm. enfin mm -hmm. 
plus des maîtres actuels, euh, plus des femmes, mmh. euh, mais plus trop dans des choses anciennes, enfin plus dans des... Je, disons, je me nourris de connaissances. Euh, parce que, bon, ce que j'appelais la bon. dispersion tout à l'heure. Complètement. Ce que je peux vraiment vous dire par rapport mais à ce que... Mais dans le sens de l'amour, voilà. Très le bien. C'est l'amour, voilà. Mais ce que, ce que je peux vous dire par rapport au tirage du Yijing, oui. c'est qu'il faudrait simplement transformer euh, votre discours, vous parler des maîtres que vous suivez, des traditions, vers ouais. une chose. Quand vous arriverez à trouver euh, la, la chose, structure... Ouais. Euh, mmh. que vous suivez, le maître ou l'enseignement, mais tout ça au singulier, euh, vous arriverez rapidement à un résultat. D'accord. Parce que bah, tu vois, Pascal... C'est en fait, c'est la voix, c'est l'amour, quoi. Ouais, mais regarde, Pascal, quand tu dis que tu suis Ama ou Mermera, tu les suis pas, je suis désolée. Euh, elles sont là trois jours par, euh, par deux, deux, trois jours par an, et encore, il y en a, il faut aller... Mais c'est pas des... des voilà, c'est... Oui, c'est des, des maîtres en fait, avec un grand mais influence, quoi. Voilà, son, tu peux y aller pour te recharger. Oui, 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 oui mais bien sûr. Pas oui, dire que tu les suis, c'est bon, Internet possible. ou je les vois ouais. quand elles viennent en France. Ouais. Mais euh, oui, oui, c'est plus des. Mais euh, oui, oui, bien sûr. J'appelle ça des idoles, comme on les appelait avant. C'est-à-dire. Oui, des... mais pour moi, c'est pas des. Je n'ai pas de maître dans le sens justement euh, idole, dogme, pas du tout. Je me suis échappé de ça, mais par contre, je me nourris de leurs connaissances mmh. euh, parce qu'on a tous beaucoup de, bon, on a tous beaucoup de travail à faire. Hein, on n'est pas sur terre pour rien. Et moi, le, vraiment, le maître mot, quel, la voix s'est évoluée dans le cœur, dans l'amour. Quoi Moi, c'est c'est la structure pour moi de bah, de l'univers, de la vie, de chaque être vivant. Je, Et... je, je vais vous dire quelque chose qui est que euh, dans les traditions en général, on dit. Pourquoi est-ce qu'on suivrait un professeur Pourquoi est-ce qu'on suivrait un enseignement Pourquoi est-ce que simplement, justement, on ne prendrait pas plein d'informations à droite à gauche et on suivrait euh, sa propre voie Eh bien, chez nous, on dit quelque chose de très simple. On dit, euh, en suivant un seul enseignement dans lequel, après avoir pris un peu de temps, on s'engage vraiment, on fait quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'on s'oublie. On arrête de croire qu'on a raison, on arrête de se croire... Ah, mais justement... moi, pas raison, hein. Mais justement, mais si vous n'avez pas raison et si vous savez que vous n'avez pas raison, vous devez ah donc vous mettre sous la tutelle d'un enseignement, d'un texte. Ça peut être simplement d'un texte sacré ou de, de quelque chose comme ça, mais il faut garder une structure fixe, précise, de manière à ne pas se disperser. Et il faut beaucoup d'humilité, comme tu le disais tout à l'heure, pour ah accepter oui. d'avoir un Bien sûr, bien, bah bien sûr. C'est en quelque part, c'est en s'oubliant qu'on se trouve, quoi. Mais il y, y a trop de tentations à notre... À notre voilà, c'est-à-dire on va, on va aller voir l'un, voir l'autre, oui. et, et, et tout est magique, et tout est magnifique, et voilà. on a l'impression que tout est Exactement. parfait. Et finalement, après, on en arrive, comme Pascal ou comme moi, je veux dire, à plus rien vraiment faire, parce qu'on mm -hmm. qu sait tout, on sait rien, et... Et voilà, exactement. C'est pour ça, il on, faut on aller... Apprend, plus on s'aperçoit qu'on qu qu ne sait rien, enfin, plus on s'aperçoit que euh, les connaissances sont encore plus vastes. C'est pour ça qu'il faut prendre sait, euh, une, une, un enseignement... On a plein de choses à, à comprendre encore. Complètement, c'est pour ça qu'il faut prendre un enseignement mmh. qui vous donnera des réponses claires, et même si l'enseignement euh, ne vous dit pas que vous savez tout, il vous dit, ah non. Il vous dit au moins l'enseignement, l'enseignement c'est tout. Il peut répondre à vos questions mmh. et il vous aide à progresser parce que justement, une structure unique, un professeur, un enseignement, vous donnera une ligne de conduite, une mmh. ligne à suivre. Et c'est ça qui permet d'évoluer. Il y a un moment, si on a euh, plusieurs euh, choses qu'on suit en même temps, en fait on ne suit personne et on ne fait rien. Bon, après, ça, c'est propre à chacun. Hein. Pour moi, il n'y a aucune vérité. Hein. Mais, euh... En ce qui concerne ton tirage de, de Yijing tout à l'heure, donc il euh, y avait l'éveil au pas départ. Se, ne, ne pas se disperser pour arriver à l'éveil. Mm. D'accord, mais... Euh... C'est à toi de choisir maintenant. Peut-être que tu... Moi, j'ai fait la même chose que toi. J'ai été voir partout. Mm. Et puis, à un moment, j'ai dit, euh, bah, j'en ai marre. Parce que finalement... Euh... Parce que le problème, c'est qu'il faut être un peu fidèle. C'est-à-dire, il faudrait combien de temps Un an, deux ans avant de pouvoir les voir ailleurs, déjà En fait, il faut une seconde. Euh, mais il faut une seconde après du temps à passer, à prendre le choix. Et il y a juste un moment où on décide, bon, je m'engage dans cette voie. Et donc, mais... il faut juste une seconde. Mais après, il ne faut suivre qu'un enseignement pendant quelques temps. En fait, on dit jusqu'à la maîtrise. À partir du moment où on atteint la maîtrise, on n'a plus besoin de suivre un enseignement. Ce ah, qui m'a apporté peut... beaucoup, parce que bon, j'ai lu beaucoup de livres à Krishnamurti, chez mm -hmm. Robindo, enfin euh, voilà, toutes ces, 
tous ces maîtres qui sont magnifiques. Mmh. Et vraiment, on se nourrit de... Et ça donne soif, justement, c'est plus on apprend, plus on se sent petit. Mmh. C'est-à-dire qu'on a en même temps soif de grandir. Mmh. On se dit, mais qu'est-ce que... Mais en fait, on ne sait rien, quoi. Et... et, et... Attendez, attendez, excusez-moi, je termine parce que... Euh, et vraiment, c'est... Euh, voilà, c'est cette soif de... Euh... Oui, Pascal, mais quand tu lis un livre de Christian mmh. Murti, de, de tous ces, tous ces gens-là, tu n'as pas les réponses aux questions que tu te poses. Tu, tu, tu lis des, des réponses à des questions que tu t'es même pas posées. Mais moi, je sais pas... La si plupart je du temps, on est d'accord. En fait, je me pose pas trop de, de questions. Moi, ce que je ressens, bon, mais c'est que mon chemin, hein, c'est mon ressenti. Hein, maintenant, euh, c'est vraiment d'évoluer dans l'amour, c'est apprendre à aimer, quoi. Et plus on a envie d'apprendre à aimer, plus on s'aperçoit qu'on est petit et que c'est encore que l'amour est beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus vaste, et on a soif justement de grandir dans cet amour. Que enfin, que moi, vous... c'est le ressenti que j'ai. Est-ce que vous pouvez répondre, Serge Est-ce que en la vie, c'est... Ah oui, c'est ce, ce, tout ça. C est, c est, moi, je trouve ça très bien. Mmh. Voilà, c'est évidemment très bien. Mais encore une fois, pour que ça ne soit pas juste un concept et, et une idée, pour qu'il y ait une vraie transformation du corps, ah bah, du faut, souffle et de l'esprit, le il, oui. il faut le pratiquer. Et pour le pratiquer, mmh. il faut une méthode claire avec un enseignement euh, unilatéral qui va dans un sens. Je vois pas ça comme ça, moi, c'est marrant. <rire> mais pas de problème, moi je vous donne juste la, la, oui, la réponse de ma je... tradition, bien sûr. Je... Il y a une question que je voulais te poser, Pascal. Est-ce que oui. tu as déjà suivi un enseignement avec un maître Vraiment, en face de toi, pas dans les livres. Pendant quelques périodes, oui, surtout dans le bouddhisme, euh, j'ai rencontré quelques maîtres euh, hindouistes aussi. Et euh... Ça fait déjà trop de gars. Oui. <rire> Ça fait déjà mais... trop de monde. Mais pour moi, je ne ressens pas le besoin d'une structure, d'un maître précis, d'un... Donc tu n'as pas de questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Tu détiens bah, toutes les réponses. Je n'ai pas trop envie de réponse. Tu n'as pas envie de te poser non. des questions. Tu as bien raison. Non, non, mais ce <rire> pas ça. Mais C'est-à-dire, je ne cherche plus de réponse. Je me pose de moins en moins de questions. Mais j'ai plus envie d'être, c'est-à-dire d'être dans cet amour, apprendre à aimer, en passant par la façon de vivre, de manger, le végétarisme, etc. Mmh. D'être dans quelque chose de plus grand et d'être de d'être soi ce qu'on est déjà nous tous potentiellement, c'est d'être justement cet être d'amour. Mmh. Alors, il y a encore beaucoup de travail, hein, euh, j'en suis très loin. Mais pour moi, la voie, c'est ça, c'est être. Et... Et plus on apprend à aimer, plus on a les réponses naturellement qui s'éveillent en nous. Je sais que l'amour amène réponds. la connaissance. Donc nous, en fait, nous, chez nous et dans le Dao De Jing, on dit attention aux grands concepts, attention aux grandes idées, parce que c'est quand les grandes idées apparaissent que l'opposé euh, surgit aussi. On dit, c'est au moment où on parle de piété filiale que, dans les, familles, euh, que les familles se déchirent. C'est au moment où on parle d'amour qu'il y a les guerres. Et simplement cette idée que, mmh. dans ma tradition, nous préférons vraiment parler de choses extrêmement terre-à-terre, terre, et ces grands concepts d'amour, de, de vivre, d'être, ah euh, surgissent... Su... D'accord. Ben voilà. Ben, donc c'est parfait. Oui, oui, non mais c'est... Euh, non parce que je comprends très bien vous, vous êtes sur, sur votre voie taoïste, ce que je comprends très bien c'est tout à fait euh, compréhensible et, 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 et non mais tout est compréhensible et respectable évidemment bien sûr. mais on, je pense qu'on a tous notre voie, notre entre guillemets vérité, puisqu'on n'a pas la vérité on n'a que notre vérité Bien sûr. et en fait plus on vit son ressenti c'est pour ça que je me suis écarté des religions des, et pour moi, ça marche très bien. C'est-à-dire que je me sens de plus en plus en paix par rapport à mon sens spirituel. Eh ben c'est bon, bah l'essentiel et c'est oui. bravo. On va pouvoir accueillir Myriam et qui vous vient. Excellent. On va, on va merci pouvoir... beaucoup et bonsoir. Merci à toi. On... Merci beaucoup. Un grand merci. Pascal. Au revoir. Alors, Myriam, bonsoir. Bonsoir. Ah. Est-ce qu'on a perdu à... Myriam non, j'ai pourtant mis... Bon. Myriam, si tu peux rappeler tout de suite, parce que c'était génial. Ah, euh... ah voilà. Voilà. Donc, euh, c'est bien. Myriam, est-ce que c'est toi Allô Ça raccroche, il y a un souci. Il n'y a pas que l'ordinateur, je crois qu'il y a des petits problèmes. Ah. C'est pas grave, Myriam va revenir. Toute la, toute la station euh, ne marche plus. Euh, voilà, c'est l'éditeur. <rire> 
C est, c est... Alors, il y a quelqu'un à l'antenne Oui, bonsoir. Bonsoir. Oh, bonsoir, Serge. Ah, ça reclignote. Allô Allô Ouais, ça va, Myriam. Ouais, bon, bah, c'est bizarre ce soir. C'est pas ça. grave. C'est pas grave. On fait. Alors... Non, je, je me suis permis de, de, de rappeler parce que j'étais intéressé par. Ah, mais c'est très intéressant ce qu'il nous a dit Pascal tout à l'heure. Je crois qu'on s'est tous reconnus dedans. Hein. Oui, oui. De et Pascal. <rire> et j'entends bien ce que Serge a, a essayé de lui dire. <rire> euh, pour l'avoir vécu, quoi. Bah oui. Mais il y a quelque chose qu'on dit là, que, que j'aime bien, c'est euh, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Complètement. Mmh. Là, il faut que l'élève soit prêt. Complètement aussi. Vous savez, la, 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 la première raison pour laquelle on ne suit pas une tradition, on ne suit pas une voie, on ne suit pas un enseignement, c'est parce que quelque part, on n'a pas envie de mettre en péril son ego et on n'a pas envie de le confronter en fait, euh, à la réalité de l'enseignement. Euh, c'est tout à fait normal d'aller vers plein de choses à la fois. C'est une voie de la facilité, c'est normal. On s'aperçoit quand on, quand on est dans un enseignement ou une tradition qu'il y a une discipline. Exactement. Et puis, ben, ma foi, comme on est bien paresseux, on n'en a pas toujours envie. Oui, et puis malheureusement, si on suit une tradition avec un maître qui sera vraiment là pour vous regarder, euh, le maître va, va vraiment vous connaître et il va malheureusement vraiment euh, vous donner les... Euh, les exercices qui vont vous gêner, vont vous faire, de, va voilà. vous faire des commentaires qui, va vous être, qui, vont, être, qui vont vous être désagréables. Oui, oui. euh, c'est le problème de la tradition, c'est quand la tradition est vraiment là, mmh. elle, 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 est, euh, elle est impardonnable. Absolument. Et puis, euh, je ne sais pas, j'ai envie de dire que la modestie impose de trouver un maître. On, on, un, au bout d'un moment, de toute façon, on est obligé, on peut faire ce qu'on veut. Euh, si on est sérieusement sur la voie, il y a un moment ou un autre, il faut trouver quelqu'un, mmh. une voie, un enseignement, quelque chose dans lequel on s'abandonne pour okay. justement euh, s'oublier un petit peu. Oublier l'ego. Exactement. Ok, ben c'est bien, nous sommes... En... Oui, puis il y a toutes ces questions qu'on ne peut pas poser à un livre. Je veux dire, il y a des questions qui arrivent, et ces questions euh, personnelles, il y a des questions qui... Il n'y a pas de qui... réponse. Le... Voilà, il y a pas... C'est ce que je disais tout à l'heure, le livre souvent nous donne des réponses à des questions qu'on ne s'est pas posées, mais c'est génial. Parce que c'est justement ce que disait Serge tout à l'heure, c'est tout le chemin des autres avant qui est dans les livres. Mais euh, ce n'est pas une raison pour que nous, on n'ait pas d'autres cailloux qui sont sur le chemin. Et ça, il n'y a qu'un maître qui peut, nous... qui peut nous dire quoi faire. Oui. Je suis bien d'accord avec vous, c'est formidable. Eh ben, bon, en tous les cas, il y a eu un très beau tirage de Yikin pour... Euh, moi, je dis toujours Yikin, mais de Yijin pour Momo. Pareil. Tout à l'heure, c'était oui. assez extraordinaire. Moi, j'aimerais oui, que les gens, ils, ils, ils jouent le jeu, parce que je trouvais que ton tirage, Myriam, tout à l'heure, et le tirage de Momo, c'était quand même des tirages ouais, assez exceptionnels. Moi, je, je me permets de faire une petite pause pour répondre à un message de Xavier qui dit « Le maître peut devenir un gourou, donc on n'est pas obligé de se référer à un maître, à une philosophie, trouvons notre sagesse. » Eh bien ça, c'est typiquement, et je suis désolé, hein, Xavier, mais c'est typiquement le message de l'ego. Et, et, et je, je, je ne défends pas euh, véritablement euh, le gourou, je suis, je suis contre le, 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 le gourou, je suis contre le culte de la personnalité dans une tradition spirituelle, mais le fait de ne pas vouloir s'abandonner à un enseignement, c'est ce qui empêche à l'ego de s'effacer pour aller vers le spirituel vraiment. On est obligé justement de se référer à un maître et à une philosophie, sinon on sera toujours bloqué par notre mental et par nos préjugés. Ni Donc, Dieu ni euh, maître. Voilà, ni Dieu ni maître. Ah mais, mais malheureusement, pour l'évolution spirituelle, on est obligé de passer par un moment où on s'abandonne, où on se met en danger, où on s'expose. Sinon, notre ego, notre euh, capacité à croire que l'on est important, notre capacité à nous prendre au sérieux nous empêchera toujours d'aller assez loin. Et, et, et malheureusement, si, on est obligé de trouver une référence. Désolé. Qu'est-ce que tu en penses, Myriam On peut tourner en rond très longtemps. Comme Exactement, ça. on peut tourner en rond et malheureusement, au bout d'un moment, euh, euh, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Donc euh, l'idée, c'est qu'à un moment, il faut, savoir aussi, euh, il faut savoir aussi se mettre en danger. Enfin voilà. Ben, en, en tout cas, euh, je suis content que ça vous plaise et que ça vous intéresse. Oh ben, oui. Merci. Alors, je sens sur Sullivan qui vient chanter à l'antenne, changer de voix, <rire> ému et tout. Et il dit, je ne comprends pas comment vous avez une attitude de censure. Alors, je fais comme l'a dit Serge tout à l'heure, de temps en temps, il faut ah, pouvoir aussi dire non. Et il faut dire... Euh... <rire> 
<rire> je ne change pas de voix, moi, c'est toujours la même. <rire> Merci, Myriam. Merci à vous. Merci, bonsoir. Merci à toi, c'est gentil d'être là. Alors, on fait une pause, on continue avec euh, le CD que j'ai trouvé tout à l'heure, là, qui m'avait l'air pas mal. Oh, euh, très bien. Ouais. De Balaké Sissoko euh, et de Vincent Segal. Et on va mettre la musique suivante. Mon kiki.
Voilà, donc on a eu une petite pause musicale dans cette nuit avec Serge Augier. Cette nuit sur le grand secret, le secret des immortels, mais le traité de magie taoïste et surtout sur le yiking. Vous êtes invité à appeler le 01 34 12 12 22 pour les SMS, c'était le 07, j'arrive pas trop à lire 81. Attends. 5, 56. Faut que tu répètes, j'avais oublié de monter le curseur. <rire> 07, 81, 82, 25, 56 pour les messages. Voilà. Ou alors d'aller sur le site de la radio, ce que moi je ne peux pas faire ce soir, mais que vous allez pouvoir faire à ma place, et de laisser un message live et que Serge lira. Avec plaisir. Ils ont pas trop vite parce qu'on a un, un, un message, enfin, le troisième message efface le premier. Donc, n'en euh, envoyez pas trop à la fois. Euh, je pense qu'il y a Sullivan qui veut vraiment venir chanter et prendre des voix différentes ce soir, mais je vais vérifier qui est. D'accord, pour ça donc... je vais répondre à Xavier. Euh, Xavier va acheter le coffret, donc je te remercie. Euh, Xavier, c'est très gentil. C'est un, un très bon coffret. Et, et, euh, et n'hésitez pas à me, à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc un tirage... Euh... Un tirage, j'ai trouvé qu'il y a eu peu de tirages, moi je m'attendais à plus de, oui. plus de tirages, surtout que finalement ce n'est pas de la voyance avec des cartes. Est-ce qu'on peut considérer que c'est de la voyance d'ailleurs non. Ce... non, parce que c'est juste un dialogue avec un livre de sagesse, c'est juste l'interprétation qui, qui, qui va faire quelque chose ou pas, ce n'est pas, pas de l'ordre de la voyance. Ce n'est pas de l'ordre de la voyance, c'est plutôt... Euh... C'est juste un dialogue, c'est un livre qui peut s'interpréter de toutes les façons différentes et on peut toujours trouver une manière euh, de l'interpréter dans la bonne situation et en général ça répondra toujours euh, correctement, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est animatrice d'une radio et qu'on a quelqu'un qui veut absolument intervenir à l'antenne et que je mets à l'antenne parce que sinon je ne peux pas savoir J'ai mis quelqu'un à l'antenne, bonsoir. 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 Oui, bonsoir. Euh, Serge, oui. euh, j'aimerais savoir par hein, rapport au karma. Alors le, le, le karma, c'est un terme qui est lié à l'hindouisme euh, et, et à certaines écoles de bouddhisme, mais ça ne me concerne pas dans le taoïsme. Donc on n'en parlera pas. Est-ce qu'il y a une deuxième question, euh, Sullivan euh, bah, bah, Ce que je voulais savoir. Et voilà. Alors pour le karma, comme moi je ne peux pas vous répondre parce que ce n'est pas de l'ordre du taoïsme, je ne peux pas vous répondre malheureusement. Euh, Pourrez-vous me faire un tirage, Serge Bien entendu, quelle est votre question euh, J'aimerais savoir pour les amours. Pour les amours, au en plus, général. Au pluriel. Enfin, au singulier. Alors, ah. la diversité chercher dans la diversité. Le, le... C'est un tirage qui dit qu'il euh, il, il faut faire attention, il ne faut pas euh, regarder euh, dans la diversité, mais aller vers la diminution, c'est-à-dire aller vers quelque chose de euh, plus précis, quelque chose d'unique. Euh, ça, veut, ça peut avoir plusieurs sens. Si vous euh, voyez euh, une seule personne, ça peut dire de faire attention à la manière dont vous percevez cette personne et qu'il y a quelque chose au fond qui demande euh, euh, à être connu, qui demande à être reconnu. Euh, si c'est euh, parce que vous voyez plusieurs personnes, ça vous dit de revenir à une seule personne. Ce sont les, les deux interprétations possibles. Il n'y a pas de mutation là Il, est... il y a une mutation. Oui. Il y a une mutation qui nous dit... Euh, par rapport à la diversité, revenir vers la diminution, vers le 1. Donc, euh, si on voit plusieurs personnes, il faut revenir à une personne. Mais si on voit déjà une seule personne dans, dans sa vie, ça veut juste dire qu'il y a une facette, un aspect que l'on ne voit pas assez chez la personne. Est-ce que ça vous parle, Sullivan euh, Pas tout à fait. D'accord. Euh, sur ce moment, euh, je préfère la diversité, voyez-vous Mmh. On avait remarqué oui. les amours. Comment ah ben oui, oui, oui. Et, et, et ce que vous dit le tirage, c'est si vous êtes justement dans la diversité, il faut revenir euh, à quelque chose d'unique pour euh, trouver le bonheur. Ah bon. C'est ce que dit malheureusement le, le, le tirage ce soir. Mais co comment travaillez-vous, Serge Vous avez des supports 
J'ai des supports. C'est oui, j'ai, j'ai le Yijing, le, le livre dont on parle depuis le début de la soirée. Mais vous faites, euh, vous faites du tirage avec des cartes ou pas Alors, le, le, le Yijing ne se tire pas avec des cartes, il se tire avec des, des baguettes. Euh, des baguettes magiques Des baguettes magiques. Vous avez l'air en forme. Euh, mmh. Vous avez l'air en forme. Il a une diversité de voix aussi, ce livre. <rire> Merci Sullivan, en tout cas, vous avez votre bonsoir, réponse. Bonsoir, merci à tous. Hein. Merci, merci à beaucoup, bonsoir, au revoir. Voilà, mais c'est vrai que la réponse est dans la question. Et c'est, et c'est intéressant de voir la réponse du viking. Alors j'ai, 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 j'ai une très bonne question oui. de Xavier euh, sur les messages qui demande « Ne pensez-vous pas aussi que les individus attendent trop des réponses des autres pour faire évoluer leur vie ou se posent les mauvaises questions ou s'intéressent peu à leur intérieur ?» Je suis complètement d'accord. Il y a trois questions. Euh, hein. Non, mais, mais, mais je, je comprends ce qu'il veut dire dans le sens où euh, il n'est pas d'accord avec moi dans le fait de s'engager avec un maître. On en parle depuis tout à l'heure <coughs> par message interposé. Euh, Xavier préfère l'idée de faire sa voix personnellement pour ne pas tomber dans le piège euh, du maître gourou. Je suis complètement d'accord dans le principe, mais pour justement pouvoir aller loin dans sa progression... Il va falloir mettre de côté son ego. Il va falloir mettre de côté justement euh, sa sécurité quelque part ou, ou même son assurance de qui on est. Donc il va falloir s'abandonner un petit peu. Et cet abandon, il passe par un maître, par un enseignement et par justement le fait de poser des questions quand on n'est pas sûr. En revanche, euh, le maître ne fait pas le travail à notre place. Il ne fait que nous guider et nous obliger à regarder certaines facettes ou certains aspects de nous-mêmes que l'on n'a pas envie vraiment de regarder. Il nous oblige à nous tourner vers des choses qui nous sont inconnues. Euh, pour ça, il nous aide, il nous pose les bonnes questions, il nous donne les bonnes réponses. En revanche, ça ne peut être qu'à nous de faire le travail. C'est-à-dire que l'emprise d'un maître ne peut pas exister si on est dans une bonne tradition, puisque le, le maître n'a pas une, un culte de la personnalité, il n'est pas là pour vous diriger, il n'est pas là pour vous guider euh, en tant que grand maître, il est juste là pour vous donner les choses à faire qui sont, s'il si est bon à son travail, exactement ce qu'on ne veut pas faire. Le maître est là pour trouver il ce est, qui ne va il pas. Est, attendez, il est, faut répéter la dernière phrase. Là. Il est venu pour vous donner les choses à faire que justement on ne veut pas faire. Oui, le maître il est là pour identifier ce qu'on ne veut exactement pas voir, que, euh, qu'on ne veut exactement pas régler. Il est juste là pour les trouver et nous forcer de le regarder. De et voir ce qui, ce qui est le moins beau en soi. Voilà, de, et, et de, de régler en fait ces problèmes-là. Et ça, ça, c'est toujours désagréable. Et... Euh, euh, la, la, la réponse de Xavier sur ça, mais il me dit, il ne s'agit pas d'ego me concernant, mais simplement d'être prudent, vigilant. Mais la prudence et la vigilance ne s'adressent pas du tout euh, à la voie d'évolution spirituelle, dans le sens où il faut faire preuve de prudence pour choisir un professeur, un enseignement au bout d'un moment, euh, euh, pour ne pas justement faire n'importe quoi et se retrouver euh, chez des charlatans. Mais quand on a choisi son enseignement et qu'on croit que c'est notre voie, il y a un moment où il faut savoir s'abandonner et par excellence, et j'en suis encore désolé, hein, mais je réponds honnêtement, par excellence, le fait de dire que ce n'est pas l'ego, mais de la vigilance, c'est énormément de l'ego. Et mmh. j'en, suis, j'en suis désolé, hein, mais c'est énormément de l'ego, c'est exactement ça l'ego. C'est-à-dire qu'on euh, dit, ben, non, ce n'est pas moi, mais c'est pour me défendre, ce n'est pas moi, mais c'est pour ça. Mais c'est exactement ça l'ego. Il faut savoir s'abandonner. Alors, il faut aussi aimer le maître vers qui l'on va, parce qu'on ah. peut, on peut aussi être euh, suivi une tradition euh, pendant des années avec quelqu'un, parce que finalement, euh, ben, c'est quand même une tradition qui nous plaît. Et puis finalement, dès le départ, on ne le sentait pas se mettre. Mmh. Mais on y est quand même allé parce que c'est des cours, il y a plein de monde et on s'est dit, bon, le but, c'est pas de, d'aimer ou pas aimer le maître. Mais est-ce qu'on peut suivre un enseignement quand euh, finalement euh, on n'aime on on pas le maître C'est-à-dire, on sent que chez le maître, il y a quelque chose qui n'est pas, pas clair. C'est difficile parce que c'est de l'ego encore, ça. Complètement, mais là, il faut, faire, il faut être très clair. Euh, aussi bien le maître avec l'élève que l'élève avec le maître, il faut qu'il y ait une affinité. Et là, c'est injuste. Excusez-moi, c'est injuste parce que il n'est pas possible d'avoir une voix où on est bien euh, si euh, on n'aime pas le maître et le maître ne peut pas enseigner correctement s'il n'aime pas l'élève. Il y a vraiment une injustice là qui est que Allô il faut que ça se passe bien. Et on est obligé Allô, d'avoir un rappeur particulier. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, bonjour euh, ah oui, bonjour, monsieur. Alors, il y a Alain avant Stéphane. Il y a Alain qui vient d'arriver juste avant. Allez-y. Oui, mais... ah oui. 
je vous l'enseignement, vous avez parlé tout à l'heure de shampoing qu'on pouvait faire avec des plantes. Je voudrais avoir un enseignement ou deux, s'il vous plaît. Comme... Bien entendu, je vous conseille dans ces cas-là mon livre qui s'appelle Herboristerie, euh, aux éditions La Martinière, toujours euh, à mon nom, c'est-à-dire Serge Augier, A-U-G-I-E-R. Oh, je le note, ça. Je... Et vous pouvez me dire simplement, déjà, avant que je sois le livre, euh, quand vous faites un simple shampoing et des plantes après, Non, je... malheureusement, je, je ne vais pas le faire parce que nous sommes vraiment là en train de parler du yijing et d'un oui. autre livre qui s'appelle Le Grand Secret. Et, et je, si je pars dans la préparation de plantes et d'herboristerie, on va malheureusement aller beaucoup trop loin hors sujet. On en fera peut-être une je autre. Vas-y, Stéphane. Allez-y. Oui, voilà. euh, euh, allô. Je vous ai écouté... Euh... Je vous ai écouté à partir que vous parlez d'Ying, ce qu'on en voit, et d'Ying, ce que l'on pense. Oui, tout pensée. à fait. Là, je vous ai écouté à partir de ça. D'accord. Pour citer, citer ma position. <rire> voilà, moi, je, je voulais poser une question personnelle. Allez-y. À partir d'un... Euh, concernant un conflit familial. D'accord. Euh, avec mes, mes, mon frère et ma soeur. D'accord. Euh, mes parents sont morts, mais il, il reste... N'en dis pas trop, n'en dis pas trop. Allez-y, allez-y. Non, mais je m'en fous, moi. J'ai rien à me reprocher. J'ai dit, je ne suis pas un homme politique. Je suis, non, mais l'intérêt, c'est de voir ce que répond voilà, le... Voilà, il y a un grand héritage de, des tarins et d'Olivier. D'accord. Là-bas, dans, dans le pays. Et ça fait longtemps que ce n'est pas rentré. D'accord. Et je, je pense qu'il y a une cabale contre moi, un complot. D'accord. Ils veulent me faire rentrer pour que eux s'approprient. Je pense... Je deviens parano, je crois, qui qu veut m'empoisonner ou me tuer. D'accord. Et, et après, s'approprier, laisser à leurs enfants, à eux et tout ça, parce que moi, je n'ai pas d'enfants et, et il y a longtemps que je ne suis pas rentré, je suis loin des yeux, oui. alors loin du cœur, comme le proverbe. Et ce conflit s'est transformé en conflit en moi-même, à l'intérieur. Mmh. Parfois, je. je j'ai fait des reproches à moi-même, même je m'insulte moi-même. D'accord. Je me trouve un con, j'ai euh, euh, une brêle et tout ça. Mm -hmm. et suite, je me retourne toujours contre moi-même, je dis que c'est ma faute, que oui. je suis bête, et ainsi de suite. Toutes ce, ces choses-là se retournent contre moi, et je deviens en dépression parfois. Oui. Et parfois, j'abuse de l'alcool, mm -hmm. et parfois, je... Je deviens agressif avec moi-même et même avec les autres. Oui. Et, et je reste là, comme m'a dit, il ne faut pas trop s'étaler. Et je vais vous écouter à la radio. Et je vous remercie beaucoup. Ok, Alors, donc, pour le tirage. tirage. Attends, voilà. <coughs> Alors, pour le tirage, je, je l'ai fait. Bon, je vais vous donner le résultat. Oui. Le résultat est assez simple. Le premier, c'est l'hexagramme le, 60 qui dit de trouver la juste mesure. C'est-à-dire, dans ce stress qui est le vôtre en ce moment avec cet héritage, il faut trouver la juste mesure. C'est-à-dire, il ne faut pas aller trop loin quand vous êtes stressé. Il faut se poser les questions. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment un problème est -ce que ça... Mais il faut faire attention de ne pas aller trop loin, ni dans le fait de vous insulter, de vous en vouloir ou d'abuser l'alcool. Il faut trouver la juste mesure. C'est un problème, mais ce n'est pas toute votre vie non plus. En revanche, euh, c'est intéressant ce que vous m'avez dit, parce que ça change euh, en l'hexagramme 20 29, qui est le danger. Et le vrai danger, c'est le danger physique, le 29. Donc, euh, peut-être que ce n'est pas que de la paranoïa, puisque euh, euh, ce problème amène visiblement vers le seul hexagramme de tout le Yijin qui amène vers un danger physique. Donc, peut-être faire attention. Donc, il y va pas. Il tout. vaut mieux pas y aller, c'est -ce clair. Parce que prévenu, Stéphane, reste chez toi, tranquille. Tu Exactement, il ne faut pas y aller. héritage. Hein euh, reste chez toi, euh, Stéphane. Comme ça, tu pourras nous appeler au 01 34 12 12 22, un numéro que je ne que je rappelle pas suffisamment à l'antenne pour ceux qui nous écoutent. 01 34 12 12 22. Donc, Stéphane qui tire le danger en, 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 en hexagramme de mutation, ça veut dire que c'était quel. Euh... Le 29. Oui, non, mais c'était <coughs> quel euh, trait qui avait, le premier. Qui avait muté le Et celui-là, c'est celui qui est le plus vers le ciel euh, le premier, c'est le plus en bas. Et le plus en bas, d'accord. Donc, le plus terre à terre. Oui, et qui est en plus lié au côté très, très pratique de l'obstacle. Donc, c'est vraiment le, le blocage obstacle. C'est vraiment le, euh, celui qui amène le plus vers une possibilité de, de menace physique, en fait. Quant à Alain, qui nous appelait pour ses shampoings tout à l'heure, oui. euh, c'est vrai que si on part sur les shampoings, ah oui, quelqu'un va nous amener sur, euh, sur l'herboristerie et on va changer de sujet. Donc, il y aura peut-être une deuxième nuit plus Avec tard. Avec grand plaisir. Dans... 
hein, où on parlera euh, de l'herboristerie et, et des shampoings. Des et, cuisines et, de baume et, et tout des ça. Des cuisines. D'élixir et de sirop. Ça va être super. Et des oh, moi, ça, j'adore. Et tout ça, mais là, on est sur le yiking. Donc, profitez-en. Si vous avez une question à poser, c'est le moment. C'est le 01 34 12 12 22. Je ne sais pas qui est-ce qui vient d'arriver à l'antenne. C'est déjà, c'est déjà reparti. Euh, sinon, c'est toujours le 01 34 12 12 22. Il est 3 4 5 sur l'antenne d'IDFM. 3 4 5. Euh, il pourra être 4 5 6, mais il ne pourra pas être 5 6 7. Si, il pourra être 5 6. Non, il ne pourra pas être 5 6 non. 7. Pas ici, en euh, tout 3, cas. 3, 4, 5, c'est bien. C'est le moment d'appeler la radio. Euh, pause, pas pause, on <coughs> fait une pause comme, on comme peut, vous voulez. On, 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 peut, on peut continuer là-dessus. C'est, c'est intéressant de voir que, que ça soit avec les détails ou pas de détails du tout. Le UG nous a donné quelques, quelques informations intéressantes. Hein, que Genre, c'est, c'est, c'était assez intéressant. Oui, et puis on s'est posé beaucoup de questions sur le maître, sur l'élève. Si on n'avait pas eu un maître, on aurait peut-être pu apprendre à écrire tout seul, mais on aurait peut-être mis plus de temps. C'est juste ça. C'est juste une... Les deux aspects les plus importants sont le raccourci. On va plus vite vers un résultat. Et le deuxième, et qui est vraiment nécessaire, c'est cet abandon le fait de, de s'oublier, de ne plus se prendre au sérieux et de laisser quelqu'un gérer pour nous quelque temps, le temps de dépasser notre ego et notre mental. Et ça, c'est, c'est très important dans une voie spirituelle. On peut, en revanche, dans une philosophie ou dans une découverte euh, curieuse des voies spirituelles, ne pas le faire. Mais si on s'engage, il y a un moment il faut savoir justement plonger. Et comme nous disait Jean, ou je ne sais plus qui est face à ces gens, euh, il y a souvent un conflit avec le père, et c'est vrai qu'avoir un maître, c'est peut-être un peu comme avoir un père, s'il y a un conflit dans la famille, on a beaucoup de mal à accepter que quelqu'un nous guide. Complètement, et c'est, c'est souvent difficile à accepter, mais encore une fois, ça fait partie des étapes que nous devons euh, passer. Alors, je mets à l'antenne, mais la personne n'attend pas, elle attend je ne ah. sais quoi, donc je mets à l'antenne directement, euh, je pense que euh, si je prends en antenne, ça, c'est compliqué, donc j'ai mis à l'antenne, vous avez entendu, ça fait bip bip, c'est-à-dire oui, que la personne raccroché. a raccroché parce que ça n'a pas été assez rapide. 01 34 12 12 22, si vous ne voulez pas euh, parler à l'antenne, vous pouvez envoyer des messages live, euh, vous prendre en antenne pour les noter, c'est un peu plus compliqué, mais... Euh, et 3h47, on a pris deux minutes de plus. C'est quand même intéressant, tous ces sujets qui ont été abordés cette nuit. Il oui. semblerait que la spiritualité, elle fasse quand même, je dirais, depuis les années 80. Moi, je dirais les années 80, maintenant. Ça dépend peut-être de l'âge qu'on a. Oui, puis ça dépend des endroits. Dans, dans les années 70, il y avait déjà des, des grands mouvements aux états unis avec puis, euh, Osho, tout ça. Et Osho il y avait, oui. y avait, y avait des, 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 des grands trucs déjà. Et puis, euh, un peu avant, avec euh, Nizar Ganatan Maharaj, en, en Inde, à, à Bombay, il y avait déjà des grands mouvements. Alors, il y a quelqu'un à l'antenne C'est juste pour voir si je mets à l'antenne. Ocho, c'est O-S-H-O. Alors, j'aimerais bien que vous m'en parliez un peu, parce que... Ah, malheureusement, pour, pour, il n'est euh, plus là, lui aussi. Il n'est plus là. Et, et c'est vraiment une voie différente de, de ce que moi, je pratique dans le sens où c'était quelqu'un qui avait été formé au, au discours. C'était un sophiste, en fait. C'était quelqu'un de formé au discours et, et ce qu'on appelait les écoles de débat. C'est-à-dire qu'il pouvait prendre n'importe quel sujet et le défendre. C'était une école spécifique en Inde. Et de là, lui, s'est mis à interpréter, commenter un peu toutes les religions. Et vous trouverez un livre de Osho sur le Christ, un livre de Osho sur le Tao Te Ching, un livre de Osho sur... Il, il a commandé, il a, il a fait à peu près tout. Vous, avez, euh, et vous l'avez euh, lu, celui sur le Tao Te Ching je, je l'ai regardé. Et alors bah, C'est quelqu'un qui défend son propre, euh, sa c'est... manière de faire et qui le colle euh, à tous les textes, en fait. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est assez euh, surprenant au niveau de la rhétorique. Mais on n'est on est, on est pas vraiment dans une tradition taoïste. C'est juste une, une manière de, d'affirmer ce qu'on, a, ce qu'on, ce qu'on défend en faisant coller ses propres concepts à différents textes sacrés. Alors tout à l'heure, vous disiez que le taoïsme, ça pouvait être une religion. Est-ce qu'il y a des églises ou des temples ou... Il y a des temples. <coughs> à Paris Ah non, peut-être pas. À Paris, il y a des associations qui ont repris le concept de, de, du taoïsme religieux et qui, à un moment, ont été en développement. Mais là, ils, je ne les vois plus. Les sites sont fermés, tout ça, donc je ne sais plus. Qui dépendaient de de temples taoïstes anglais 
et qui était aussi arrivé jusqu'en France. Le taoïsme religieux, c'est un petit peu plus difficile encore pour nous en tant qu'occidentaux, parce que c'est rempli de, de démons, d'enfer, hein, de, de, de personnages très hauts en couleur, avec, euh, avec des têtes de dragons et tout. C'est beaucoup pour nous occidentaux. C'est un petit peu difficile d'accès. Alors, qui est-ce qui est à l'antenne Bonsoir. Oui, c'est un nouveau Momo. Oui, bonjour. Oui. Moi, j'avais une nouvelle question, parce qu'en vous écoutant, il y a des choses qui m'interpellent. Bien sûr. Euh, euh, comment, comment expliqueriez-vous que, étant très jeune, mm -hmm. des réminis... enfin, je me suis posé des questions euh, métaphysiques, mais euh... parce que je me souviens quand j'étais en CM1 à l'époque, euh, en histoire, je me demandais, euh, quand on a fait enfin, les, les cours d'histoire classique, là, oui. les Gaulois, etc., je, je me demandais où étaient passés tous ces gens euh, depuis tout ce temps, et que pour moi, je ne les voyais pas euh, 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 dans un cimetière. Oui. Pour moi, ils étaient quelque part, euh, ben, je ne sais où à l'époque. Et, et ça m'interpellait. Et, et comme je suis ben, issu d'un milieu où les gens, malheureusement, de ma famille, les trois quarts, euh, quasiment, ils sont illettrés dans mm -hmm. Et jamais pu poser ce genre de questions enfin, à mon oh. entourage. En fait, vous avez vraiment la vision euh, bouddhiste et hindouiste de l'idée de la réincarnation. C'est-à-dire que les, euh, les corps, quand ils meurent, se dégénèrent sur la terre, mais l'esprit remonte vers le ciel et sont un petit peu recyclés vers une nouvelle manifestation plus tard. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivraient toute une série de vies euh, au, au fil des siècles. Euh, vous avez une autre théorie qui dit, eh bien, euh, l'âme, quand vous mourrez, par exemple, vous mourrez dans les temps anciens, l'âme va revenir, elle ne va pas colporter d'informations spécifiques et individuelles, c'est-à-dire que c'est juste de l'énergie, mais elle sera quand même euh, reformée et renvoyée sur Terre. Donc là, il n'y a plus l'idée qu'on trimballe son ancienne vie avec soi, mais il y a l'idée que l'âme, elle part et elle revient. Donc il y a encore cet aller-retour. Et la troisième grande théorie, c'est juste que... Euh, euh, l'esprit universel s'incarne à quelque chose, on vit quelque chose et après le corps et l'esprit se séparent et il n'y a rien qui reste. Et on est recyclé. Et on est, est recyclé aussi. Ça, ouais. Tout à fait. On est recyclé. Est parce que moi j'ai la sensation que, que notre âme elle a, un, elle a un, patrimoine, un passif, un patrimoine, entre guillemets. <rire> Alors, ce qui est vrai, c'est que euh, vos, votre âme, votre, euh, vos, vos, vos bonheurs, vos souffrances, beaucoup de choses que vous avez profondément en vous, sont liées euh, à deux choses très importantes. Premièrement, la génétique, où vous colportez une partie du message, des informations, de la souffrance de vos parents, que vous gardez avec vous. Mais en plus, vous allez avoir... Euh, une partie de la souffrance et des informations et du savoir et de la culture euh, du peuple, du pays où vous vivez, du pays d'où vous venez. Toutes ces informations-là, elles sont à l'intérieur de, 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 de vous. Donc, euh, vous pouvez avoir l'impression vraiment que votre âme, elle, elle colporte tout ça. C'est vrai. Oui, parce que euh... moi, j'ai depuis... Euh, moi, moi j'ai des réminiscences depuis... Euh, avec conscience, hein qui, 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 enfin, qui m'interroge depuis... En, en sixième, j'avais une, une passion, mais euh, en histoire pour l'Égypte pour ancienne. D'accord. Et, et dès que j'ai sorti du cours, euh, j'avais imprimé le cours dans ma tête. Ah oui, oui. Donc vous avez... Et par la suite, j'ai un de mes frères qui... Bon, j'étais... Enfin, je suis voyant encore à l'époque. Qui m'a offert des, des tablettes, enfin des plaques euh, qui ne représentaient que des, des scènes égyptiennes ou des, mm -hmm. des, des, des entités de cette époque-là. Et, et inconsciemment, j'avais conservé... Moi, j'ai rencontré une, une personne à qui j'ai offert, offert la plupart. Oui. Et j'ai conservé euh, uniquement un scribe, un genre de scribe, une statuette oui. qui représente un genre de scribe. Et, et moi, j'ai des réminiscences de vie où j'étais euh, euh, quelqu'un de très lettré et avec une très grande notoriété. Eh bien, tout à fait. Ça peut tout à fait être le cas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont euh, cette impression-là d'avoir déjà vécu d'autres vies. Et, de, et ça... Euh, dans ma tradition, on n'en parle pas spécialement, mais c'est tout à fait possible d'avoir ces impressions-là. On dit dans la tradition taoïste que avant de, quand on est mort et que avant que l'âme soit renvoyée sur terre pour être recyclée, on dit que normalement, on doit passer par un pavillon doré où une vieille femme vous fait boire le thé de, de, de l'oubli 
Et ce, ce thé vous permet d'oublier ce que vous avez vécu dans votre vie passée et vous permet de repartir euh, tout frais avec une âme toute neuve. Et euh, on dit aussi que malheureusement, cette femme qui vous fait, vivre, qui vous fait boire ce, ce thé de, de l'oubli, parfois elle ne met pas assez euh, de la drogue qui fait oublier et que les gens reviennent sur Terre avec, euh, avec des souvenirs parce que le thé n'était pas assez fort. Donc peut-être que c'est ça. Le thé de l'oubli n'était pas assez fort et vous avez gardé des souvenirs d'une vie antérieure. Dans cette vie, j'ai eu depuis toujours dans ma scolarité, j'ai toujours eu des facilités en français. Et c'est ce qui m'a permis, malgré ma cécité, euh, euh, en étant confronté, confronté au break, qui me posait aussi problème. Euh, et j'ai réussi, je dirais, euh, euh, bah, deux concours administratifs sur, euh, sur une quinzaine. D'accord. C'est le fameux voilà, fleuve de l'oubli, c'est le lété. Non, mais le lété aussi. Non, c'est un autre, ça. ça c'est pas chez les taoïstes. Non, mais c'est le fleuve de l'oubli qu'on a aussi dans d'autres traditions. Complètement. Mm. Et, et, et Shambhala, est-ce que ça vous parle Alors, c'est une tradition euh, tibétaine. Euh, donc, ça me parle moyen. Euh, vous avez euh, Trumpa qui en a bien parlé, euh, qui vient de la branche Dzogchen de, 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 du, du bouddhisme euh, tibétain. Euh, moi, malheureusement, ça ne me parle pas. C'est vraiment une voix à part et, et une, une façon de voir les choses à part. Euh, en revanche, pour plus d'informations sur le Shambhala, l'ouvrage de référence est celui de Trumpa. C'est le maître sur le sentier ou quelque chose comme ça Non, c'est lequel C'est le livre qui s'appelle Shambhala euh, de, de Trumpa. C'est un, un de ses grands succès, en fait. Et c'est très intéressant. Parce que Shambhala, c'est une ville, une ville euh, invisible pour le commun des mortels, mais où vivent tous les sages depuis le début de l'humanité. C'est ça, les sages. Oui, les parce que moi, j'ai un ami qui m'en a souvent parlé. Quand la vie des maîtres, Paris. non C'était pas la vie des maîtres Où ils en parlaient aussi ça, Je connais pas. Donc, il faut y croire. Et, bah, je vous posais la question parce que j'ai un ami qui m'en parlait souvent. Mm -hmm. Et puis, en, en faisant un voyage astral, je me suis retrouvé devant ce lieu. Mm -hmm. Mais je n'ai pas eu accès. Et j'en garde une, une, une vision, c'est très net. Ah bah, je vous conseille d'y retourner et, pour avoir l'accès parce que ça a l'air sympa là-bas. Et, et oui, mais bon, c'est pas. Les portes ne sont pas ouvertes à tout le monde. <rire> quelques années après, j'ai réalisé, mais il m'a fallu quand même quelques années. Que la lumière de Shambhala était la même, enfin sa luminosité était la même que la lumière au bout du tunnel. De toute façon, la lumière, il n'y en a qu'une. Donc, euh, quelles que soient les traditions, quels que soient les endroits, devant le tunnel, derrière le tunnel, dans le... tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez l'impression d'avoir la lumière dans les yeux. Euh, euh, nous, on parle dans ma tradition du grand secret. Et ce grand secret, il ne demande justement qu'un peu de lumière pour être révélé. La lumière, il n'y en a qu'une. Donc, je suis complètement d'accord. La lumière de Shambhala, la lumière au bout du tunnel, c'est la même lumière. Surtout que la lumière au bout du tunnel, on la voit alors qu'on n'a plus d'yeux. Oui, complètement. Donc, on ne la voit pas avec ses yeux. Complètement. Du tout, effectivement. Mmh. Mais Shambhala, bon, on se pose la question, mais... Ça semble un peu faux. Enfin, on est quand même... enfin, moi, je suis assez matérialiste. J'ai beaucoup de mal de croire que sur Terre, il y a un royaume où il y a des grands sages qui vivent depuis des milliers d'années et, et qui, sont, qui sont immortels. Et... Quoique, ça, ça rassure, parce qu'ils seraient là aussi pour sauver la Terre. Hein. Oui. Bah, moi, moi j'aurais une autre question à poser à Serge. Est-ce qu'une... Comment je pourrais dire quoi, Identité. Parce que les mots, c'est assez restrictif, quoi. malheureusement. Est-ce qu'en étant en contact ou en voyant une entité régulièrement, de façon récurrente, euh, est-ce que celle-ci euh, peut fusionner avec nous et ne faire plus qu'un avec nous-mêmes Complètement. On parle dans toutes les traditions de, 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 justement d'entités, de créatures, d'esprits de, qu'on peut connecter ou avec lesquels on, on, on a des rapports et qui permettent d'avoir une vision ou des informations. Et on peut fusionner avec... Euh, Socrate, quand il avait besoin d'avoir de, des informations, <coughs> il se, quand il devait prendre des grandes décisions, il s'isolait et il parlait à son daimos. Daimos, c'était son petit démon, mmh. mais c'était en fait un, un esprit supérieur. Euh, régulièrement, dans toutes les traditions, euh, d'ailleurs dans la tradition taoïste, on parle des guayes, les esprits de la terre et du ciel, qui vont, euh, pareil, nous donner une connexion. Et c'est vrai qu'à force de se connecter avec, on peut fusionner avec euh, l'esprit, l'entité, tout à fait. Mais il y a aussi et, des enseignements et, qui et, disent et, que c'est notre monde supérieur. Si vous posez une dernière question, c'est que moi, souvent, parce que je, je, je vois plein de choses devant mes yeux, et souvent, je vois un œil qui me regarde. Oui. Et, 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 bon, et, et quand j'ai fait écho de ça, mon ophtalmologue, il y a, euh, oui, quand j'avais perdu la vue, 
elle me disait que c'était mon cerveau qui me jouait des tours. Oui, Moi, genre, on, on, peut, on peut prendre beaucoup rue, de, euh, on peut prendre beaucoup d'informations. Je peux pas me permettre de. Oui. Il ne peut, que... peut pas y avoir une réponse avec le hacking, non Là, c'est un peu. Non, mais le, là, le, 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 le... par beaucoup d'expériences de méditation, on peut se sentir observé ou même se vo voir quelqu'un qui nous observe. C'est tout à fait euh, une expérience classique. Ça, ça montre une, une sensation ou une impression d'être connecté. Et cette connexion, elle est là, elle nous surveille, elle nous regarde. C'est l'œil de rat, c'est cette, euh, cette observation, complètement. Euh, et, et souvent, quand, quand je converse avec des gens au téléphone, euh, en discutant, j'ai des flashs qui... qui, qui enfin, je dirais, j'ai des, des, visu, des visualisations qui, qui, qui apparaissent et qui, qui me disent... Euh, euh, qui me permettent de cerner la personne, je dirais, à, à tous les niveaux. Et bah, très bien. Euh... Dites-vous que si ça se révèle juste et que vous arrivez à avoir des, des impressions claires sur les gens comme ça, c'est peut-être juste un don de, de voyance qui vous permet, euh, qu'il faut exploiter avec grand, bien sûr. Une, une ah oui, très bien. C'est ce que je, ce que je fais. Euh... Ah bah, c'est très bien. C'est ce que vous nous bien. avez dit tout à l'heure, c'est qu'en perdant la vue, vous vous êtes aperçu que vous voyez plus loin. Mmh. Ah oui, mais moi j'ai toujours assisté, mais ouvert les yeux, mais sur plein de choses, c'est mmh. extraordinaire. Parce que moi, autrefois, j'avais, comme je disais toujours, j'avais que, que deux religions, le rock'n'roll et les arts martiaux. Ah, pas ah mal. Quand même. Quel art martial et Je pratiquais à l'époque les Yosekan Budo. Mmh. Très bien. Euh, je vois très bien. Karaté, judo et aikido repris avec un mouvement de hanche amplifié. Oui, oui, complètement. Très intéressant. Une des, une des, une des rares écoles, euh, euh, une des rares écoles modernes, tout à fait intéressantes. Euh, en Chine pour pratiquer euh, avec des moines euh, Chaoling, quoi. Mmh. Excellent. Mais bon, malheureusement, j'ai perdu, enfin, malheureusement, euh, perdu la vue et donc c'est un projet que je n'ai pas, pas réalisé, on va dire. Mmh. Parce qu'à l'époque, c'est vrai, j'étais trop dans... Enfin, j'avais un quotidien, je dirais, euh, tortueux et douloureux à la fois. Bah oui, bien sûr. Donc, euh... Oui, et puis il y a une perte d'équilibre quand on perd la vue. Mmh. Ben, je, moi, je marche droit euh, quand je fais le pitre, on va dire. Oui. Comme les marins. Dans ces moments-là, parce que souvent, quand on longe une, un mur, on a tendance à aller vers le mur. Mm -hmm. et, et quand il y a la circulation, je me dirige au bruit de la circulation. Quand elle est con, le bruit il continue. Oui. Ou, ou à moins d'avoir un repère au sol. Mais c'est vrai que, euh, ou si on, on est trop dans, dans les obstacles qui sont devant nous, après on n'avance plus. Mais moi, c'est pas mon cas, mal, enfin, malheureusement. Euh, parce que quand je me prends un poteau ou une ah, oui, brancarde oui. assez basse. Euh, la situation en marche, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que l'impact est... est quand même euh, conséquent. Bien sûr. On s'est tous pris un poteau, même en voyant clair. Hein. <rire> c'est vrai que ça remet <rire> les idées dans la tête. S'il suffit qu'on soit Pour moi, pas... les obstacles, ça me fait aussi des repères, donc euh, ça me rend mmh. aussi service dans, oui. dans mes déplacements. Mmh. Donc euh, voilà, quoi. Ah, merci pour toutes ces réponses. Bah, merci, merci Momo, en tout cas. Bonne continuation. Merci, merci à beaucoup. vous. À bientôt. Merci au beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Alors, on est parti à Shambhala, on est parti un peu partout. Euh, une question que je voulais poser tout à oui. l'heure euh, chez les bouddhistes et chez les hindouistes, est-ce qu'ils ont des systèmes de divination Oui, ils en ont beaucoup. Il euh, y en a qui reposent sur des textes, un peu comme le Yijing. Il y en a qui reposent sur des... Euh, un, un travail avec les, les animaux. On, on, on fait des sacrifices avec les animaux dans les, dans les vieux systèmes bouddhistes. Bah ouais. Ouais. Euh, et il y en a qui partent aussi avec des ossements, qui est un vieux système euh, tibétain, avec des ossements. Donc euh, oui, tous les systèmes euh, comme ça, spirituels, ont au bout d'un moment développé quelque chose qui ressemblait euh, à de la divination. Tout le monde. Ok. Oui, complètement. Euh, on le retrouve dans toutes les religions, euh, dans toutes les spiritualités, même dans toutes les superstitions. Tout le monde a, a une manière d'interroger euh, le divin. Eh bien, tant mieux. On part un peu en musique. Un petit peu de musique. Alors là, on va changer. J'ai pris, euh, pris un, quelque chose d'autre. J'aime bien la tête de l'homme qui est dessus.
Nous, nous allons essayer de vous dire ce euh, CD. Sur la pochette, il y a un homme d'un certain âge habillé en blanc. Euh, avec euh, un instrument à cordes qui fait très maître. Donc je trouvais que pour cette émission, c'était génial. Il s'appelle Sri. Sri Shinmoy. C'est un, un enregistrement qui a été fait le 5 décembre 1993 à New York, où sur une période de 7 heures, il a joué, plus de, il a joué 107 instruments différents euh, en improvisation. Et euh, c'est un CD qui regroupe 35 des meilleures performances. Et là, je vous ai mis le morceau le dernier, parce que c'était le plus long. Et moi, je m'attendais à quelque chose de doux, de calme et de, et de maîtrisé. Et c'était une maîtrise, mais une maîtrise... Bon, ça vous a réveillé, vous êtes là, il est 4 h 11 Il a joué ouais. pendant 7 heures. Je ne sais pas si c'est le dernier morceau où il s'est lâché. Mais en tous les cas, vous avez eu le droit au dernier morceau de ce CD. 107 Blue Hirt Boat. Il a joué sur un bateau, non euh, improvisation en instrument euh, from uh, around the world autour de, de Sri euh, Shin, Shin, Shinoi euh, oui je pense que c'était sur l'eau hein, parce qu'on voit des il bien, a dû, ouais. c'était peut-être un concert euh, sur un bateau voilà donc euh, il a quand même une tête de maître oui complètement un billet tout en blanc, euh, pas de cheveux pratiquement même euh, improviser 7 heures avec 107 instruments et quelque part il a une vraie maîtrise oui on peut reconnaître, oui, là, oui. nous n'avons pas de là, problème oui. avec Rien l'autorité. C'est clair. <rire> Xavier qui continue, alors qu'il était parti se coucher, à envoyer des messages parce que quelque part il ne peut plus dormir, parce que ça le travaille tout ça. <rire> non, Xavier continue sur le fait que l'ego n'a rien à voir avec le fait de s'abandonner dans une pratique et que le fait de suivre un maître n'a rien à voir avec l'ego. Et je continue à dire que c'est exactement l'inverse et on a chacun... Euh, sa façon de, de, de voir les choses et, et je trouve ça très bien en tout cas que ça le, ça le fasse réagir et en tout cas il tape rapidement en tous les cas il y a cette formule qui dit euh, trouver son maître euh, quelque part même si on refuse un maître des fois on trouve un maître Complètement. c'est une formule très française qui veut dire quand on a trouvé son maître c'est qu'on a trouvé quelqu'un qui finalement avait réussi à ben, à nous faire taire cet ego justement. Des fois, ça peut être par la force aussi. Hein. Complètement. Ou, ou même l'inspiration peut être tellement importante que même si on n'a pas envie, on, on est obligé. On se sent obligé de, de, de reconnaître le maître. Mais, mais dans beaucoup de cas, le fait de reconnaître le maître n'est pas le suivre. Et, et moi qui ai beaucoup voyagé, qui ai vu beaucoup justement de, de professeurs, après avoir fini mon enseignement et ma propre tradition... Je me suis beaucoup baladé pour voir des gens. Et j'ai vu énormément de gens en recherche qui se sont retrouvés devant des vrais maîtres et qui ont préféré partir. Ils, ils ont reconnu que c'était un vrai maître, ils ont reconnu que c'était ce qu'ils cherchaient et ça leur a juste fait peur en fait. Parce qu'ils ont vu que s'ils suivaient ce maître, ils seraient obligés de s'abandonner vraiment. Et, et ils en ont été conscients immédiatement. Et, et c'est ce que recherchaient ces gens-là. Mais le fait de le trouver les a amenés dans une grande panique et ils ont juste fui. Et je, ça, je l'ai vu à répétition. Parce que ça change la personne, voilà, on ne veut pas changer. Complètement, temps. on n'a pas envie de changer et surtout on veut garder sa grande individualité et son ego. On, a, on se dit que ce qu'on, est, ce qu'on adorait c'est trouver le maître parfait, mais si le maître parfait arrive, on sait qu'on va être obligé de se laisser aller, complètement de s'abandonner et, et la réaction presque naturelle en tant qu'humain égotique euh, et, dont, dont le mental fonctionne beaucoup, euh, on a juste envie de partir. Ça me rappelle ce que disait Pascal tout à l'heure, on cherche l'amour, mais quand on le trouve, il nous fait peur. Pratiquement, tout à fait. Tout à fait. Parce que trouver l'amour, c'est aussi trouver son maître. <coughs> Complètement, et, et quelles que soient les, les pratiques spirituelles que, que peut donner euh, un, un maître, euh, je pense qu'une grande partie de notre évolution euh, passe aussi par les rapports de couple et que bien gérer sa vie de couple et bien gérer euh, le rapport de couple, c'est déjà une grande bataille de l'ego et, et de soi-même. C'est, c'est, une vraie, c'est une vraie voie. Mmh. On peut faire comme Sullivan aussi, mettre les amours au pluriel, c'est plus voilà. pratique. Mais en même temps, c'est la même chose que les mettre au pluriel. Ça, 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 c'est plus de l'ordre de la distraction et moins de l'ordre de l'évolution. Mmh. On parle beaucoup des maîtres de sagesse. Eh oui mais c'est, le, c'est encore une fois ce, ce grand moment de, qu'on vit où on a accès à tellement de choses et tellement de possibilités, tellement d'enseignements. Euh, c'est, c'est une grande richesse et c'est, c'est un moment parfait pour, se, pour s'éduquer. 
Et aussi, c'est le piège de se perdre. C'est le grand truc du moment, on peut se perdre. Je vois sur un sujet quelconque, mais on peut prendre des sujets très simples comme les arts martiaux, comme, comme le yoga, comme n'importe quoi. Vous cherchez sur Internet et dans la seconde, vous avez accès à 50 DVD, des formations professionnelles. Il y a tellement de choses. Je, je, c'est vraiment très, très facile de se perdre. Pour en revenir à votre maître à vous, il mm -hmm. s'appelait comment euh, mon, mon, on, on ne prononce pas, dans ma tradition, on ne prononce pas le nom des maîtres euh, parce que quand ils sont morts, ils s'oublient et ils passent euh, au maître vivant. Bon, alors, donc on ne le prononcera pas, non. mais le jour où il est parti, est-ce que vous êtes senti libéré ou est-ce que ça fait un grand vide C'est très particulier parce que euh, pour être euh, tranquille et que lui soit tranquille, euh, ayant une personnalité très forte, euh, il, je l'avais installé dans le sud, un peu plus loin de Paris, de manière à ce que lui puisse vivre sa vie et, et moi la mienne. Et, et j'ai su immédiatement quand il y a eu un problème et, et, et il était déjà mort en fait. Et le, le, le fait, de, euh, fait qu'il ait disparu, c'était un mélange très particulier de euh, savoir que j'avais la responsabilité maintenant de l'école. Après, il y avait juste le fait que cette personne qui était un peu comme un... Euh, oui, que, que, comme, comme un vrai guide, une, une mmh. figure d'autorité de toute mon éducation euh, était plus là. Donc ça, c'est évidemment douloureux. Après, il y a le côté très égoïste où on a juste envie qu'il soit encore là parce qu'il est là pour nous guider. Et puis, dans, dans beaucoup, la perte d'un être cher, c'est aussi l'égoïsme qu'on a en nous de ne plus avoir accès à cette personne. Tout ça a été mélangé, mais c'est vrai que le, le plus lourd, c'était de savoir que je devais maintenant euh, euh, enseigner et, et passer la tradition. L'enseignement n'était pas quelque chose de naturel du tout chez moi. Il y a combien de temps qu'il est parti En 2001. Mmh, c'est pas si vieux que ça. Non, c'est pas si vieux que ça. Mais ça m'a poussé à Et vous étiez à jeune en 2001. Vraiment. Oui. Vous étiez super jeune hein, pour euh, avoir oui, oui, un poids comme ça. Mais bon, j'ai commencé tôt en même temps. Et euh, à 18-19 ans, déjà, euh, mon enseignement était relativement complet. Il fallait juste que je le digère. Mais j'avais assimilé en fait, l'enseignement lui-même. Mais là, c'était surtout l'idée de devoir vraiment enseigner, mais de manière structurée, passer l'information à des gens et surtout trouver des gens qui allaient justement bien vouloir euh, s'engager pour que je puisse leur passer, comme on dit en, en, en chinois, on dit de cœur à cœur. Et pour ça, il faut trouver des gens qui s'engagent, évidemment. Mmh. Euh, donc, si j'ai bien compris, dans cette tradition taoïste, une fois que la personne est par partie, elle ne communique plus avec vous Ah, ça, c'est compliqué en fait, nous avons un travail conscient du rêve où nous allons, pendant le rêve, avoir un rapport méditatif. Et ça peut être retrouver des êtres chers disparus, ça peut être contact avec la lignée, avec ses professeurs. Donc oui, si, si, j'ai encore des contacts avec mon professeur. Et ça, c'est expliqué sur ces rêves et ces, ces, je ces dans parle le un petit grand peu secret. Du, ouais. Je parle un petit peu du rêve, rêve dans, le, dans, le grand dans le grand secret, tout à fait. C'est une partie importante euh, de notre tradition. Sur les rêves éveillés, mm -hmm. les rêves... On appelle ça les rêves lucides. Les rêves lucides. L'idée de, de rester conscient pendant le sommeil, de manière à ne pas euh, être, justement chercher cette présence et cette constance de l'attention dans la journée et s'écrouler pendant 8 heures la nuit pour se réveiller de nouveau. Ça serait justement cette idée de retirer la casserole du feu. Euh, on veut continuer la conscience, on veut continuer le travail, donc ça doit passer par une éducation du rêve. Donc jamais vous laissez les rêves venir à vous, vous allez ah, Complètement, si, si. On laisse aussi les rêves venir à soi, mais on a éduqué, éduqué le rêve. C'est un peu comme la, la, la pratique. Dans ma pratique au début, je vais avoir une manière de me tenir, de me déplacer, de... ça va être très strict, même un petit peu rigide peut-être. Mmh. Puis au bout d'un moment, ça va s'assouplir. Puis au bout d'un moment, ma vie et ma pratique sont la même chose. La manière dont je bouge euh, ne sera plus une technique, mais ma manière de bouger sera devenue une technique. Et dans le rêve, c'est pareil. Au début, on va vraiment le structurer, apprendre à faire des choses, parce que pour beaucoup, on est incapable de rêver de manière lucide. Quand on aura développé cette capacité à rêver de manière lucide, on va de nouveau laisser les rêves venir tranquillement. Mais ça nous permettra de les vivre comme une expérience aussi réelle que l'expérience dans la, dans, dans la vie, de, de, de la conscience. Ça consiste à quoi, le soir, à se demander de se rappeler de ses rêves Comment ça... Alors, il y a toute une progression. On commence euh, au début, et c'est le plus important, par noter ses rêves quand on se réveille, de manière à ne jamais oublier ses rêves. 
la pratique du rêve lucide demande d'avoir une grande intimité avec la manière dont on rêve, la manière dont on fabrique les rêves. Si je ne me souviens pas de mes rêves, je ne peux pas euh, comprendre la structure de mes rêves. Et donc, de là, je ne peux rien faire. Donc, avant tout, se rappeler parfaitement de ses rêves tous les jours. Quand je me souviens de mes rêves tous les jours, je commence par mettre des signaux extrêmement simples dans mon sommeil. Par exemple, je me dis que je veux rêver à un rideau rouge ou à un drapeau rouge. Et ce rideau, ce, ce, ce drapeau, euh, est là pour me réveiller dans mon rêve, m'éveiller dans mon rêve sans me réveiller. Vous dire, euh, regarde, tu rêves. Voilà. Et à partir du moment où je peux me dire dans mon rêve, je rêve sans que ça me réveille, j'ai un moment de conscience. En répétant cette expérience-là, les moments de conscience vont être de plus en plus longs et vont permettre, dans le rêve, d'avoir des pratiques conscientes alors qu'on est encore en train de, de rêver. Ce qui a été démontré en laboratoire, hein, Stephen Laberge ou, ou d'autres gens comme ça, ont fait des, des, des pratiques de rêve lucide en laboratoire, complètement détachées de pratiques spirituelles, ont juste montré que dans l'état de REM, donc de Rapid Eye Movement, de, de, de rêve pur, on pouvait communiquer. Il a fait entre autres une expérience amusante où avec un rêveur relativement doué, le rêveur, pendant son rêve, faisait du morse avec ses paupières pour montrer qu'il qu qu était conscient. Donc le rêve lucide, c'est tout à fait prouvé. Est-ce que ça a un rapport avec ces espèces d'images flash qui arrivent quand on ferme les yeux au moment de s'endormir On peut avoir d'un seul coup comme euh, fraction de seconde euh, une image qu'on n'arrive pas à... Est-ce que c'est <coughs> un peu ça Alors c'est pas ça. Euh, vous, vous avez en, dans la vie en général, si vous déplacez et que d'un coup vous fermez les yeux, vous avez pendant quelques secondes l'image qui reste. C'est un principe de, de survie du cerveau qui fait que si vous ne voyez pas tout d'un coup ce qui est devant vous, vous avez une image qui reste un petit peu. C est, c est une image qui va rester un peu plus longtemps, juste parce que si vous êtes en train de courir, en train d'échapper à un prédateur, même en fermant les yeux, on se rappelle qu'il y a un arbre, on se rappelle c'est juste un système ancien de, de survie du cerveau reptilien. Euh, dans la journée, on peut avoir des moments qui nous ont choqués, gênés, perturbés, que ce soit par une réalité de, de ce qui se passait ou que ce soit par une émotion qui est montée à un moment. Et à ce moment-là, on a pu prendre un petit, une petite image de, de la journée. Et quand on va se relâcher, ce moment peut, peut ressortir. C'est une photo, finalement. C'est voilà, comme un polaroïde qui ressort euh, à un moment et, et on va prendre ça comme un, comme un choc. D'ailleurs, de manière plus forte, ces moments de tension qui se libèrent donnent la fameuse impression de tomber quand on dort, vous voyez C'est la même chose, c'est le même genre de, de truc. Ce sont des, des, des phénomènes coincés qui viennent de la journée et qui se libèrent au moment où on se, où on se couche. Et ça souligne surtout quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'on s'est couché tendu. On ne, se, on ne se couche pas pour se détendre, on se couche pour rêver et pour réparer son, son cerveau et le reconstituer et digérer les expériences de la journée. Donc il faut se détendre avant de se coucher. Alors comment on fait pour se détendre avant de se coucher <coughs> Quelques exercices simples de stretching, quelques exercices simples juste avant d'aller jusqu'à mon lit. Je peux me mettre sur un tapis et juste détendre mon dos, me poser un petit peu, respirer, faire des petits mouvements si je connais un peu de tai chi ou de qigong. Mais l'idée... C'est vraiment de ne pas se coucher pour se détendre. Il faut s'être détendu avant de se coucher, sinon le sommeil, le sommeil ne sera pas vraiment réparateur. Et le matin, il faut faire la même chose aussi Alors Le matin, il vaut mieux bouger un peu son corps avant de le lancer dans la journée, pour deux raisons. La première, parce que rapidement, euh, le corps, si on, lui fait, si on le fait bouger un petit peu, toute la journée, il fonctionnera mieux. Et deuxièmement, euh, le fait de bouger consciemment le matin en se réveillant, nous permet de, mettre, euh, de nous mettre nous-mêmes sous la forme de la conscience. C'est-à-dire qu'on dort, on est plus ou moins euh, frais quand on se réveille. Si on fait un petit exercice et quelques mouvements, on passe directement dans un état conscient. Et de là, ma journée part dans la conscience, et c'est quand même beaucoup mieux que d'être juste... Euh, et ça, on peut le faire dans son lit ou il faut déjà être levé Moi, je conseille de le faire debout si on peut, à moins d'être très malade ou très faible. Il vaut mieux le faire debout parce qu'on euh, a déjà passé euh, 7 ou 8 heures au lit. Ça vaut le coup de se lever, de bouger un peu ses jambes, de lever ses jambes. Vous avez un exercice très simple. Près du lit, vous, vous mettez droit et vous levez une des jambes le plus haut possible. Vous gardez l'équilibre sur l'autre jambe. Dès que vous perdez l'équilibre, vous posez doucement votre jambe et vous faites l'autre jambe. Vous faites ça deux, trois fois. Ça vous réchauffe le bassin, le bas du dos, les jambes, les quadriceps. C'est un très, très bon exercice du matin, extrêmement simple à faire. Mmh. Et puis si on tombe, on tombe sur le lit. Donc Exactement, c'est pour ça gênant. que je disais bien à côté du lit. <rire> Et du côté où il n'y a personne, si possible. C'est mieux. Voilà, donc ces rêves euh, qui sont importants de noter, euh, 
c'est même amusant parce que quelquefois on sait qu'on a rêvé mais on l'oublie mmh. et puis hop il y a un flash qui revient après comme si on avait encore la possibilité de pouvoir l'écrire mais comme on se dit que de toute façon on a des choses tellement plus importantes à faire on le fait pas et après on a tout oublié en plus dans le, dans le rêve vous avez vraiment dans le rêve 80% qui est de l'ordre de la digestion de la journée d'avant vraiment il y a il y a une grosse partie qui est juste ce que j'ai fait avant, que je suis en train de digérer dans mon cervelet et qui s'exprime par quelques images qui s'échappent vers le néocortex. C'est vraiment là, on est dans le pur digestion de l'information. Plus j'ai passé une journée où j'ai appris des trucs, où j'ai vu des trucs, où j'étais choqué par des choses, plus en fait j'aurai comme ça euh, des images qui sont purement ma journée que je digère. Mais il y a toujours 20% d'autres choses. Et parfois même 19%, il y a le 1% du répétitif qui se manifeste sous plusieurs formes, mais qui est, qui, qui est de l'ordre du message, qui, dans mon rêve, veut être réglé. On a euh, des traumatismes de l'enfance, on a des, des choses d'insécurité qu'on peut avoir sur soi, d'estime de, de soi, on peut avoir des, des choses qui ont du mal à s'exprimer, même dans les rêves, mais qu'on peut regarder, si on note régulièrement ses rêves, enfin, si on, si on note tous les jours ses rêves, on peut vraiment voir qu'il y a toujours un message récurrent de petites choses à régler. Et c'est très amusant parce que si on identifie ces petites choses à régler et qu'on les règle, imaginons que quelque part dans mes rêves, je me sente toujours un petit peu faible, que je me vois toujours comme une victime. Je l'identifie, je passe du temps à m'entraîner, à me rendre fort et, et en bonne santé, et plutôt costaud, etc. Qu'est-ce qui se passe C'est que ça va disparaître. Je ne verrai plus jamais cette partie-là dans mes rêves. Le rêve euh, manifeste des choses à régler, mais qui, quand elles sont réglées, ne se manifestent plus donc c'est très intéressant de voir cette évolution de nos rêves et de nos rêves récurrents. Est-ce que vous avez un dictionnaire des rêves avec des symboles Est-ce que... Ben non, ça n'existe pas. Non, et surtout, on, on, ne, on ne veut pas interpréter le rêve, on veut juste être conscient et le noter pour s'en souvenir comme d'une histoire. Parce qu'en fait, votre rêve va être un ensemble d'images, de sons, euh, d'imagination mise en mouvement, qui n'a pas vraiment de sens. C'est votre esprit qui va lui donner un sens et une structure et une histoire. C'est le même principe qui est un principe neurologique, qui est que quand je regarde des nuages, je reconnais des formes. Il n'y a, a pas de forme dans les nuages. C'est moi qui suis, avec mon mental, qui suis obligé de m'approprier le truc pour, pour exister. Mmh. Donc je, je m'imagine les formes. Eh bien, mon rêve, en fait, quand je vais le faire, ça sera des, 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 un amas d'informations neurologiques qui va, parce que mon esprit en a besoin, prendre un genre de cohérence. Mais elle n'est pas là, cette cohérence. C'est moi qui l'ai créée. Si cette cohérence, je l'écris ou je la raconte à quelqu'un, je vais interpréter cette cohérence qui n'est déjà pas le rêve pour en faire encore autre chose. Et si quelqu'un discute ou veut interpréter ou veut euh, mettre des symboles sur cette interprétation de l'interprétation, vous voyez, on s'éloigne, on s'éloigne. Mmh. Et à la fin, l'interprétation va être très, très loin de la réalité de mon rêve. Donc nous, on ne va jamais interpréter. On cherche juste à se rappeler du rêve et intervenir pendant le sommeil. D'accord, c'est peut-être même plus intéressant d'intervenir pendant le sommeil, parce que c'est ce que vous pouvez changer le cours du rêve Complètement. Euh, la première chose qui arrive avec ce travail de, 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 de rêve conscient, c'est la disparition euh, totale des cauchemars. Mmh. Les cauchemars vont, vont toujours disparaître, et ils deviennent des rêves d'enseignement ou des rêves de mise en exergue de problèmes qu'on peut avoir. Euh, un rêve où il y avait le monstre qui nous poursuit devient un rêve où le monstre vient nous parler. Et, ou alors il nous poursuit, mais il ne nous fait plus peur, donc du coup on l'écoute, on le provoque, et de là on a l'information, parce que quand le monstre nous poursuit dans notre rêve, euh, il nous fait tellement peur qu'on n'arrive même pas à l'entendre. Et souvent le monstre, il a un truc à nous dire. Donc c'est intéressant de, de quitter le purement émotionnel pour pouvoir rentrer dans le dialogue avec le rêve. Il y a certaines interprétations qui disent que dans le rêve, on est tout, on est le monstre, on est... Euh, c'est pour est ça qu'il est intéressant de l'écouter, parce que on, on... Déjà, il y, y, y a des gens qui vont rêver. Il y a deux grandes manières de rêver. Il y a le commentateur, un peu comme un réalisateur, qui va réaliser le rêve, même si on se voit, on sait qu'on est aussi à l'extérieur en train de se voir. Il y a celui vraiment qui va vivre son rêve. Euh, ça fait déjà deux choses différentes. Et, en, en, et dans le rêve, on va souvent changer de personnage. On va reconnaître un personnage mais qu on, qu on, qu on, dont on sait que c'est telle personne, mais qui sera sous la forme de quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est parce qu'en fait, ce sont des facettes de nous-mêmes. Tout à fait. Donc c'est important de rêver. Hein. C'est très important de rêver et si on peut s'en servir, c'est un, un merveilleux moyen de mieux se connaître. 
Vous êtes mon estomac. Ah oui, parce que je me disais, c'est un estomac qui parle. Euh, 01 34 12 12 22, pour ceux qui se réveillent et qui prendraient l'antenne à cette heure-ci, on vous propose cette nuit un tirage de Yi Jing, euh, plus, par, plus communément appelé Yi King, pour ceux qui ne connaissent pas, avec Serge Augier, euh, qui est euh, l'auteur de pas mal de livres, Le secret des immortels, Le grand secret. Euh, le traité de magie taoïste, herboristerie, herboristerie rajeunissez, les méditez, saisons. Le rester en harmonie avec les saisons, le yijing. Voilà, oui. et le yijing, donc si vous avez une question à poser, ou même pas de question du tout, mais que, parce qu'il oui, y a plein de gens qui n'osent pas, vous pouvez ou appeler le 01 34 12 12 22, ou envoyer des messages live, parce que je sais qu'il y en a qui sont partis se coucher, mais il y en a d'autres aussi qui se lèvent, donc pour ceux qui se lèvent, que la journée soit bonne, et pourquoi pas... Euh, euh, bah, se poser une question, euh, on pourrait poser une, que une question générale, mais bon, est-ce qu'on pourrait poser une question générale C'est un peu plus compliqué de poser une oui, question. Oui, puis c'est bien quand c'est quelqu'un qui a vraiment une question, parce que, comme tout à l'heure, on a eu des réponses vraiment intéressantes. Et... Oui, puis qui, en plus, n'ont pas forcément, euh, au niveau des auditeurs, pu comprendre euh, quels étaient vraiment les problèmes. Bien sûr. Euh, C'était vraiment intéressant, les réponses. Oui, oui, Profitez-en. 01 34 12 12 22. On va repartir sur les saisons. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant qu'on est... Euh, ah. On est le combien aujourd'hui le, 20... le 26 maintenant. 26 novembre. Tout à fait. Dans un mois Noël. On est rentré dans, dans, dans les petites neiges. Donc c'est vraiment le moment où l'hiver s'installe. Les, les, les vrais froids vont s'installer. Euh, dans, dans, dans quelques jours, on va passer aux grandes neiges. C'est-à-dire le moment vraiment où le froid va, va, va arriver. Mais euh, en ce moment, c'est le, 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 bon, le bon timing pour commencer à se poser des questions sur l'année qu'on vient de passer, qu'est-ce qu'on aurait voulu faire différemment, qu'est-ce qu'on aurait voulu faire qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a fait qu'on ne voulait pas faire. Hein, commencer à faire un petit bilan de son année, parce que plus le bilan de mon année sera clair et plus il sera riche, plus euh, le mouvement que je mettrai en, au printemps sera intéressant aussi. Donc là, c'est un moment de digestion, c'est un moment d'introspection, c'est un moment où on retourne sur soi et, et, et sur son année, pour pouvoir justement préparer une nouvelle année très riche. C'est très important ce, ce moment où on reste un peu juste sur soi et sur ce qu'on a fait. Un moment de digestion, un moment de, de retraite. Ce n'est pas un moment où il faut sortir, ce n'est pas un moment où il faut faire plein de trucs, c'est un moment où il faut décroître son activité. Mmh. Ça serait bien d'y penser. Ah oui. Ce serait très bien même. Donc, à un moment, on fait du cocooning, on reste chez soi, on oui. met ses chaussettes et ça protège sa gorge. Et on, on lit se... tous ces livres qui sont en retard, on, on fait le bilan de tout ce qu'on a fait, c'est vraiment important. On tire le hiking tous les jours, ça c'est très important. Et, et on note ses rêves. Et on note ses rêves, si on veut. Déjà, on, est, on sera bien occupé là déjà, avec un petit peu d'exercice physique et ça sera parfait. Alors, appelez, franchement, euh, je vais vous laisser choisir une euh, musique. C'est pour réveiller le monde hein, que j'ai choisi ça. Excellent. Euh, parce que là, il faut que vous vous réveillez quand même. Serge est avec vous jusqu'à 6 heures du matin. Donc, euh, profitez-en. La 5. Alors, parfait. La 5. Persuaders. Et ça va vous réveiller. Allez, on se réveille un peu.
Bon, est-ce que vous êtes réveillé à 4h41, 441 sur euh, l'antenne d'IDFM Alors, il y a des questions quand même, il y a des gens, il y a des personnes qui sont éveillées. Complètement. Hein, un grand éveil ce soir à 4h41 sur l'antenne d'IDFM avec une question de Fifi. Une question sur la santé de Fifi dans les prochaines semaines. Donc, je vais utiliser le Yijing et je vais essayer de donner une réponse par rapport à ce que je ne sais pas grand-chose, là. Et ce n'est pas un diagnostic, et ce n'est pas, pas une consultation un, 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 hors un, un, un. corps médical. Absolument pas. Alors, ça nous donne... <coughs> Alors, ça nous donne quelque chose d'assez clair. Euh, Guaymei, donc, euh, en, en 54, c'est un... Au niveau du diagnostic, ça dit que là, euh, rien n'est favorable. La vision, en fait, de, de la santé est négative. Donc, il y a vraiment quelque chose euh, à régler... Ou qui doit, euh, pris, euh, qui doit être pris au sérieux. Euh, Guaymei, en plus, ça, ça demande vraiment d'aller de, euh, vers un avis éclairé. Comme très Mimi important. tout à l'heure. Hmm? C'est le même tirage un peu que Mimi tout à l'heure. Oui, complètement. C'est Guaymei, c'est vraiment le, le, c est, c est le même que tout à l'heure. Et euh, la ligne qui change est la troisième ligne qui dit euh, « Attention, il faut euh, retourner chez soi ou il faut être encadré par les gens de chez soi » pour euh, que ça se passe bien. Et le changement nous donne euh, le 34. Et le 34, c'est un avantage vers une bonne évolution. Alors, si je synthétise tout ça pour un problème de santé dont je ne sais rien, j'ai juste euh, ce message qui me dit sur ma santé dans les semaines prochaines, ça dit euh, qu'il y a un problème ou qu'on a euh, une impression qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc à régler ou à, euh, ou à étudier ou des examens à faire. Il faut le faire encadré par sa famille ou avec des gens très proches de soi, des intimes. Parce que là, on parle vraiment de ce qui est familial ou intime. Et ça donne un résultat extrêmement positif parce que ça donne un avantage grâce à cette détermination d'avoir posé les bonnes questions. On, on règle le problème. Donc oui, il faut s'en occuper et ça va vers quelque chose de positif à partir du moment où on est correctement encadré. C'est ce que nous répond le Yijing ce soir. Il ne faut pas fermer les yeux. Faut Alors, fermer les que, yeux. quel est le regard justement du, du ta, du, 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 des taoïstes sur la, la maladie et la santé, enfin sur la, <coughs> sur la maladie Alors avant tout, dans le taoïsme, l'idée de la santé, euh, c'est que c'est un travail de prévention. On dit que si l'esprit, le souffle et le corps sont en mouvement, il ne peut pas y avoir de maladie. La maladie vient uniquement quand quelque chose s'immobilise. Pour faire simple, on dit dans la médecine chinoise et taoïste que le yin et le yang sont en mouvement tout le temps et que quand le yang bouge, le yin doit suivre, que le yin bouge, le yang doit suivre. Ça veut dire simplement que si le yang ou le yin bouge et que ça ne suit pas, que le déséquilibre reste, on est malade. Donc euh, l'idée, c'est d'en permanence de mettre en mouvement de manière à ce que le corps lui-même se répare en permanence. Pour ça, il faut bouger le corps, il faut activer la respiration et il faut euh, apaiser l'esprit. Mmh. Bouger le corps. Exercices qui ne sont pas des exercices euh, euh, de gym tonique ou de... <coughs> ou de bodybuilding. Ou de bodybuilding, mais juste des exercices où on va étirer, renforcer le corps par des mouvements plutôt répétitifs et plutôt lents de manière à bien tra travailler au niveau du tendon plutôt qu'au niveau vraiment de, de la masse musculaire. On va vraiment travailler euh, sur le tendon. On va répéter les mouvements de manière à augmenter vraiment la circulation. Et euh, on veut s'entraîner tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne va pas trois fois par semaine au sport. On a tous les jours une petite routine de 20 minutes, une demi-heure, qui nous permet de garder le corps euh, souple et en bonne santé. Alors, pour travailler sur les tendons, ce n'est pas la plus facile C'est quoi En fait, euh, pour travailler sur les tendons, on peut commencer par des positions statiques. Euh, le fait de prendre une position et de ne pas bouger, rapidement, les muscles ne tiennent pas. Donc, il faut s'aligner avec euh, l'ossature et tenir par les tendons. Et on peut après faire des mouvements extrêmement simples. Par exemple, je vais bouger euh, mes bras euh, et mes mains de haut vers le bas et de bas vers le haut en faisant ça euh, tout doucement et en ralentissant le geste à chaque mouvement je vais voir que physiquement c'est très difficile en fait de tenir ça et que ça travaille terriblement le corps beaucoup plus que des mouvements de gym tonique ou de, mmh. de, 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 de gymnastique suédoise alors est-ce qu'il euh, ne risque pas d'y avoir des crampes 
Si. Mais la crampe, c'est aura... le muscle, c'est pas le tendon. Il y aura, c'est le tendon. C'est le tendon, le tendon oui. C'est c'est la la, fibri... la fibrillation du muscle, mais qui peut venir du tendon comme du, comme du comme du muscle. Et le le, le problème de, de de tout ça, c'est que euh, si le corps n'est pas en bonne santé ou qu'il n'est pas assez costaud, toute cette euh, période de remusculation du système va faire mal. Tendons, crampes, courbatures, douleurs diverses et variées, ça ne sera vraiment pas agréable. Et c'est pour ça que les gens ne le font pas en général. Mmh. Parce ils se font mal une fois, et puis après ils arrêtent. Mais si on continue, si on continue régulièrement, tous les jours, pendant, je dirais, trois mois, le corps est transformé, il reste en bonne santé, avec euh, 10-15 minutes par jour, vous l'entretenez, et ça évite d'avoir tous ces petits problèmes... Euh, qui, 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 qui sont vraiment source de tracas. Euh, entre autres, les douleurs du dos. Euh, la plupart des douleurs du dos peuvent être éliminées par un, un travail régulier de rotation et d'extension. Donc ça, ça demande juste une, une grande capacité à garder l'intention tous les jours pour son exercice physique, mais ça change tout. Alors est-ce que là aussi on a besoin d'un maître pour faire ce genre de... Alors c'est mieux... C'est mieux dans le sens où un, un, un professeur peut vraiment vous indiquer les bons exercices pour vous s'il vous voit. Mais si vous suivez euh, de loin, euh, même par vidéo, <coughs> des exercices, c'est mieux que de rien faire. Oui, à condition de ne pas se faire de, de l'aérobic. Des... Voilà, c'est ça. Avec le Qigong et les exercices liés au Qigong, il euh, n'y a pas assez de violence dans les mouvements pour se faire du mal. Si vous voyez que ça vous fait un peu de bien, bah, il suffit après... Euh, parce que vous êtes persuadé du bienfait de, de, des mouvements, là, vous prenez un peu de temps pour aller voir un maître. Euh, un maître, un bon professeur, il, il a besoin d'une journée pour vous corriger. Et après, vous repartez, vous faites vos exercices. Quand vous avez besoin de plus d'exercices, vous revenez. Ça suffit largement. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je fais une formation à distance euh, en vidéo <coughs> qui marche parfaitement. Et, 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 Comment vous faites ben, Je fais des vidéos avec des exercices, avec les détails expliqués euh, pendant la vidéo. Et évidemment, ce n'est pas aussi bien que si les gens venaient me voir, mais ça leur permet de voir le mouvement, d'entendre les conseils. Et, et ça marche vraiment. Je suis étonné, en fait, à quel point ça marche. Donc, les gens se connectent à certaines heures ou c'est comme sur une télé Alors, il ou... y, y, y a des cours en direct, euh, mais il y a aussi des cours que j'envoie euh, en vidéo et que vous recevez dans votre boîte mail et vous avez votre cursus à suivre. Quand vous avez besoin de plus d'informations, vous demandez par email ou même vous vous déplacez pour venir me voir. Mais ça marche très bien. Et oui, puis là, ça vous permet d'envoyer de, de, ça aux quatre coins de la France et peut-être aux quatre du coins monde, du monde. Et... Aujourd'hui, j'ai un cours où on discute de, de, des textes taoïstes et des, des choses assez précises, où euh, j'ai en même temps un Australien, un Allemand, deux Anglais, des Norvégiens, enfin, des gens vraiment de tous les pays, regroupés en visioconférence, et on fait un cours. Donc c'est extraordinaire, parce que j'aurais jamais le temps aujourd'hui, d'aller me promener dans tous ces pays-là. Euh, Donc, vous faites un cours à plusieurs, c'est-à-dire chacun connecté, voit oui. les autres Complètement, et comme les, une salle de cours. Et les, et les élèves peuvent vous, peuvent vous voir Et interagir avec moi, parler avec moi, je les vois bouger, je vois leur réaction sur leur visage. Sur les élèves Ils me voient. Mmh. Mmh, c'est intéressant, ah, C'est absolument génial. Ça, c'est vraiment le bon côté de la technologie, euh, cette capacité. Ou même des gens qui ont lu mes livres, avec qui j'échange quelques mails, et après, je fais des forums de questions où à une heure précise, on se rejoint sur Skype ou, ou, ou vous, ou n'importe quel système vidéo comme ça de visioconférence. Et gratuitement, on se retrouve à discuter bah, de toutes les questions que les gens peuvent avoir. C'est vraiment très sympa. Et je le fais aussi bien en anglais qu'en français. Oui. Enfin, il y a des... Et donc, c'est quoi Une fois par semaine Une fois par mois Ça dépend de la demande, en fait. Je ne l'ai pas posé comme quelque chose de fixé. Je le laisse euh, en fonction des demandes. J'établis une espèce de rendez-vous. Vous savez, vous avez des agendas électroniques maintenant mmh. en ligne. Je crée un petit agenda pour une rencontre. Les gens remplissent et quand c'est plein, je le fais. Alors, comment ça peut se passer quand vous avez cinq personnes dans cinq pays du monde en même temps euh, qui, euh, qui donnent les cours, c'est-à-dire qui sont les maîtres et des élèves qui posent des questions Ça ne fait pas une cacophonie Non, parce que... <coughs> En général, si c'est connecté avec moi, c'est moi qui vais diriger le, la session. Un peu comme on euh, fait ici euh, sur l'antenne. Complètement. Et même si certains sont des instructeurs, pendant le moment où, où je, je fais le cours, ils redeviennent des élèves. Et puis après, eux-mêmes vont distribuer l'enseignement euh, euh, à leurs élèves. Donc ça, ça marche très bien. C'est vraiment une très bonne façon de, 
de garder les élèves près de soi, même s'ils sont éloignés par la distance. Donc c'est sur UrbanDaoist UrbanDaoist.com, on peut avoir les informations sur la formation à distance, sur le secret des immortels.com, ou juste en tapant mon nom Serge Ogier, on trouve tout ça. Donc euh, ces petits CD que vous envoyez pour vos élèves, ça dure combien C'est un enseignement d'une année C'est euh... Il y a un cursus qui est, qui est très long, mais, mais les gens peuvent juste en faire un petit peu pour avoir la bonne santé. C'est un peu après... les cours par correspondance, comme on avait Exactement, avant, comme ouais. avant. Sauf que là, vous avez vidéo, audio, PDF, vous avez plein plein d'informations. On, on, on a beaucoup plus accès à l'information et aux médias, ça aide beaucoup. Et comment vous savez si vos élèves travaillent S'ils viennent me voir, je peux le voir. S'ils si, euh, ne viennent pas me voir, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le savoir. D'un autre côté, si au bout d'un moment, ils arrêtent, c'est que ça ne leur convient pas. Et si ça ne leur convient pas, c'est bien souvent parce qu'ils n'ont pas fait les exercices mmh. et donc que ça ne marche pas. Alors vous savez, chez nous, on dit euh, si on le fait, ça marche. Si on ne le fait pas, ça ne marche pas. C'est valable pour tout. Hein. On est bien d'accord. Et donc là, je sais que s'ils ne le font pas, ça ne marche pas. Donc au bout d'un moment, ce n'est pas agréable. Est-ce qu'il y a des messages là qui arrivent Non, c'est fini là. Oui, Fifi n'a... Elle est partie se coucher. Elle a peut-être été se coucher parce que... J'ai répondu à la question avec le tirage, mais je n'ai pas de réponse sur le 07 80 82 25 56. C'est les, les SMS. Hein. C'est les SMS. Oui, mais les gens, ils n'ont peut-être pas envie d'envoyer des SMS. C'est clair. Alors, par contre, vous pouvez appeler le 01 34 12 12 22, où que vous soyez. Euh, en Pour France, cette dernière heure. En avoir, euh, ou un peu partout. Euh, parce qu'on a envie d'entendre le son de votre voix et puis c'est vous qui allez aussi un peu diriger le sens de l'émission là on, on touche un peu à tout mais c'est pas mal parce que finalement euh, bah, ceux qui seront en province, qui nous écouteraient euh, euh, bah, pourraient peut-être avoir envie de... alors il y a quelqu'un à l'antenne, bonsoir oui bonsoir bonsoir, bonsoir. Bah, je, bah, je, suis, je, bah, je suis justement le fifi euh, qui a passé le message ah oui bonjour mais pour, euh, euh, vous me parlez beaucoup d'un de, de cadre familial. Oui, alors je, je reprends ce que je vous disais. Par rapport à... à, à sans, sans information, hein, par rapport juste à ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire euh, santé dans les prochaines semaines. Ouais. La première chose, c'est que oui, il faut s'écouter, il faut s'occuper de quelque chose, ou il faut faire des examens, ou il faut faire euh, une intervention. Enfin, il y a quelque chose à faire. Cette euh, intervention ou ce euh, problème à résoudre euh, au niveau de la santé doit se faire encadrer avec des gens proches de vous, avec euh, des conseils Justement, mon problème aussi, c'est que j'ai beaucoup d'isolement. D'accord. Dans ces cas-là, ça veut dire aussi simplement peut-être encadrer ou aider par des médecins qui vous avez, où vous avez confiance vous voyez des gens que, que, que vous aimez bien parce qu'ils vous donnent des bons conseils Ben bah non, je ne connais pas. D'accord. Donc, euh, vous pouvez aussi euh, appeler des amis ou faire appel à des gens que, en qui vous avez confiance ou juste qui vous rassurent. Des ou, gens, des, euh, ou des associations. Ou des associations. Oui, des, ou des, associations oui. des, des, des gens qui pourraient euh, vous apporter une certaine euh, assurance et de toute façon, le fait de s'occuper de ce problème de santé vous amène à une résolution positive euh, plus tard. Donc c'est positif comme réaction. Il ne faut pas se brûler la face. Plus, plus tard, c'est-à-dire... Euh, bah après, vous êtes occupé du problème. D'accord. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas faire semblant de ne pas le voir. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment y aller, il faut faire les examens, il faut faire ce qu'il faut faire. Euh, et, et ça se passera mieux si vous êtes entouré, encadré, aidé euh, par des gens que vous connaissez, des gens que vous rencontrez. Oui, ça peut être aussi bien une, asso une association. Je pense que tu as, bien as Internet, hein, Fifi, puisque tu envoies des messages live. Mm -hmm. Donc, cherche des associations pour les malades. Et, et voilà, reste, là, moi, je, ce que j'entends dans ce que dit Serge, c'est qu'il ne faut pas que tu restes seul. Non, voilà, il faut être, faut être épaulé. Ah, et si tu cherches sur Internet, tu vas trouver des associations d'aide aux malades ou... ou même des forums, des gens qui, ouais. qui parlent de... Oui, de, ou de, des de... forums. Oui, et, 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 et c'est mieux d'avoir euh, ouais. une aide, un accueil, un accompagnement. Très, très dépressif, c'est pour ça. Quoi. Mm -hmm. Alors si c'est de l'ordre de, 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 de l'esprit, c'est d'autant plus vrai. Et là, je, je comprends mieux dans ces cas-là le, le tirage. Et ça dit vraiment que... Il faut prendre au sérieux ce que vous ressentez, il faut prendre au sérieux ce qu'il faut régler, mais il faut le faire 
avec un encadrement, c'est-à-dire que la première chose à faire, c'est justement de contacter des gens, de ne de pas rester seul. Bien d'accord. C'est la première chose. Et de là, ça trouvera une résolution positive. Peut-être que tu n'oses pas en parler aussi, Fifi. Tu n'oses pas... Euh... Voilà, c'est... Il y a non, des gens... Je... Très, ouais, très euh, renfermé, quoi. Mmh. Tu as peur de déranger. Ouais. Le fait d'en de, parler à quelqu'un et d'avoir quelqu'un sur qui tu puisses t'appuyer, euh, ça va résoudre la, les trois quarts de tes problèmes. Complètement. D'accord, bah je vais suivre ce conseil. Mmh, bah J'espère en tout cas que ce sera un bon conseil pour vous et puis que tout se passera bien. Et ça va se passer bien parce que c'est marqué dans le... Oui, oui, la résolution est positive. La résolution est positive. Donc déjà, tu as posé la question, tu as osé poser la question. Ce n'est pas déjà évident de poser la question quand on ne se sent pas bien, surtout sans le problème de santé. Euh, la réponse est bonne à condition que euh, bah, tu ne restes pas seul et que tu puisses en parler. Tu as déjà fait un grand pas là. Hein. Prendre tout ça en charge. Quoi. Mmh. Mais pas tout seul. Et tu ne seras pas tout seul puisque le tirage le dit. On est d'accord. Oui, oui, il faut vraiment aller vers, vers, euh, vers des gens. D'accord. Ben, je vous remercie. Hein. Merci, je vous en prie. Et, euh, merci à Joël. Ben, merci à toi aussi. Moi, je trouve que c'est plus courageux pour vous. De, de... C'est très difficile d'intervenir sur une enquête. Bien sûr. Donc, c'est moi qui vous remercie. Merci, Fifi. Euh, bonjour, en fait. Oui, bonjour à toi. Merci. Voilà, mais ce que dit Fifi, c'est qu'il y a plein de gens qui entendent des choses qu'ils n'osent pas dire eux-mêmes. C'est euh, difficile, bien sûr. Euh, se sentir pas bien et en plus être seul et se demander dans quel million on va arriver s'il n'y a pas de visite. Euh, c'est un peu comme un prisonnier dans une prison qu'on n'irait pas voir. Donc, euh, c'est euh, parce qu'on prend qu'on a presque même peur d'aller voir un médecin parce qu'on va se... On comprend tous ça. Oui. Mais en même temps, si on n'est pas seul, il y a des... la personne... Voilà, et... On a tellement d'outils maintenant, en dehors d'avoir des Exactement. visioconférences et tout. C'est le, le bon moment d'utiliser la technologie et de se servir de la technologie pour aller sur les forums, aller vers les associations, aller vers les autres. Ça, c'est une utilisation intelligente de la technologie. Mmh. Complètement. C'est une bonne chose. Alors, il est 4h58. Si vous voulez intervenir, c'est le bon moment... Euh, ça donne des réponses euh, comme ça les donne. C'est sûr que peut-être que Fifi aurait préféré euh, avoir une réponse, vous occuper de rien, c'est pas grave et passer votre chemin, mais c'était pas la réponse que euh, le, le Yijin a donnée et c'est peut-être aussi euh, euh, c'est bien parce que finalement euh, il a quelque chose à faire. Alors, on, on et puis, revient il faut mieux avoir plus d'informations, voilà. pas assez. Sur... Voilà. Et puis, c'est bien aussi de... Ben, ça rassure. Parce que ouais, quand complètement. Il y, a des, il y a des personnes qui ont, des mal, enfin, qui ont mal partout. Ils vont voir tous les spécialistes. Ils ne savent pas d'où ça vient. Mmh. Et, et ils vont taper à toutes les portes. Et aucun... Non, non, on fait tout va bien chez vous. Je vous assure, j'ai mal, mal. Non, non, mais écoutez, on a fait tout va bien. Et ce n'est pas mieux non plus. Hein. Donc, euh, on peut faire des analyses en vous disant que tout va bien. Ça ne vous empêchera pas que ça ne va pas si bien que ça. Mais il vaut mieux avoir toutes les informations. Mais on est rassuré. Oui, oui, tout va bien. <rire> Alors, cette maladie dans le Tao, dans mm -hmm. le taoïsme, euh, elle, elle arrive quand il euh, y a un déséquilibre entre le yin et le yang. Euh, et pourquoi on se laisse déséquilibrer comme ça Quels sont les facteurs En fait, la, la, la première cause... Euh... Des, des, des maladies internes, donc des maladies viscérales, euh, euh, est liée aux émotions. Les émotions, spécialement les émotions de longue durée, euh, sont la première cause de déséquilibre et vont nous amener vers la maladie. Qu'est-ce que c'est que les émotions de longue durée Ce sont des émotions qui ne trouvent pas leur résolution. Quand j'ai une émotion, normalement, j'ai une pensée qui crée un petit frottement parce que ça, à, ça fait appel à des souvenirs ou à des, des, des choses qui sont ancrées en moi. Je vais passer cette pensée dans mon corps et ça va créer une émotion. Cette émotion, normalement, elle a une naissance, ce moment où l'esprit passe dans le corps, elle a une apogée où je vais vraiment ressentir l'émotion et ensuite elle, elle, elle disparaît. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les émotions vont naître, vont aller à l'apogée, mais vont être immédiatement commentées par le mental qui vont elles-mêmes créer d'autres émotions et ça va partir en arborescence dans tous les sens. Et ces émotions qui ne font pas le tour, qui ne font pas la fin, 
vont nous créer euh, du mal-être et vont nous créer euh, des maladies. Donc, euh, il faut euh, mieux connaître son esprit, il faut travailler son souffle. Ça va permettre déjà de digérer une partie des émotions. Mais ces émotions-là, on peut juste euh, parfois rien faire. On ne peut pas combattre une émotion qui est là, elle est là. On est obligé de vivre avec. Donc, dans ces cas-là, il faut au moins avoir des techniques de santé pour forcer la circulation de ces choses bloquées. Et ces choses bloquées, avec quelques exercices, avec quelques respirations, on peut vraiment aider à ce que ça passe plus vite. Est-ce que c'est dans les, le secret des immortels ou les huit je, principes Je parle plus de ça dans Le Grand Secret, je crois. Mmh. Et, et dans l'excellent futur livre sur la respiration qui sortira l'année prochaine, euh, je le détaillerai, en fait. D'accord. Que j'ai rendu déjà, donc il est Alors, déjà en train de... Donc c'est les huit, les huit principes pour être heureux, on mmh. peut les rappeler quand même. Oui. Avec les, les, les chacun des principes Les huit principes. Avec euh, l'alignement, hein, on, a, on a besoin de, 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 de s'aligner sur une euh, aussi bien physiquement que de manière euh, psychologique. Mais il faut aussi euh, penser à trouver son équilibre. Euh, cet équilibre, c'est non seulement euh, le fait de se tenir, mais c'est aussi l'enracinement. Il faut euh, respecter le principe de non-résistance, qui est en fait l'idée de ne pas aller contre la vie, mais avec les cycles naturels qui nous permettent d'aller euh, et de respecter en fait le, le sens du temps. Hein, on, on, ça ne sert à rien de, de forcer les choses. On ne se met pas en maillot de bain l'hiver. Exactement. Et puis il faut attendre, il faut digérer les différentes choses pour qu'elles soient disponibles à, à, en nous. Euh, le principe de respiration, parce que euh, la respiration et la liaison entre le corps et l'esprit est ce qu'il y a le plus proche de, de, de nos émotions. Et donc c'est très important. Le principe d'intention, parce que si je n'ai pas la volonté de faire des choses, je ne peux malheureusement pas faire grand-chose. Donc j'ai besoin de développer mon intention. Le principe de développement, parce que euh, au bout d'un moment, dans la pratique, j'ai besoin de plus de temps. Ma pratique devient plus ma vie et ma vie ma pratique. Et j'ai besoin de réorganiser un peu mon temps euh, pour pouvoir vraiment en profiter. Et évidemment, le principe d'évolution, il y a un moment... Si ma pratique a pris une vraie place dans ma vie, je ne peux plus vivre ma vie n'importe comment. Je ne peux plus fréquenter certaines personnes qui sont nocives pour moi. Je ne peux plus faire des métiers qui vont à l'encontre de mes valeurs. Je suis obligé de faire des choix. Ces choix sont parfois pénibles, mais je suis obligé de les faire pour pouvoir évoluer, justement, aller plus loin. Ce sont les mmh. huit principes détaillés dans le secret des immortels. D'accord. Euh, c'est vrai que si on a tout ça, si on est bien aligné, si on a les bonnes intentions, si, ça euh, va mieux déjà. si on fait le boulot qu'on a envie, euh, si on est dans l'équilibre, tout ça, c'est vrai que c'est le secret des immortels. Complètement. Alors pourquoi on meurt <rire> En fait, on parle de l'immortalité taoïste chez nous comme un équilibre par rapport au vieillissement et à la dégénérescence. On dit qu'après euh, l'arrêt des hormones de croissance, quelque part, on dégénère jusqu'à ce qu'on meurt. C'est-à-dire qu'on est en train de monter au top jusqu'à jusqu la trentaine. Et après, c'est la douce dégringolade jusqu'à la fin. Et la pratique, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il va nous falloir un peu de temps pour la mettre en place et pour la rendre structurée. Mais après, chaque année, on va être plus fort, en meilleure santé, plus stable, euh, plus heureux. Donc d'un côté, on a cette pratique qui monte sans s'arrêter de manière exponentielle. Et en même temps, on a cette... Euh, euh, réalité physiologique qui descend. Et bien cet équilibre entre notre réalité physiologique qui descend et notre pratique qui nous permet de monter, euh, cet équilibre entre les deux, cette annulation entre les deux, c'est l'immortalité taoïste. Donc ce n'est pas l'idée de vivre vieux, mais l'idée de vivre au maximum de ses possibilités, au maximum de ses capacités, toute sa vie. Que sa vie finisse à 40 ans, 50, 60 ou 120. Et le livre Rajeunissez aussi. Hein. Le livre Rajeunissez parle en, parle en détail de tout ça, entre autres de, de très bons euh, supports avec des, des suppléments alimentaires euh, par un spécialiste qui est un de mes élèves, mais aussi par des automassages du visage qui redonnent un éclat sans avoir besoin de faire de chirurgie esthétique, euh, ainsi qu'un régime taoïste qui est une spécialité de chez nous. Plein, plein, plein de conseils dans les livres Rajeunissez. C'est quoi ce régime Ah non, malheureusement, c'est un secret. Et il faut malheureusement se procurer le, le magnifique livre Rajanissé. Végétarien, vé non. pas du tout les... Non, équilibré. Équilibré, c'est-à-dire euh, euh, un peu de tout, mais en bonne mesure, 
avec cette idée d'éliminer au début euh, l'humide, le, le, le stagnant dans le système. Et pour éliminer l'humide, on fait quoi On fait le régime taoïste, le rajeunissé. Il ne veut pas nous le dire. <rire> euh, on évite de manger des, des, du pain, des choses comme ça, c'est humide Tout hein ce qui est à base l'étage. De, de, de laitage, sucre, euh, graisse saturée et, et la plupart des céréales euh, sont, sont à proscrire au début puis après réintroduit doucement dans le régime. Euh, ce qui est très important, c'est qu'on dit que le jing, l'essence, la force d'un aliment, dépend de la durée depuis laquelle cet élément est sorti de son environnement, donc depuis, de, depuis quand la viande a été tuée ou le légume est sorti de la terre, et s'il a été coupé ou pas en morceaux. En gros, une préparation toute faite est congelée et est morte. Il n'y a plus de Il y a plus rien dedans. dedans. Et Surtout si, si en plus on la passe au micro-ondes derrière. Et la, et la farine de blé, qui est donc un blé d'il y a longtemps, qui a été mis en, en tout petit, en poudre, bah pareil, il n'y a plus rien dedans. Donc le pain, tout ça, c'est juste de l'humide et du et sucre. De la colle, ce qu'on appelle. C'est de la colle mmh. et c'est, c'est, c'est vraiment pas très bon. Alors au début, euh, si on est en parfaite santé, on n'a pas besoin de le supprimer. Mais pour la plupart des gens, dans le régime taoïste, qui est extrêmement bien décrit dans mon livre Rajeunissez. Rajeunissez. Vous, Combien vous... on perd On perd. On perd un an par, par an, deux ans par an, allez. Non. Ah, on, on, on en perd. En, en une année, on se met vraiment à, à zéro. Et après, ça reste. Ça, c'est, c'est C'est-à-dire cool. à zéro, on est à la naissance on, on, Oui, on, on, on est comme on, des bébés. Non, mais on, on revient à peu près à ce qu'on peut être par rapport aux dégâts qu'on a fait dans notre corps. Mm. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on a fait de notre vie, on, on peut revenir à un état... Euh, mais ça dépend de, de notre vécu. Et, et en un an à peu près de régime et d'exercice, on revient à ce maximum pour nous, mais on y reste après. Donc ça, c'est assez sympa. Mmh. Donc, euh, bah, il faut... mais on peut manger les, céré- les céréales à condition qu'elles soient germées. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas la même chose, mais, mais au début, dans, dans le régime qui est un peu strict, pour déclencher en fait, la suppression de l'humide et du stagnant dans le système, on a vraiment une manière euh, euh, vraiment bien faite pour déclencher le, 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 le système et pour déclencher euh, un corps qui se révolte contre ce qui n'est pas sain. Donc il y a vraiment un, un mouvement du corps vers, le, vers, vers l'assainissement qui change tout, en fait. Et est-ce que ça ne passe pas par une sorte de maladie au départ C'est-à-dire on va commencer à sortir les humeurs, à cracher, à, à un moucher petit peu, à... Un petit peu, et surtout, il y a, y a rapidement... Euh, un étonnant dégoût pour beaucoup de choses qui étaient normales dans notre vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voit un croissant ou une barre de chocolat comme quelque chose de, d'inacceptable, alors qu'avant, on adorait ça. Mmh. Donc, il y a vraiment le corps qui se rebelle tout seul contre les choses qui ne sont pas bonnes. Ça, c'est très sympa. Et ce régime est vraiment adapté pour tout le monde. Donc, il est dans rajeunissé. Il est dans rajeunissé et très bien détaillé. Bon, alors vous savez ce qu'il vous reste à attendre si vous avez envie de perdre, pas non des kilos, mais quelques années avant Noël, parce qu'on perd des kilos pour passer sur la plage. On peut Donc... aussi perdre quelques kilos dans le régime taoïste parce que l'humidité pèse lourd et, et quand elle tombe au début, c'est très étonnant, il y a plein de kilos qui disparaissent. Les mauvais, ceux qui servent à rien, le vrai truc qui La graisse. Vie. Voilà. Allez, on va se faire un petit coup de gypsy là. Avec plaisir.
soledad Sin que la pueda controlar Toma forma de canción Así es mi voz Que sale de mi corazón Y volará Sin yo querer Por los caminos más lejanos Por el sueño que soñé Será el reflejo del amor De lo que me tocó vivir Será la música del fondo De lo mucho que sentí Yo viviré Pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azurga para ti Yo viviré, yo viviré Lágrimas lloré, yo viviré para volverlo a encontrar y seguiré con mi canción bailando música caliente como bailo yo y cuando suene el agua charra y cuando suene el guan guando en la sangre de mi pueblo en su cuerpo estaré yo y viviré allí estaré mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui con mi azúcar para ti, yo viviré. h 18 donc on est sur la dernière ligne droite. N'hésitez pas, si vous venez de vous réveiller, que vous avez une question qui vous trottine, ou même si vous ne voulez pas poser la question, mais simplement demander à Serge Augier de répondre à cette question que vous ne lui avez pas posée, ça faut le faire quand même. Hein. C'est possible. Tout est possible. C'est tout à fait possible. Il suffit d'appeler le 0 à 34 12 12 22. Juste une question sur ma sortie dans... Sur ma... bah, c'était la question. Oh oui, on l'a fait tout à l'heure. Bon. Sur les messages live au 07 80 82 25 56. Ou sur le site d'IDFM98.fr, les messages que vous pouvez envoyer, on les voit. Alors, si vous ne posez pas de questions, c'est dommage. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne se posent pas de questions. Bah, c'est, c'est, c'est les plus heureux, quelque part. Ils ne mmh. se posent pas de questions, tout est réglé. Mmh. Souvent, on se pose la question, justement, quand on pratique une voie spirituelle, est-ce que c'est mieux de se poser toutes ces questions et donc de s'embêter en permanence Ou de rester un imbécile heureux. Complètement. Ou est-ce que c'est mieux de juste être content de ce qu'on a, de rien faire et de faire sa vie comme ça Alors évidemment, quand on a certaines informations ou quand on a le goût de la recherche, on ne peut plus faire chemin arrière. Mais si on n'a jamais eu ce goût de la recherche, moi, ça ne me gêne pas du tout. Je vois très bien comme quoi on peut être parfaitement heureux à ne rien faire. Mmh. Donc le Tao, ça, enfin le taoïsme, ça peut vous amener aussi au bonheur. 
c'est fait pour. Complètement, c'est fait pour parce que c'est fait pour euh, véritablement trouver l'intérêt de la vie et l'intérêt de, de, de notre vie à nous, de notre manifestation pendant notre, notre passage sur Terre. Ça nous permet de, le, de lui trouver une importance, un intérêt. Et, et ça vient de la découverte de soi, de la découverte de, la découverte de qui on est vraiment. Et le seul bonheur possible ne peut venir que de cette découverte interne. Ça ne peut venir que de l'intérieur. C'est ça qui va nous amener le taoïsme. Et comment on va faire ça Juste en apprenant mieux euh, notre fonctionnement, aussi bien en tant que corps qu'esprit et vitalité. Donc hein vous avez des cours aussi euh, sur le fonctionnement du corps Bien sûr. Bien sûr, euh, c'est très important de mieux comprendre comment le corps fonctionne pour justement euh, qu'il euh, s'adapte à nos problèmes. Oui, j'ai mis euh, une personne à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Euh, euh, une ou deux petites questions. Allez-y. Euh, euh, voilà, je, je vous ai écouté donc, euh, toute la par euh, cette partie de la nuit. D'accord. Et en même temps, je voudrais vous demander, euh, vous êtes souvent à rappeler qu'il y a beaucoup de secrets. Là, telle chose est secrète, l'autre est secrète. Oh, ce sont surtout les, les noms où on appelle ça les secrets, parce que c'est une traduction de la voix qui s'appelle Daxuan, mais ce n'est pas véritablement des secrets, puisque tout réside oui. essentiellement dans l'effort qu'on va mettre pour se découvrir. Oui. Euh, je vais finir ma, ma, ma question, quand ce sera plus facile, et quand je raccroche après. D'accord. Et quand vous parlez de votre maître... Oui qui est parti ou qui s'est éloigné par, mmh. par la force des choses, vous nous avez dit que vous ne souhaitiez pas révéler son nom. Non, ce n'est pas ça, c'est que dans la tradition, on ne nomme pas les maîtres décédés. D'accord, alors la question simple était un peu, c'est un peu comme le tétagramme de Dieu, dont on n'a pas le droit de prononcer le nom de base. Oh, ça serait beaucoup quand même par rapport à mon professeur, le, le, le tétagrammaton. Le, le, le fameux scathlète hébraïque que, que seuls les grands prêtres savaient prononcer dans le oui. temple de Salomon. Oui. Euh, hum. Non, c'est quand, quand même supérieur, non. parce que là, on parle oui, juste de, de la tradition et de, euh, de nous en tant que petits professeurs. On ne se met pas du tout au non, niveau non, voulais... euh, du nom divin. Et enfin, euh, moi, j'ai rien de particulier à, à vous demander, d'abord, oui. je ne saurais déjà pas. Mais avez-vous connu, puisque vous êtes dans le taoïsme depuis quelques années, et même si vous êtes jeune, mmh. en tout cas une quarantaine d'années, auriez-vous entendu parler ou étudié les écrits de Max Kaltenmark Non, je ne connais pas. Ah bon C'était un grand taoïste, très sage, qui a, euh, qui a été au Collège de France, mmh qui a été professeur principal et qui a été vraiment été reconnu du monde entier. Ah bah oui. Mais très simple. Et il a enseigné, à, son épouse a enseigné le chinois ancien. D'accord. Au Langzhou. Et M. Keltenmark était un homme qui était ben, un, un petit peu comme vous, c'est-à-dire euh, où. Voilà, je voulais simplement ça, vous dire ça. Vous savez, en plus, moi, je suis plutôt, euh, je suis plutôt un pratiquant. Hein. Là, c'est quelqu'un qui a enseigné au Collège de France, ça devait être un lettré. Et, et, et moi, je suis plutôt juste oui, un pratiquant. Oui, mais en même temps, très, très humble. Hein. Moi, j'ai vécu chez lui, enfin, chez eux. Et vraiment, c'était un homme d'une très grande douceur. Et oui, grand lettré, puisqu'il a été... Euh, mais il n'en faisait pas, euh, il ne s'en servait pas. D'accord. Ah ben c'est très dans l'esprit taoïste, en tout cas, bravo. Voilà, c'est alors... Euh, euh, voilà, bon. <rire> Merci, monsieur. Je vous en prie. <rire> Donc, Au pas revoir. de question, même pas euh, la possibilité de laisser... Non, non. Pas de question, c'est-à-dire même pas la possibilité de laisser au Yiking le, le, le fait de répondre à une question que vous ne vous seriez pas posée. Pourquoi oh, pas Je ne sais pas, parce que c'est trop, trop banal. Moi, s'il y avait une question, c'est pourquoi... Euh, tomber souvent dans le mysticisme quand on lit beaucoup énormément j'ai le défaut ou l'avantage je ne sais pas de lire énormément tous les grands auteurs euh, russes oui. et, et quelquefois même français bien sûr que ce soit euh, euh, 
nos passants, ou peu importe, euh, les grands, ou même euh, Balzac, qui a, mm -hmm. qui a vécu tellement peu vieux. Euh, quand on tombe dans des livres comme ça, on est parfois, euh, on tombe dans un mystisme presque pas dangereux, mais mm -hmm. sans doute suicidaire. Oui. Alors, je ne veux pas dire que demain, je vais me suicider. Hein. Non, non. Mmh, mais il y a une projection, si vous voulez. Il y a une forme de transfert sur les héros. Donc, ça fait de Dostoyevsky. Oui, ou sur tous les Russes, oui. Hein, ou dans, dans les possédés du démon, et qu'on mmh. les, qu les utilise mot à mot en, en allant rechercher le dictionnaire russe, anglais, tout le mmh. bazar. Il m'arrive, moi, d'être presque, presque malade, quoi. Mmh, D'accord. Et vous voulez que je demande au Yijing euh, la raison de ça oh, oh, ça vaut pas grand-chose. Si, c'est intéressant. Il faut... Pardon Si, si, je trouve si ça... c'est intéressant. Si, c'est intéressant de voir, la... de voir ce que ce Yijing peut répondre. Oui, mmh. oui je voulais peut-être. Pas... Ça ne s'adresse pas qu'à toi. L'encombrement. La, la, la réponse, c'est le, le numéro 12. C'est un mysticisme d'intellectuel. Hein. C'est un non, non, sûr. de pauvreté, hein, probablement. Oui, oui. Eh bien, le, le, la réponse du Yijing, c'est le 12. Mmh. Le, le 12, c'est l'encombrement, c'est-à-dire mmh. euh, la surimpression et, et l'accumulation d'histoires. Le fait d'avoir toutes ces histoires, elles marchent en fait en, en, en synergie, elles se rajoutent les unes aux autres, et c'est ça qui crée la tension. C'est la grande... Euh, la, la grande euh, le grand plaisir que vous avez à dévorer des livres qui, chaque fois, laisse un petit quelque chose. Et à au bout d'un moment, ce petit quelque chose a tendance à vous peser. C'est-à-dire à la fois le plaisir, oui. mais aussi euh, intellectuellement euh, l'attirance, parce qu'on ne peut pas lire tous ces auteurs euh, en se mettant les, les doigts dans le nez, ce n'est pas possible. Ben oui. Par contre, euh, la, tension, c est, c est, euh, la, tension, quoi, la, la tension nerveuse ou la tension euh, corporelle, cérébrale, ou... Euh, amène presque à des dangers euh, de, Complètement. De... C'est l'encombrement. Donc euh, la, la, la réponse du Yijing est simple, ouais. c'est d'espacer de, les lectures, d'espacer les moments où vous pensez à tout ça, ouais. de laisser un peu plus de temps aussi à la distraction pure ou aux choses simples. On n'y arrive plus à partir. À un, à un certain niveau, oui. on n'y arrive plus. À, une, à un certain niveau de lecture qui est tellement euh, quelque chose, par exemple, si vous le lisez dans, dans les frères Karamazov, tout mm -hmm. La grande, la grande lecture de Iva Fedorovitch avec euh, Mitri Fedorovitch et même avec Dieu, si vous oui. voulez, hein, ou avec euh, Erasme. Alors je dis merde. Que, que... Eh bien, si vous voulez euh, <rire> éliminer un peu de cette pression qui parfois vous pèse, ouais. il suffit d'aller se promener un peu dans les bois, de s'asseoir sur un banc et de regarder quelques fleurs et de sortir un petit peu de la tête, en fait, de l'intellect et de ouais. l'imagination pour revenir dans la réalité du quotidien. Est-ce que ça me Après, je me suis sans vous tenir, après je vous laisse. Est-ce qu'il me mutait l'hexagramme le... Non, non, il allait de la question vers le 12. Excusez-moi, madame. Ça serait presque, par moment, l'éloge de la folie mmh. d'Erasme. De Complètement. Mais c'est pour ça, je vous dis, parfois, il est bon de revenir à, à des perceptions simples, à sortir mmh. de son intellect, de son imaginaire et, de, et de, des histoires, pour revenir au fait de contempler simplement... Euh, des oiseaux, un terrain, un joli jardin, une belle balade. Ou des poèmes Non, des poèmes, ça serait quand même trop ça intellectuel encore. 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 Oui, il faudrait juste se balader un petit peu, se détendre. Passer à autre chose. Faire un peu de sport aussi. Vous savez qu'on euh, on dit que quand l'intellect est, est surpeuplé, il faut euh, cultiver le corps. Donc parfois aussi, juste une petite activité physique supplémentaire peut parfois enlever cette pression. Un peu de vélo, par exemple Un peu de vélo, oui, complètement. Complètement, ça marcherait très bien. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Alors, euh, bah, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a des lectures. Je pense aussi à ceux qui lisent ces films d'horreur, euh, ces livres d'horreur, euh, Stephen King, euh, euh, ouais, vraiment, ou, ou d'autres choses. Euh, ça peut amener aussi à des états de conscience euh, qui ça fatigue. Il n'y a oui, pas que le, le corps qui peut se fatiguer. Complètement, et, et, et l'esprit peut vraiment parasiter ou même empoisonner le corps. Trop de mauvaises lectures ou trop de confrontations à, à, à des images violentes ou à des images désagréables, euh, même si sur le moment on aime bien, parce que ça nous stimule un petit peu l'adrénaline et ça nous fait un peu peur, 
mais, mais ce n'est pas très sain. Au bout d'un moment, ça fatigue vraiment le, le système. Il vaut mieux équilibrer. Si on a regardé un ou deux films d'horreur ou qu'on a lu un ou deux livres avec trop de, de, de choses, c'est bien aussi de revenir à la réalité, faire un peu de sport, faire un petit peu de choses simples. La musique. Euh, la musique, aller se balader, revenir vraiment à des, à des choses simples. Il faut équilibrer. Sinon, d'une manière ou d'une autre, on va se, se déséquilibrer. Et, et, et parfois, le fait même d'étudier, mais même d'étudier une tradition ou quelque chose de très sérieux et d'agréable, euh, est nocif. Parce qu'il faut aussi revenir, pareil à la vie, au fait de se faire plaisir avec des choses simples, à juste marcher un peu dans la nature ou même dans la rue. Parce qu'il ne faut pas avoir le fantasme de la nature avec « si c'est dans les bois, c'est mieux ». Le fait de marcher dans sa ville et de prendre conscience euh, des rues, des immeubles, de l'architecture, des arbres, ça suffit largement. Il faut vraiment euh, revenir aux choses simples. Alors ça me fait penser justement, est-ce que, comme le disait tout à l'heure, je crois que c'était Pascal, est-ce qu'on ne peut pas aussi, après avoir été un peu touché à tout, après avoir suivi un enseignement, quitter son maître pendant un certain temps pour y revenir après Comme s'il comme fallait faire un break en fait, je crois que c'est très important de ne pas quitter... Si on a choisi un enseignement, il faut le suivre jusqu'à ce qu'on l'ait euh, compris, digéré, quelque part maîtrisé. On n'est pas obligé de l'avoir euh, parfaitement assimilé, parce que ça, il faut un peu de temps, mais il vaut mieux aller au bout de la tradition. De là, partir dans son coin, la digérer, la laisser infuser quelque temps, pour revenir plus tard vers son maître, pour vérifier euh, ce qui s'est passé. Mmh. Mais ça demande au début d'être resté suffisamment pour avoir une vision globale de sa tradition, de l'enseignement et de tout ce qu'on a à faire. Aujourd'hui, la mode est un peu au fait d'aller chercher une petite partie, de la ramener, de vaguement le travailler, mais tout de suite de le transmettre. Et dans beaucoup de transmissions aujourd'hui, il y, y a trop peu d'informations. Et donc, un peu comme sur une grande tartine avec peu de confiture, on est obligé d'étaler et de... Non, oui. de se servir ce qu'on a de ce qu'on n'a pas beaucoup et ça c'est dommage parce que ça appauvrit en fait la connaissance générale d'accord donc il n'y a pas de, de refus du maître qui se passe à un moment comme on, on l'aurait en tant que enfant par rapport au père où un jour il faut qu'on parte et en fait le, le, le refus du maître c'est l'enfant capricieux qui, qui ne veut pas se soumettre à l'autorité euh, c'est là où il faut rester justement. En revanche, c'est au moment où on veut rester plus tard dans le confort de l'enseignement avec le maître qu'il faut partir. Mmh. À l'âge où on doit quitter la famille. Exactement. Hein, c'est le, 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 le gars de 30 ans qui vit chez ses parents. Mmh. Il faut vraiment s'en aller maintenant. Il faut, il faut savoir partir. C'est pas toujours facile, hein, parce que c'est pratique aussi. Hein. Ah ben, on est bien d'accord. Ouais. Mais entre pratique et trouver son indépendance, il faut vite faire des choix. Donc, combien d'années pour, pour arriver à une maîtrise, on peut dire, c'est-à-dire à devenir soi-même un maître Ça dépend vraiment de l'engagement qu'on va mettre dans sa tradition. Si on commence normalement comme quelqu'un qui travaille et qui a une famille, où on va faire une petite heure par jour, il est clair que ça va durer longtemps. Si on le fait comme pratiquement un temps plein et qu'on passe plusieurs heures par jour à essayer de développer ses qualités, ça peut aller plus vite euh, si on ne fait que ça, vraiment, euh, ça va vraiment plus vite. Il y a vraiment une histoire d'engagement, de, plus j'en fais. Il y a quand même une masse d'informations à digérer et une masse d'informations digérées à laisser infuser. Et donc là, il y a juste bah, cette histoire des cycles naturels. Il faut de toute façon un peu de temps. Mais c'est vrai que si j'ai à creuser deux tonnes de terre et que tous les jours, j'en fais une truelle, ça prend du temps. Mmh. Donc ça dépend vraiment de l'effort que j'y mets. Et qui c'est euh, le maître qui sait quand l'élève quand le, quand ou le disciple euh, a, terminé son, a terminé sa formation On peut savoir euh... en, en fait, si, si l'enseignement est bien fait, au bout d'un moment, l'élève va passer instructeur. C'est-à-dire qu'il va commencer à transmettre lui-même sous la tutelle du professeur. Et, et, et là, c'est intéressant parce qu'il se rend compte dans l'enseignement, dans sa manière d'enseigner, qu'il lui manque beaucoup de choses. Mmh. Il sait faire pour lui mais il n'arrive pas à l'adapter pour l'autre. Il ne sait pas le transmettre. Voilà. Et donc, de là, il a encore à finir ça. Mais quand il finit ça, quand il arrive à transmettre correctement, c'est vrai que c'est des moments où, euh, avec l'accord du professeur, euh, c'est bien d'avoir sa, sa propre pratique euh, indépendante. Est-ce que l'élève doit dépasser le maître ben, En tout cas, le maître va tout faire pour enseigner, pour que ses élèves le dépassent. Enfin, le bon maître. Le bon maître. Le maître qui ne veut pas garder pour lui, 
Mais le bon maître, il, il, va, il va tout faire pour que ses élèves le dépassent le plus vite et le plus tôt possible. C'est l'idéal. Okay. Et puis c'est très, là, c'est très agréable parce qu'on voit que l'enseignement gagne en force à chaque génération plutôt que perd à chaque génération. Donc si vous deviez regarder votre vie par derrière, vous ne regrettez rien de ne pas avoir eu une enfance un peu comme tous les autres, c'est-à-dire non, peu... non, je suis très très content, particulièrement aujourd'hui. Euh, je vois à quel point ça fait du bien aux gens qui reçoivent l'enseignement. Je vois à quel point il euh, y a des gens qui vont se sortir de situations difficiles juste par la pratique. Euh, je suis très content en fait, de, de, des choix qui se sont plus ou moins imposés à moi. Euh, je, ne me, je ne me destinais pas du tout à l'enseignement au début, <rire> mais le fait de le faire et le résultat que je peux en voir me, me fait très plaisir. Ça donne vraiment un sens euh, à ma vie. Donc non, au contraire, je n'ai, pas de, je n'ai aucun regret. Et vos enfants Ils pratiquent <rire> ah, Ma petite fille, elle a 4 ans et demi, donc elle a encore un peu de temps. Mais elle fait déjà, déjà quelques exercices. Elle a déjà son épée, une petite épée en, en, en latex, mais elle a déjà son épée. Et, euh, et elle fait ses exercices régulièrement. Qu'est-ce euh, qu'on fait avec l'épée Elle apprend à taper, à couper, euh, comme, comme une, comme à une se vraie battre. épée. À se battre, bien sûr. Elle, elle apprend à boxer, à donner des coups de coude, à donner, bien sûr. C'est le côté euh, Tao. Euh... C'est important, c'est important, de, surtout pour une petite fille, de, de, de se renforcer. Elle, elle s'habitue à me, à me pousser. Je l'encourage. Me, euh, on fait une période de jeu, hein, sinon elle ne le fait jamais, évidemment, en dehors des périodes de jeu comme ça. Mais elle essaie de, de me pousser le plus fort possible. Elle a une, euh, aussi une patte d'ours, c'est un, un petit bouclier qu'on met sur la main, où elle tape de toutes ses forces avec ses, avec ses poings et ses, <rire> ses mains ouvertes. Et elle aime bien elle aime bien, mais comme à 4 ans et demi, elle aime bien 30 secondes. Puis, puis après, elle, elle passe à autre chose. Puis après, elle revient pendant 30 secondes. Puis après, elle passe à autre chose. Mais elle, elle a une pratique assez régulière, oui. Et la maman, elle fait tout ça aussi La maman, elle aime, elle aime bien tout ça. Elle pratique aussi et elle encourage sa fille aussi à le faire. Donc, il y a des tenues spéciales pour pratiquer le, non, les aucun. arts martiaux non Aucune. Non, je, 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 exactement, nous n'avons euh, euh, ni tenue, ni petite musique, ni... Euh, il n'y a, a rien de spécial. On est comme on est, on s'entraîne comme on est. Il ne faut pas arriver en talon aiguille et en tailleur. On peut, mais on est obligé d'adapter un petit peu les situations. Oui, j'ai, j'ai, j'ai fait exprès, moi, des, 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 des cours... Des cours de euh, dames. Euh, oui, pour, pour les dames. Et donc, parfois, euh, il faut venir comme on est habillé pour justement que, que, de voir que même au bureau, en s'isolant deux secondes, on peut faire quelques exercices pour sa santé ou même pour les, les arts martiaux ou la salle de défense, on n'a pas besoin du tout d'avoir un, un uniforme. On peut être euh, comme on est. Et ça marche parfaitement. Alors, est-ce qu'à 5h37, vous pourriez donner un exercice à faire pour, euh, ceux qui, pour, pour tout le monde Ceux qui se couchent, ceux qui se lèvent Eh bien, un exercice extrêmement simple. Euh, on va se mettre debout, équilibré sur ses deux pieds, essayer de trouver le plus possible euh, l'équilibre euh, sur mes pieds, c'est-à-dire que le, le poids du corps doit être le plus possible au milieu, du, au centre de mon pied. Je vais laisser mon corps tranquille, le ventre, euh, les fessiers. Je vais laisser le corps juste posé sur les deux pieds. Et quand je serai bien posé sur mes deux pieds, je vais monter les, les bras à peu près au niveau de ma poitrine et... Euh, et faire comme si euh, j'enlaçais un arbre ou un tonneau devant moi. Ça fait donc un arc de cercle avec mes deux bras. Et je vais bien écarter les doigts de manière à laisser de l'espace, lâcher un peu mes coudes de manière à ce qu'ils tombent dans les épaules et tenir ma tête droite comme si je regardais très très loin, même si je suis dans une petite pièce. Et quand j'ai trouvé l'ensemble de ces positions, je ne vais pas bouger du tout pendant cinq minutes. Et juste en faisant ça, je vous garantis... Euh, une circulation générale accrue, je vous garantis un échauffement du système, je vous garantis toute une euh, série de, de, d'effets de circulatoires extrêmement rapides. Alors moi je me mets à la place de l'auditeur parce que j'ai essayé de faire la position, vous gardez la position, ceux qui ont, été, oui, ont le courage. Qu'est-ce qu'on fait avec le dos On le redresse on... Non, il est parfaitement aligné droit dans les, dans les pieds et on ne corrige absolument pas ni cambrure ni pousser vers l'avant. On ne corrige pas ni le ventre, ni les fesses. Ni le bassin. On, on, ni le bassin. On reste absolument euh, le plus possible aligné, comme un fil à plomb, dans le centre de ses pieds. Et les genoux sont déverrouillés ou sont Oui, plutôt, tout plutôt est plutôt déverrouillé. déverrouillé. Le plus important étant, quand on a positionné les mains en cercle autour de, devant soi, 
de lâcher un peu les coudes de manière à être détendu et de bien écarter les doigts de manière à travailler les tendons. Et alors, ça a tendance à bouger. Qu'est-ce qu'on fait On bouge le moins possible et on reste le plus possible aligné sur ses pieds, au milieu, dans le sol. Il nous reste encore trois minutes. Tenez la position. Et Bonne à quoi chance. on pense pendant qu'on fait tout ça bah, Au début, on pense à tenir. Mmh. C'est déjà pas mal. On pense à pas et, et quand on arrive à le faire sans problème pendant 5-10 minutes, on commence à rajouter des exercices respiratoires en même temps. Donc rester 10 minutes comme ça dans cette position, on peut dire, de... d'enlacement de l'arbre comme, comme Oui, si on... on l'appelle position de l'arbre, on l'appelle position statique avec les, les, les bras en face, c'est on l'appelle on... la position de l'eau. Voilà, ouais. on pourrait penser qu'on a un arbre entre les ça bras. Ça me va bien, hein. Hein, un arbre, ça. un tonneau, quelque chose. Et donc les, les mains qui sont euh, avec les paumes de main dirigées vers le corps vers soi. et euh, plutôt à la, à la hauteur du plexus. Plutôt à la hauteur de la poitrine, tout à fait. Poitrine, hein, poitrine. c'est-à-dire pas trop haut, pas trop pas bas. Pas trop haut, pas trop bas. Euh, et, et donc, on regarde une pendule, on essaye de tenir cinq minutes. Il vaut mieux mettre une alarme sur votre téléphone. Plutôt, ou sur, que, de regarder la plutôt que de regarder la pendule, vous allez avoir le, le cou qui monte, qui descend, et c'est pas bon pour le... Garder, il vaut mieux garder juste le regard le plus loin possible, même dans une petite pièce, comme si on voulait regarder au loin. Sur l'horizon Sur l'horizon. Euh, et en mettant un horizon à la hauteur de ses yeux Complètement. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces cinq minutes En fait, justement, ce retour à l'immobilité, ce sortir de l'agitation, va être très très pénible pour le corps au début parce qu'il n'a pas l'habitude. Et l'ensemble du système nerveux va s'affoler et donc se tonifier. Et il y a avant tout un grand mouvement interne de circulation énergétique, sanguine et lymphatique qui fait que l'ensemble du système va se réveiller. C'est un peu un, un starter de l'ensemble du corps. Donc c'est très intéressant pour ça. Et euh, ensuite, on doit y rajouter un travail respiratoire et ensuite un travail de l'esprit. Quand on a fait ça pendant quelques temps, ben on va garder ces, 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 cette position, mais on va juste le mettre un peu en mouvement, comme si je nageais la brasse dans, le, dans, dans l'air ou comme si je levais juste ou que je descendais les, les mains. Ça me permet de prendre cette énergie que j'ai générée dans ma position statique et la mettre en mouvement un petit peu. Ça va être encore mieux plus tard. Mais avant... Le statique, c'est bien parce qu'on ne peut pas se tromper. Je ne peux pas me tromper en faisant une position statique, je ne peux pas. Alors, Serge Ogier et moi qui pense beaucoup à tous ceux qui ne peuvent pas tenir debout parce qu'ils ont des handicaps ou visuels ou auditifs, enfin, est-ce que cette position, on pourrait la faire en position sur la chaise Alors, on peut non seulement le faire sur la chaise, et là, je conseille moi de me mettre plutôt au bord de la chaise, de manière à devoir tenir son dos bien droit. Et d'avoir les pieds bien... Euh... Et bien au sol, planté au sol. Mais il est aussi possible de le faire allongé. Il suffit pour cela de plier les jambes si on peut euh, et d'avoir donc les talons re- qui reposent sur le matelas. Et on a euh, la même position, mais allongé sur le, sur le lit. On peut avec, parfaitement avec, le faire allongé. Avec les bras devant soi, avec comme les bras si on pareil. avait un coussin sur le ventre. Ou... Complètement, c'est la même position. D'accord. Donc ça peut se faire pour tout le monde, y compris pour, tout pour ceux qui ne peuvent pas tenir debout pour une raison ou une autre. C'est une très bonne manière de garder une circulation générale euh, sans bouger. On n'a besoin ni d'espace, ni de tenue, juste d'un peu d'intention et de beaucoup de courage. Et donc, on reste dans sa respiration sans tenter de la modifier Alors Pour la respiration, on ne s'en occupe pas tant qu'on ne peut pas tenir 5-10 minutes euh, tranquille. Donc, tant qu'on ne peut pas tenir 5-10 minutes sans bouger, sans être vraiment gêné du tout, sans sentir quoi que ce soit, on ne s'occupe de rien. Et on met une alarme ou quelque chose Voilà, une petite alarme de 5 minutes. Et quand on a fini, comment on termine cet exercice On repose les bras et on se réjouit que ce soit fini. Ils doivent être un peu... Ils doivent être contents, les bras, hein, de se reposer. Oui, mais hein. vous savez, euh, <rire> euh, là, là, je pars, par exemple, en décembre sur une pratique longue de position statique. On va faire jusqu'à 4 heures de suite. 4 heures sans bouger. Complètement. Ça demande juste un abandon terrible dans la posture et un arrêt total du fait de tenir les mains et les bras avec les muscles. Mais on va poser en fait les bras dans les articulations, tenus par les tendons, et on va relâcher parfaitement la masse musculaire. Et à partir de ce moment-là, vous ne sentez plus rien. Et vous pouvez rester très, très... Comme très si fort. vous étiez un pantin. Pratiquement, soutenu par des fils invisibles. Mmh. Et c'est très agréable parce que là, la circulation est totale et elle n'est pas bloquée par nos problèmes de tension musculaire. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 4 heures pour beaucoup, euh, en... ils me maudissent, il faut être bien clair. Mmh. Et pour ceux qui ont plus l'habitude, il y a une, pareil, une circulation euh, très très forte qui va se faire aussi au niveau du système. Un peu comme si vous débouchiez vos méridiens d'acupuncture euh, au Karcher. Ça va vraiment faire, euh, ça va tout débloquer à l'intérieur. 
c'est très intéressant parce que justement c'est très fort et c'est parfaitement adapté à l'hiver justement. On aurait tendance, enfin, on n'aurait pas du tout envie de faire ça en, en été, en plein soleil, ce serait beaucoup trop. Ou là, on va préférer des petits mouvements très doux euh, parce qu'il y a déjà trop de chaleur. Mais là, pour l'hiver, c'est parfait. C'est vraiment parfait parce que ça amène euh, un feu ça... qui est absent. Pendant oui, le... pendant on le... sent de la chaleur tout de suite. Complètement, hein. immédiatement. Alors, ceux qui ont fait l'exercice, je pense qu'ils peuvent arrêter. Ça fait à peu près cinq minutes. Parfait, bravo ceux à ceux qui l'ont fait. pas fait, eh ben, ils pourront le faire plus tard. Complètement. Euh, ça ne coûte rien d'essayer, que ce soit assis, couché ou debout. Et même s'ils ne tiennent pas cinq minutes au départ. S'ils peuvent se lever, s'ils peuvent se tenir debout, il ne faut pas le faire assis et pas coucher. Hein. Oui, on est d'accord. On est bien d'accord. Il ne faut pas être paresseux. Exactement. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, ils peuvent aussi ils peuvent adapter. Faire. Complètement. Peut-être un des derniers ou des dernières auditrices à l'antenne. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Oui, bonsoir, c'est Christelle. Bonjour, bonsoir. Christelle. Bonjour. Oui, j'ai fait votre exercice. Ah ben c'est bien, c'est agréable, non Oui, parce que j'ai eu un grave accident l'année dernière. D'accord. Il y a à peu près un an. Et justement, j'ai mon bras droit qui, qui tremble, il n'y a rien mm -hmm. à faire. Donc, euh, j'ai une séquelle certainement d'une gaine Complètement. Oui, oui. nerveuse. Donc, euh, ça veut dire que ce n'est pas résolu ce problème. Alors moi, dans ces cas-là, comme vous avez eu un traumatisme, je vous conseille de faire exactement le même exercice, mais au lieu de monter les mains devant votre plexus, devant la poitrine, oui, ça. de laisser tomber les bras toujours dans cette position arrondie, mais de laisser tomber les bras On pratiquement sur vos cuisses, sur vos hanches. Mmh. Ah, oui, comme si vous teniez un gros ventre, oh. voyez Oui, oui. Et vous restez là, c'est mieux parce que euh, ça va vous permettre de nourrir euh, sans euh, amplifier la pression et ça peut vraiment vous aider à récupérer une bonne mobilité. Oui, parce que ça, c'est un souci. Euh... Ah oui, oui, complètement. Oui, oui, ça, ça a été vraiment plus euh, beaucoup des années. Euh... Alors, le tremblement, tu t'en es rendu compte quand tu as fait le mouvement C'est-à-dire que bah, tu ne oui, l'avais pas perçu avant Si je, je le sais que j'ai ça, mais pas tout le temps. C'était une conséquence de, de l'épaule d'un grave accident enfin, mm -hmm. en 2010. Mm -hmm. Mais je, suis en, je dois refaire des électromyogrammes, des choses comme ça. Mais ça m'embête parce que ça m'a cassé au niveau artistique. Je ne peux plus ah, peindre oui. ni dessiner. Mm -hmm. Ça Donc, complètement, c'est très embêtant. Moi, je vous conseille vraiment d'aller de, de, vers des exercices doux, comme le Qigong, le Tai Chi. Oui, j'en ai fait. Eh ben, je vous conseille de continuer ans. vraiment de, de, de garder cette pratique de manière quotidienne. C'est-à-dire que les exercices que vous voyez en cours, il faut les faire chez vous seul. Oui, oui. Et il faut bien le garder. Et vous verrez que ça peut vraiment jouer sur, euh, sur votre traumatisme et peut-être parfaitement l'effacer de manière à ce que vous puissiez repeindre et redessiner. Alors, par contre, euh, oui, ce qu'il y a, j'ai fait euh, du Qigong et de la relaxation. Mm -hmm. ça, ça, Très bien. Ça me permet de... Mais quand même, euh, je ne le contrôle pas. Euh, C'est-à-dire que ce n'est euh, pas quelque chose que, si vous voulez, ça ne me gêne pas dans la journée. Enfin, il y a quand même, je me suis habitué. Mais ça va arriver au moment où je ne m'y attends pas. Et dans l'écriture, ou dans ça se met à trembler. Et ce n'est pas moi. Je, je ne bien sûr, bien pas. sûr. C est, c est... Quoi, mais mais dites-vous bien que c'est le, le traumatisme de, de, de l'opération. C'est une peur. Pardon Non, non c'est une, une faiblesse qui s'est faite après l'opération ouais. ou le l'accident. C'est une gaine, gaine nerveuse. C'est une gaine, c'est la gaine d'un nerf. Oui, complètement. Mais mais ça, vous savez, vous en avez pour euh, 4-5 ans. Donc, euh, euh, si c'est une opération en 2010, euh, continuez à faire des petits exercices ouais. doucement et ça, ça risque de se reconstruire dans quelques temps. Oui, est -ce que, ma question c'est ça, est-ce qu'on est, est, est qu peut en sortir de ce truc-là Complètement, mais il faut vraiment garder une activité régulière et douce. Ah bah ça j'en ai. Ça. Ben voilà, et c'est petit à petit que ça va se faire, mais ça va prendre vraiment du temps, oui. Il faut beaucoup de patience et beaucoup de courage. Oui, c'est pour ça que je l'avais un petit peu, je m'étais dit, bon, ça, ça va, ça va. j'ai beaucoup de volonté, beaucoup mm -hmm. de, de traverser beaucoup de choses, mais disons que là, ça, ça, ça perdure. Oui, mais dites-vous bien que vous en avez encore pour quelques années, mais si vous continuez, ça va se régler. Ah bon, bah, alors il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. <rire> oui, puis le fait, le fait de faire cet exercice a montré que finalement... Euh... Bah, je ne suis pas guérie quand, totalement. Quoi. Oui, mais qu'en même temps, c'était sur le bon chemin, parce que oui, ce n'est pas par hasard que tu écoutes ce matin. Quoi, tu vois. Mais je vais me réveiller. En bah, oui, ça, moi, j'ai toujours des intuitions, mmh. je vais dormir et tout. Quelquefois... Euh, euh, je sais que si je mets ça, il y, y a quelque chose à comprendre à chaque fois. Et ben voilà. <rire> merci. Ben merci, Christelle, en, en tout cas. À bientôt. Passez bon, une merci bonne journée. Au revoir. Au revoir. Donc, si vous avez des problèmes d'épaule, de, vous baissez un peu les bras Complètement. En, en, dans tous les cas de traumatisme, on va juste euh, 
libérer un petit peu la pression musculaire et tendineuse. Et ça suffira largement. Ce n'est pas la peine d'en faire trop. Euh, tous ces exercices-là, c'est normal euh, euh, de sentir une pression. C'est normal d'avoir euh, des courbatures. Mais il ne faut pas arriver au moment où on a un point douloureux. Quand on a un point douloureux, c'est qu'on a fait trop. C'est qu'on a forcé. Donc on s'arrête. Donc on s'arrête. Et surtout, quand on refait l'exercice, on le fait avec moins de pression. Le, le point douloureux, c'est signe d'avoir fait trop. En revanche, l'ensemble un peu courbatu, c'est bon signe, c'est normal, c'est le muscle qui se constitue. Il n'y a aucun problème. Il ne faut pas que ce soit un point vraiment qui se fasse. Et le tremblement que j'avais senti, moi, en disant mmh. ça tremble, c'est-à-dire qu'on a du mal à, à rester statique sans que le corps il ait envie de... C'est pas vraiment de trembler, mais finalement aussi de... C'est une tétanie musculaire. Ouais. C'est vraiment lié au fait que le muscle euh, s'asphyxie. Et, et il faut juste répéter l'opération. Prendre... C'est un peu comme nous. Vous savez, quand, quand au début, on, on court un petit peu, on est, on est étouffé, on s'asphyxie. Et, et si et on s'entraîne à la course... Il y a un deuxième bah, Oui, puis en plus, si on s'entraîne à la course, en quelques mois, ça disparaît. Bon. Et bien, bah, ce tremblement musculaire, en quelques mois, il va disparaître. Peut-être même moins que des mois. Oui. De toute façon, si j'ai bien compris, il ne faut pas faire cet exercice l'été. Hein on se contentera de ça jusqu'en mars on, on, on peut le faire euh, l'été, mais... Mais c'est mieux de, de commencer l'hiver de manière à passer par la période difficile où tout le corps est en résistance pendant les mois d'hiver, c'est mieux. Et à l'été, on passera à des choses mouvement. plus douces. Eh bien, on a bien fait de vous avoir ce soir au mois voilà, de novembre. Voilà des informations. Hein, parce que c'est bien, on a tout l'hiver pour travailler euh, là-dessus. Exactement. Et ça va se ressentir avec des, comment dire, des courbatures dans les jours qui vont suivre avec... Alors, il faut 5 minutes, peut-être pas. Mais si vous répétez ça tous les jours, 5-10 minutes, vous pouvez sentir le corps vraiment qui travaille. Vous pouvez même voir les tendons qui, qui, se, qui sortent. On peut vraiment voir la définition musculaire qui change. Oui, il y a, ça va assez vite. Mais pour que ça stabilise, il faut compter 2-3 mois. Bon, bah c'est vite fait, 2-3 mois. Oh oui, bien sûr. Alors, on va répéter tous les livres. Hein, euh, je vous laisse le faire. Serge, oui, on a parlé aujourd'hui particulièrement du grand secret. Hein, le grand secret, on a parlé du secret des immortels, où il y a les huit principes pour être heureux. On a parlé euh, du yijing, on a fait des tirages avec le yijing ou le yiking, euh, qui est en coffret, donc qui vous permet aussi d'avoir les petits bâtonnets pour, euh, pour jeter le, le, et calculer le yijing. Euh, nous avons parlé aussi du livre « Rajeunissez » et du livre « Méditer ». Il y a aussi, pour finir, le livre « Herboristerie », ainsi que le livre « Rester en harmonie avec les saisons ». Et voilà pour les livres dont on a parlé aujourd'hui. Et j'ai quand même écrit plein de trucs. Oui, on n'a peut-être pas parlé... Je n'ai pas, pas tout suivi, là, parce que... Je les ai presque tous cités, je crois. Oui, y compris... Euh, ah, j'ai oublié, Raj... oublié la magie oui. Et rajeunissez Et j'ai parlé de rajeunissez, oui. Oui, on peut rajeunir, on peut... On Exactement. Peut, on peut se faire ses shampoings, comme dirait Alain. On peut en faire des choses, finalement. On peut faire plein de choses, complètement. Alors, je ne vous dirai pas le programme d'IDFM d'aujourd'hui... Euh... Parce que j'ai pas envie. On ben a voilà, pas eu comme, ça, ça voilà. comme ça, c'est réglé. C'est clair, on fait ce qu'on veut ce soir. Mais bon, vous avez, je pense qu'il y aura des choses très intéressantes sur l'antenne d'IDFM. Et puis, je crois qu'il n'est pas très près le, le, le programme. Je vois qu'il y, y a Stéphane qui est en train de préparer les matinales à côté, donc qui travaille pour vous. Donc, restez à l'écoute. Et la semaine prochaine, je serai avec une femme. Je crois qu'on parlera d'amour. Euh, mais bon, je n'en dirai pas plus. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer l'émission, Serge, euh, Serge Oui, Serge. Oui, c'est bien moi. C'est bien vous. <rire> je, je pense que si je peux conseiller quelque chose, c'est d'aller d'une manière ou d'une autre vers une voie de développement personnel. Euh, je ne parle pas de ma tradition, je ne parle pas d'une tradition en particulier, je ne parle même pas d'une voie d'évolution spirituelle. Mais je pense qu'aujourd'hui... Pour une évolution globale de la société, il faut que l'individu même évolue, euh, se développe, se connaisse mieux, euh, apprenne à mieux gérer l'autre et à mieux gérer ses propres émotions. Euh, donc, j'encourage vraiment tout le monde à aller vers une voie de meilleure utilisation de son corps-esprit. C'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Et comme le corps, euh, un esprit sain dans un corps sain, si Exactement. on travaille sur l'un, il y a de grandes chances qu'on qu'on ait l'autre qui marche bien. En plus, on reste jeune et en bonne santé, donc c'est sympa. Et on rajeunit. Alors. On devient tout jeune, tout beau, tout propre. 
Elle n'est pas belle, la vie, quand même. Exactement, c'est quand même une belle proposition, ça. Bon, en tous les cas, pour quelqu'un qui se couche tôt, bah, merci d'être resté jusqu'à cette heure-ci. Je vous assure que c'était un challenge et je suis étonné d'être encore là. Vous n'êtes pas le seul. <rire> bon, en tous les cas, il est presque 5h55, en espérant que j'ai que 3h58 de musique. Donc, je trouve quand même quelque chose... Programme du mardi, du mardi 26 novembre en invité avec Stéphane Auger qui est à côté en direct avec vous à 9h15. Mélanie Duché, responsable du service lecture à la communauté de communes Roissy, Porte de France. Le thème, la quatrième biennale du livre et du film de voyage qui se déroule du 29 11 ou 1 au 1 au 1er décembre à Marly-la-Ville. Invité de Bonjour Voisin à 11h. Ce sont des femmes, Mademoiselle Pigu, créatrice et animatrice en cuisine bio-végétale, auteur de, du blog Petites idées et grandes utopies. Il y a aussi Béa Secarelli Tassan, auteur des Petites balades en chromatie, auteur du blog du même nom. Euh, Qu'est-ce qu'on a aussi en escapade santé à 14h avec Marie-Françoise Souchet Trois thèmes, les bienfaits et avantages de l'aquabiking en cabine privative, c'est du vélo dans l'eau. Avec Monsieur Dominique Olivier, créateur de l'enseigne Bodyform. Il y a bien mangé au sport d'hiver avec Nathalie Negro, diététicienne responsable du centre nutritionnel des termes de Bride-les-Bains. Il y a aussi quelle préparation physique avant de partir à la neige et au ski. Attention à vos genoux et à vos... Et à vos ah chevilles. Oui. Ça, c'est pour euh, comment prévenir les bobos avec Patrick, le docteur Patrick Swanach. <coughs> Pardon, excusez-moi, médecin et traumatologue. Et puis, euh, en invité, peut-être la controverse demain. Invité de, du Mag Musique demain, le chanteur Odin, ou Odin, je ne sais pas. C'est par Christophe, enfin par Tofi. Merci Serge Augier. Merci beaucoup. Merci de cette euh, <rire> bonne nuit de discussion. Il est temps que ça s'arrête. Oui, oui. <rire> Et ben, en espérant que ce, la musique que j'ai mise parte, il n'y a pas de raison. Hein. Tout à l'heure, ça n'a pas voulu partir. <rire> On va voir si ça part maintenant. <rire> Et c'est parti. Je suis pas sûr que ça parte. <coughs> C'est... IDFM 98 de la bande FM, euh, IDFM 98.fr, je ne sais pas. Vous pouvez parler. Oui, bien sûr. Bien sûr. Eh ben, on a passé une bonne nuit de discussion et on essaye maintenant de mettre un petit peu de musique. Mais euh, ça ne marche pas. Ça y est, ça marche Donc, euh, bonne matinée à tous. Et euh, à la prochaine fois, on, je, je reviendrai peut-être pour parler euh, d'herboristerie, de baume et d'élixir la prochaine fois. Moi, je vous le dis que le soleil accompagne vos pas. J'étais à, à peu près persuadé que ce que je vous mettais à l'antenne ne passait pas. Donc, euh, voilà, je termine la nuit comme ça a démarré. Avec... Euh, des petits problèmes techniques qui ne sont pas très graves. <coughs> Moi, j'ai des problèmes techniques oui, oui, aussi là, qui ne sont fini, pas là. très graves non plus. Il n'y a plus, de... plus, <rire> y a plus je... de respiration. Non, il y a <coughs> et surtout la toux. Ouais. Eh bien, bonne nuit à tous. Et puis, on va terminer avec euh, ce qui est sur la platine là-haut. Allez, ça, ça marche au moins. Bonne journée. Très bonne journée à vous. Et c'est parti. C'est parti. Je sais pas si ça part. Non, ça ne marche pas, c'est sur pause. Voilà. Ça ne part pas non plus. Eh bien, ça ne part pas non plus, je crois, à moins que si. Non, c'est parce que j'ai appuyé sur le ah, mauvais. Allez, c'est parti. parti.